సిగ్గుందా గడదల్లా మనసు చూసేవాళ్ళని తిడుతున్నారు ఐ థాట్ లైక్ దిస్ మ్యాన్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అసలు ఈ పిచ్చేదో రైట్ అసలు కులం తప్ప ఇంకో రకం మొబిలైజ్ చేయడం చేత కానీ చవట నాయకత్వం ఉండడం చేత దాన్ని ఉపయోగించి జనాన్ని విజయోగం చేస్తారు మన సిస్టమ్ ఏంటంటే చెడు చేయడానికి ఏ అడ్డు లేదు మంచి చేయడానికి అన్ని అడ్డులు ఉన్నాయి హౌ కెన్ యూ రెడ్యూస్ ది కరప్షన్ ఎక్కడో ఒక చోట లంచం ఇవ్వకుండా ఉన్న కుటుంబం ఒక్కటి కూడా ఉండదు నాతో సహా ఒకప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీస్ లో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇవేం తెలియదు సార్ మాకు గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి అది మర్చిపోయి గవర్నమెంట్ మైసూరు సాండల్ సోపు ఉప్పు కూడా చేస్తున్నారు నీ పని చేయి నువ్వు గుర్రం పని గుర్రం చేయాలా గాడిత పని గాడి చేయాలి ఇప్పుడు లోక్సత్తా చాలా సైలెంట్ గా సాధించిన ఒక గొప్ప విజయం ఒక పెట్రోల్ బంకుల్లో మనం చేసిన చిన్న ప్రయత్నం వల్ల కన్జ్యూమర్స్ కు వచ్చిన లాభం ఇప్పటికీ కనీసం టెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు కూడా ఉందంటారా క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అంత క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ అయిపోయింది చీఫ్ మినిస్టర్ గారు సౌత్ ఆఫ్రికా బ్యాక్వర్డ్ దాని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకుని మూడు రాజధానులు ఏంటి అసలు సెన్స్ లేదు అనుకుంటే టోల్స్ చూసారు ఇదే మనుషులు ఎన్టీ రామారావు గారు పోటీకి తింటే పదివేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టే ఎమ్మెల్యేలు అయిపోయినారు అసెంబ్లీలో మాట్లాడేది యూట్యూబ్ లో తమ్ నేల్స్ కోసమో వీడియోస్ కోసమో అన్నట్టు కనబడుతుంది నాకు ఒకరి మీద ఒకరు మాట్లాడుకుంటూ అట్లా ఇట్లా మన గొడవ అంతా మంత్రులు ముఖ్యమంత్రుల పదవుల కోసం ఎమ్మెల్యే స్థానికంగా పెత్తనం చేయడం కోసం ఇంత మిగతాయని గోంగూర నేషన్ కి కడుతున్న ట్యాక్స్ తీసుకొచ్చి వీటిని పూర్చడం ఏదో నాకు అర్థం కాలేదు ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఇట్ ఇస్ రైట్ క్వశ్చన్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్ రైట్ ఒక త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ లో తెలంగాణలో ఆల్మోస్ట్ ఒక వన్ ఇయర్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి బట్ ఇప్పటికి కూడా మనలో చాలా మందికి ఒక ఎమ్మెల్యే ఏం చేస్తాడు ఒక ఎంపీ ఏం చేస్తాడు ఒక ఏరియాకి కార్పొరేటర్ ఉండి ఆయన పని ఏంటి ఇవి ఏవి తెలియదు నాతో సహా మనకు తెలిసిందల్లా ఎలక్షన్ రోజు వెళ్ళి ఇక్కడ పెయింట్ తెచ్చుకొని ఏదో ఒక పార్టీ ఫ్యాన్సీ లీడర్స్ కనబడుతున్న పార్టీకి ఓటేసి రావడమే నాకు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఉండి ఎంత మందిని అడిగినా కూడా అంతంత మాత్రమే ఆన్సర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు బట్ వాడిఫై ఆస్ దిస్ క్వశ్చన్స్ అండ్ గెట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ది మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యూరోక్రాట్ అండ్ గ్రేట్ లీడర్ డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుండి నేను ఆయనకి పెద్ద ఫ్యాన్ ని ఇన్ఫాక్ట్ ఎప్పటికైనా ఒకసారి కలవాలి అనుకునేవాడిని అది ఒక డ్రీమ్ లా ఉండేది మన రాటాక్స్ వల్ల ఆ ఛాన్స్ దొరికింది దొరికింది ఛాన్స్ కదా అని నాకు ఉన్న బిగ్గెస్ట్ డౌట్స్ అన్నింటినీ అడిగేసాను ఇంక్లూడింగ్ ఈసారి ఓట్ ఎవరికి వస్తే బాగుంటుంది అనే క్వశ్చన్ వరకు దిస్ పాడ్కాస్ట్ ఇస్ మస్ట్ వాచ్ పాడ్కాస్ట్ అసలు స్కిప్ కొట్టకండి సార్ హలో సార్ హలో వంశీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ అక్సెప్టింగ్ ద పాడ్కాస్ట్ మై ప్లేషర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ మీన్ నేను మీ టీం వాళ్ళకి కూడా చెప్పాను ఐఎమ్ ఎ ఫ్యాన్ బాయ్ మీకు ఎప్పటి నుంచో కూడా చెప్తాను అది మెల్లిగా ఫ్లోలోకి వచ్చిన తర్వాత మాట్లాడుతాను ఆల్రెడీ ఇంట్రో అయిపోయింది అండ్ దిస్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ రా కాన్వర్సేషన్ దట్ ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ సిన్స్ మెనీ డేస్ ఒక టాక్సీలో ఒక చిన్న వీడియో చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇది లైక్ ఒక నైన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వీడియో సార్ సార్ ఈ వీడియో నేను అది నైన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అప్పుడు అప్పుడప్పుడు విన్నాను అనమాట పాలిటిక్స్ మీద అప్పుడప్పుడు నాకు ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది ఆల్మోస్ట్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ సార్ అప్పుడు మీరు అంత ఒక స్టేజ్ షోలో మాట్లాడుతూ కులాల అతిక అతీతంగా ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్ చేసి చేసుకోండి అని డైరెక్ట్గా చెప్పారు అండ్ సిగ్గుందా గడదల్లా అని మనసు చూసేవాళ్ళని తిడుతున్నారు లైక్ ఐ థాట్ లైక్ దిస్ మ్యాన్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అసలు ఈ పిచ్చేదో లేదు సార్ అంటే పాలిటీషియన్స్ అందరినీ విరలా చూసాను సార్ నేను అప్పట్లో ఆన్ ద స్టేజెస్ కానీ ఒకరిని ఒకరు తిట్టుకోవడం కానివ్వండి లేకపోతే ఆ కేసుల్లో ఇరకడం కానివ్వండి లేకపోతే ఇద్దరు అక్కడ ఇక్కడ గులాం గురి కొట్టడం అలాంటివి చూసాను లోకల్గా చూసినా కూడా పక్కన కార్పొరేటర్ని వాళ్ళని చూసినా కూడా ఐ వాజ్ షాక్డ్ అంటే ఇట్లా అంత స్ట్రైట్గా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ క్వశ్చన్ ఉండింది సార్ ఈ ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజెస్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు హౌ డిడ్ పీపుల్ యాక్సెప్ట్ ఇట్ నాకు ఎప్పటికీ తెలియదు అలా యాక్సెప్ట్ చేశారన్నది నాకు ఆనెస్ట్గా ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నా తెలియదు కానీ నేను నమ్మేది ఏంటంటే క్యాస్ట్ పోవాలంటే రెండే మార్గాలు ఒకటి క్యాస్ట్తో సంబంధం లేకుండా పుట్టుకతో సంబంధం లేకుండా ఇప్పుడు మీరందరూ ఒకళ్ళు షోలాపూర్ నుంచి వచ్చారు ఇంకోళ్ళు శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చారు ఇంకోళ్ళు బొమ్మాయి నుంచి వచ్చారు ఎట్లా
మీరు ఒక కులాన్ని అధిగమించగలుగుతున్నారు లేకపోతే యూ ఆర్ కంప్లీట్లీ స్టక్ ఇన్ దట్ కాబట్టి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ మీకు ఉత్తుత్ ఎడ్యుకేషన్ కాదు సర్టిఫికేట్లు కాదు పాసులు కాదు ర్యాంకులు కాదు నిజమైన ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి ప్రభుత్వం చేయగలిగింది అది రాజకీయం ప్రభుత్వం చేయాల్సింది అది చేయటం అది చేస్తే ఎక్కడ పుట్టినా కూడా నాకు ఎబిలిటీ ఉంది ఎవరితోనో పోటీ పడగలను అంటే క్యాస్ట్ ప్రస్తావన రాదు కానీ సమాజం సమస్య ఉంది కులం లోపలే పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటున్నంతకాలం ఎంతో కొంత కుల విభజన ఉంటుంది ఇక రెండోది మన చేతుల్లో ఉంది అక్కడ కూడా నేను మీరు రెవల్యూషనరీగా ఇంటర్ కాస్ట్ విధిగా చేసుకోమంటా నచ్చిన వాళ్ళని చేసుకోమంటున్నాను రైట్ అవును చూసాను నచ్చిన వాళ్ళు మీకు వాళ్ళు అయితే మీకు వాళ్ళని చేసుకోండి కానీ ముందు మీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ మీరు నచ్చారా లేదా రైట్ జీవితంలో హైగా పద్దకాలం లేదా మీ ఆనందం కోసం చేసుకుని అంటున్నాను దాని నుంచి ఆటోమేటిక్గా క్యాస్ట్ పోతుంది కొంతకాలం పెట్టినా కూడా రైట్ అది నేను నిజంగా నమ్మేది అప్పటికిప్పటికి నమ్మేది ఆ భావాలన్నీ అప్పటికిప్పటికి నాకు కాకపోతే అంత పరుషంగా మాట్లాడినా మామూలుగా ఆ రోజు ఎందుకు చాలా చాలా కొన్ని అగ్రెసివ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అందులో ఇది ఒకటి అండ్ దాంట్లో దీంట్లో మీరు మాట్లాడినప్పుడు క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడుతూ లైక్ అది అది వింటున్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను రీసెంట్గా కూడా ఒక పాడ్కాస్ట్ చేసినప్పుడు దానిలో కూడా క్యాస్ట్ రిజర్వేషన్స్ గురించి లేకపోతే క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ గురించి మాట్లాడాను ఇప్పటికి కూడా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హౌ డూ యూ ఫీల్ ఇప్పుడు కూడా ఉందంటారా క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ ఖచ్చితంగా దాని అనుమానం ఉంది అందులో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంత క్యాస్టే పాలిటిక్స్ అయిపోయింది దాని అనుమానం లేదు ఇప్పటికి కూడా చాలా ప్రాంతాల దేశం అంతా కూడా క్యాస్ట్ హెస్ బికమ్ ద మీన్స్ ఆఫ్ మొబిలైజింగ్ పీపుల్ రైట్ అసలు కులం తప్ప ఇంకో రకం మొబిలైజ్ చేయడం చేత కానీ చవట నాయకత్వం ఉండడం చేత దాన్ని ఉపయోగించి జనాన్ని వెర్రివ్వగలం చేస్తున్నారు గాడ్ అంటే సార్ ఇట్లా వింటుంటాం క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ ఉన్నాయని బట్ నాకు అర్థం కాదు సార్ క్యాస్ట్ పాలిటిక్స్ అనేది ఎంతవరకు కరెక్ట్గా అవుతుందని ఇప్పుడు నేను నేను ఒక చిన్న నా పర్సెప్షన్ చెప్తాను అఫ్కోర్స్ వెన్ ఐ వాజ్ అడ్మైరింగ్ యూ ఇఫ్ ఐ ఓర్ గివెన్ అ ఛాన్స్ టు యాక్చువల్లీ ఓట్ టు అ పర్సన్ ఐ వుడ్ డెఫినెట్లీ ఓట్ టు యూ ఇంటర్నల్గా నా మైండ్లో ఏముంటుంది అంటే డోంట్ టేక్ మీ రాంగ్ ప్లీజ్ సి జయప్రకాష్ నారాయణ గారు లాంటి వాళ్ళు వస్తే చాలా మంచిది ఐ నో దట్ బికాస్ హీ హెస్ వర్క్ విత్ మెనీ మెనీ సీఎమ్స్ ఎట్లా పాలసీ మేకింగ్లో కానివ్వండి ఆర్టీఏ లాంటి వాటిలో మీ రోల్ ఏంటో నాకు తెలుసు బట్ స్టిల్ ఒక క్వశ్చన్ అవుతుంది అనమాట ఆయన ఒక్కడ కలిసి ఇంతమందిని మార్చగలుగుతాడా అనేది ఒక థాట్ ఉండేది నాకు సో మేబీ దానివల్ల సరే మన మన కులమోడే కదా అన్న థాట్లో వన్ ఆఫ్ ద పారామీటర్స్ కింద కులం అనేది వస్తుందని నేను అనుకుంటున్నాను బట్ వాట్ డూ యూ ఫీల్ అబౌట్ ఇట్ అంటే దీస్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ ఇష్యూస్ మొట్టమొదటి క్వశ్చన్ రియల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఒక్కడే మార్చినామని కాకుండా అసలు మన ఎలక్ట్రికల్ సిస్టంలో మూడో వాడికి ప్లేస్ లేదు రెండు పార్టీలు ప్రతి చోట బాగా పాతుకుపోయినాయి మంచి పార్టీలో చెడ్డ పార్టీలో పనిచేస్తున్నారు అయితే పక్కన పెట్టండి కానీ బాగా రూట్స్ ఉన్నాయి ప్రతి ఊళ్ళో ఆ పార్టీలు తట్టిన ఒక యాభై మంది ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉందనుకోండి వైకాపా కానీ టీడీపీ కానీ తెలంగాణ ఉందనుకోండి బీఆర్ఎస్ కానీ లేకపోతే కాంగ్రెస్ కానీ బీజేపీ కానీ ప్రతి ఊళ్ళో ఒక వంద యాభై మంది కార్యకర్తలు ఉన్నారు జెండా పట్టి తిరిగే వాళ్ళు ఉన్నారు పని పాటలు లేకుండా ఏదో చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ప్రజలకు ఎప్పుడు అందుబాటులో ఉంటారు సంవత్సరం పొడుగుతా ఎలక్షన్ టైంలోనే కాదు అన్న ఈ పని చేసి పెట్టంటే పోలీస్ స్టేషన్కి పోతాడు మున్సిపాలిటీకి పోతాడు మరొకటి పోతాడు ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్న రెండు పార్టీలకే ఛాన్స్ ఉంది మన ఎలక్ట్రిక్ ఎందుకంటే మూడో పార్టీకి ఓట్ వేసిన ఉపయోగం లేదు గెలిచే ఛాన్స్ లేకపోతే మన విన్నర్ టేక్ ఆల్ సిస్టమ్ అందుకని దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ ప్రాబ్లం మనకే కాదు ఈవెన్ ఇన్ కంట్రీస్ లైక్ బ్రిటన్ గొప్ప మూడో పార్టీ క్యాండిడేట్ వచ్చినప్పుడు గెలవడం చాలా కష్టం అది ఒక పార్ట్ ఇక రెండో పార్ట్ ఒక్కడే వెళితే చేయగలడా లేదా అని చెప్పన్నది మనకి ఏమవుతుందంటే ఫండమెంటల్గా పవర్ని బాగా సెంట్రలైజ్ చేసేసాం ఒకవేళ మీరు ఎన్నికైనా కూడా మీ వల్ల పెద్దగా మార్పులేని పరిస్థితి కల్పించాం రైట్ మీరు గొప్ప ఎమ్మెల్యే కావచ్చు గొప్ప ఎంపీ కావచ్చు అన్ని ఇళ్ళు ఐడియాలు కావచ్చు కానీ స్ట్రక్చరు మీ చేతుల్లో లేదు మీ అంతవరకు మీరు బట్టిగా చేయగలరు కానీ ప్రజలను చూస్తున్నారు వంశీ వస్తే మొత్తం మారిపోయిందా సినిమాలాగా మొత్తం ఒక రెవల్యూషన్ వచ్చేసిందా అంత మార్పు కనిపించదు ఎందుకంటే మిగతా అవి లేవు మేక్స్ సెన్స్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ బిగ్గా ఉన్నాయి పవర్ అంతా కూడా సెంట్రలైజ్ అయిపోయింది గజిబిజ్గా తయారైంది ఎక్కడ ఏది పని మంచి పని చేయడానికి ఒక చెడు చేయడానికి మాత్రం అడ్డు లేదు మన సిస్టమ్ ఏంటంటే చెడు చేయడానికి ఏ అడ్డు లేదు మంచి చేయడానికి అన్ని అడ్డులు ఉన్నాయి ఈ గొడవ అంతా ప్రజలకు అర్థం కాదు ఓటర్కి ఈ గొడవ ఎందుకు నేను ఓటు చేశాను నేను పనులు కట్టినా నాకు పని జరగాలి అంతే కదా అలా క్లియర్గా సిస్టమ్ ఎప్పుడు అయితే లేకపోయిందో జనం ఓటు వేయడానికి ఈ మనిషి వల్ల మంచి జరుగుతున్న
ఇదే మనుషులు ఎన్టీ రామారావు గారు పోటీకి తింపితే పదివేల రూపాయలు ఖర్చు పెడితే ఎమ్మెల్యే అయిపోయినారు ఈ మనుషులు అంతా ఓట్లేశారు కదా స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్త డబ్బులు తీసుకోలేదు ఎవరు రూపాయలు తీసుకున్నవాళ్ళు ఆ రోజులైనా ఉంటే డబ్బులు తీసుకోలేదు కాబట్టి ప్రజలు చెడ్డవాళ్ళు కాబట్టి కాదు అలా అయింది ఎవరి కేసినా ఒకటే ఏ రా అయితే పల్లె ప్రాంతాల పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నేను బేదవాడిని అయినప్పుడు వాటి రెండు వేల వేల రెండు వేలు ఇస్తుంటే నష్టం ఏంటి తీసుకోవడం ఆ రెస్పాన్స్ వచ్చింది రెండోది అంతకంటే ఎక్కువ ముందుకు వెళ్ళి గవర్నమెంట్ డబ్బులతో చేయాల్సిన పనులు చేయకుండా ఇప్పుడు ప్రతి స్టేట్లో ఇప్పుడు ఏంటి కేసీఆర్ కానీ జగన్ కానీ మరొకరు కానీ చెప్పింది అంటే అన్న నేను ఇది జగన్ అని ఇది ఇచ్చాడు కేసీఆర్ అయ్యే ఇది ఇచ్చాడు అంతా నేను ఇచ్చా మన పన్నుల డబ్బుతో అంటే షార్ట్ టర్మ్ గ్రాట్ ఇందాక ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్ అన్నారు అది కూడా అందరూ చేస్తున్నారు మూడోది ఇంకా మనకి ఈ కామన్ ఇంట్రెస్ట్ నేను ఇందాక దానిలో చెప్పానే మనం ఇప్పుడు ఎప్పుడు మనం కులం మతం నుంచి బయటపడతాం మనం బయటపడిన వాళ్ళం అనుకుంటున్నాం కదా మనం మనం గొప్పవాళ్ళం కాదు మనం తెలివి గల స్వార్థ పరులం మనకి సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ క్లియర్గా ఉంది రైట్ నేను వచ్చేటప్పుడు కూడా దారిలో బంధువుల వరకు ఒక ఒక ఆవిడికి చెస్ట్ పెయిన్ వస్తే ఆ డాక్టర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాను ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి మాట్లాడాను మనకి నా కుటుంబంలో చెస్ట్ పెయిన్ వస్తే ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే బాగా ఆరోగ్యం బాగుపడుతుంది అని నాకు క్లారిటీ ఉంది అక్కడ స్వార్థమే కానీ దీనిలో గొప్ప విషయం ఏం లేదు రైట్ అలాంటప్పుడు డాక్టర్ కులం నేను చూడను నిజంగా డాక్టర్ కాంపిటెన్స్ చూస్తాను అంటే ఏది చూస్తే నాకు లాభం అని అర్థమే అంత ఇంగిత జ్ఞానం ఉండదు మనకి సామాన్యుడికి ఏంటి అసలు యాక్సెస్ లేదు మీకు అసలు నా సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అర్థమయ్యేది అంటాక నిర్ణయాలు తీసుకునే ఏర్పాటు చేయాల అన్ని చోట్ల కూడా ప్రాధాన్యుడిగా చేసాం అవి లేనప్పుడు ఇండివిజ్యువేషన్ అంటాం దాన్ని నాకు లాభం ఏంటి అని అర్థం కాని పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు కులమే ఆధారపడటం తప్ప ఎట్లా అవుతుంది ఎందుకంటే శతాబ్దాలుగా ఒక సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఒకటి ఉన్నది అందులో తండ్రికి బంధువులంతా ఈ కులమే తల్లి బంధువులంతా ఈ కులమే తెలిసిన వాళ్ళంతా ఆ ప్రాంతంలో ఒక గ్రామంలో ఉండేదంతా ఒక కులం అంతా చోట ఉంటారు కాబట్టి ఇది వీళ్ళంతా చెడ్డవాళ్ళు కాబట్టి కాదు మరొకటి కాదు అక్కడ సోషల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ రాజ్యం ఏం చేయాలి దానికి అతీతంగా మీ ఎడ్యుకేషన్ మీ హెల్త్ కేర్ మీ వాటర్ సప్లై మీ పార్కులు మీ స్పోర్ట్స్ మిగతావి దానికి అతీతంగా ఒక లింక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనుకోండి స్లోగా దాని ఇంపాక్ట్ తగ్గిపోతుంది ఇది ఎప్పుడైతే ఏమి జరగలేదు దాని మీద ఆధారపడతారు అందుకు దాన్ని కొట్టేస్తున్నారు కొంతమంది ఏం చేస్తున్నారు దానిలో తెలియ వాళ్ళు కొంచెం లాభం పొందేవాళ్ళు లేదా పవర్ ఎక్సర్సైజెస్ ఎంజాయ్ చేసేవాడు కులం అనే దాన్ని చూపెట్టి అమాయకత్వాన్ని చూపెట్టి కులంలో రెచ్చ కొట్టేస్తున్నారు ఎందుకంటే నా మతము నా కులం అనగానే ఎమోషన్ వచ్చేస్తుంది ప్రైమార్డియల్ లాయల్టీ అంటాం కాబట్టి ఎంత స్థాయిలో ఉన్నాడనే సరే చాలా రేర్గానే దానికి అత్యంతంగా ఆలోచించగలడు ఎమోషన్ రెచ్చగొడితే ఇప్పుడు తెలుగు జాతి అనగానే మనకి తెలుగు అని రావట్లా అవును సార్ లేదా దక్షిణాది లేదా హిందీ భాష తెలుగు భాష సబ్కాన్షియస్గా హిందూ మతం ముస్లిం ఇస్లాము క్రిస్టియానిటీ ఎంతో కొంత మనకు వస్తుంది కులం కూడా అలాంటిది అయిపోయింది కాబట్టి మనం కొంత అంచుకోగలం కానీ ఒక స్థాయి దాటితే నా నా గడ్డ మీద ఉన్న జనాన్ని ఎవరో చంపేశాడన్న భావన నాకు కలిగింది అనుకోండి డిఫరెంట్గా రియాక్ట్ అవుతాను కానీ అవును సార్ సో దాన్ని బాగా వాడుకుంటున్నారు దానికి అతీతమైనటువంటి వేరే ఇండివిజ్యువేషన్ జరగట్లా రైట్ రైట్ అందుకని ఈ పాలిటిక్స్కి కులం ఆధారమైంది చాలా ప్రాంతాలు ముఖ్యంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మరి చెడ్డానికి ఆధారమైంది తమిళనాడు అట్లా ఉంది అంత కులాలు రాజకీయమే గవర్నర్లు లేకపోతే ఫేవర్లు ఇప్పుడు ఏడీఎంకేలో గొడవ అంతా ఏంటి ఆయన పళనిస్వామి గవర్నర్ నాయకుడు అవును పన్నీర్ సెల్వన్ ఫేవర్ నాయకుడు లేకపోతే మరొక ఆయన మరొక నాయకుడు ఆ రెండు కులాలు మంచిలు ఎమర్చుకోలేక పార్టీ కాకాగలు వస్తాయి అట్లా గైస్ ఐ నో మీ ఫ్లోని డిస్టర్బ్ చేశాను బట్ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఉందనమాట మన పాడ్కాస్ట్ వ్యూవర్స్లో అనాలిటిక్స్ చూస్తే సెవెంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆర్ నాన్ సబ్స్క్రైబర్స్ అనమాట వాచ్ టైమ్ అయితే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నెక్స్ట్ లెవెల్ వాచ్ టైమ్ ఉంది ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు రిక్వెస్ట్ యూ గైస్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ లైక్ ద కాంటెంట్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ద బెల్లైకన్ అండ్ ఇప్పుడు ఎలక్షన్లు ఖర్చు పెట్టే దాని గురించి డిస్కషన్ వచ్చింది కాబట్టి సార్ ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ గోయింగ్ త ఫ్యాక్ట్స్ సార్ నేను కొంచెం కొంచెం రీసెర్చ్ చేసిన దాని బట్ నాకు అర్థం ఏంటంటే మీరు కూకట్పల్లి నియోజకవర్గంలో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఇఫ్ ఎమ్ నాట్ రాంగ్ మెజారిటీతో విన్ అయినట్టు నాకు నా నాలెడ్జ్ ప్రకారం పదిహేడు ఓకే సబ్జెక్ట్ కరెక్షన్ సో ఆ టైంలో నాకు గుర్తులేదు పెద్ద అంటే ఇప్పుడు ఎవరు నా పక్కన కానీ కూర్చున్నారు నేను శాసనసభ్యుడిగా ఉండగా ఏమండి మీ పేరు ఏంటండి నన్ను నా పేరు నర్సింగరావు సార్ అన్న మీరు ఏం చేస్తుంటారండి నన్ను సార్ మీ మీద పోటీ చేసి ముప్పై ఏ
మీ పాలన నిలబడ్డాను నా ఉద్దేశం మిమ్మల్ని ఓడించాలని ఇంకోటి కాదు ఐ వాంట్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అ ప్రిన్సిపల్ ఇంకో రీతి సాధ్యమని చెప్పి ఆయన కూడా చాలా ఉదారంగా నేను అర్థం చేసుకోగలను సార్ మీరు ప్రజెంట్ జనం అంతా కావాలని కోరుకున్నారు అంటే మీరు అంటుంటే ఎంత మెజారిటీ అసలు కానీ నాకు గుర్తులేదు కాదు అది కానీ నేను షాక్ అయింది అది సార్ ఇప్పుడు ఒక ఏరియాలో కార్పొరేటర్లో నిలబడాలంటే ఒక రెండు మూడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకుంటే కానీ గెలవని పరిస్థితిలో చూస్తున్నాం మనం అలాంటిది మీరు మూడు నాలుగు లక్షలు సబ్జెక్టు కరెక్షన్ ఖర్చు పెట్టి ఖర్చు ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చిన దగ్గర ఖర్చు పెట్టి అండ్ కంప్లీట్ పార్టీకి ఒక రెండు మూడు కోట్లు ఖర్చు పెట్టి కంప్లీట్ చేసేసారు అనేది నేను విన్నా కరెక్ట్ అది కరెక్ట్ ఓకే కాదు హౌ వాజ్ ఇట్ పాసిబుల్ సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో ఇది పాసిబుల్ కాదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇవాళ మన తెలుగు నాట మన దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో కేరళ మినహాయిస్తే పాసిబుల్ కాదు ఇట్ వాస్ స్టిల్ ఎన్ ఎక్సెప్షన్ అది దానివల్ల మార్పు వచ్చేసింది అనుకుంటే పొరపాటు ఆ భ్రమలు నాకు లేవు అక్కడ జనరల్గా ఒక ఐదు సిటీస్లో ఒక ఒక ఐదు పది పర్సెంట్ పది పర్సెంట్ దాకా ఇలాంటి దానికి ఓటేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అంతకు మించి ఓట్ లేదు నేను నిలబడ్డప్పుడు కొంచెం ఈ మొత్తానికి మీలాంటి వాళ్ళంతా కలిసి అక్కడ వాలంటరీగా ఎవరో నాకు నాకు ఎవరో తెలియదు వాళ్ళు ఎవరో పోయి ఎవరు చేశారు అక్కడ అవుట్ ఆఫ్ ఐడియలిజం వందల మంది పనిచేశారు కొంచెం ప్రజలు సద్భావం ఉంది కాబట్టి ఒక మనిషిని హీరోగా గెలిపించుకున్నారు తప్ప ఒక సిద్ధాంతాన్ని గెలిపించుకోవాలి ఇంకా స్థాయికి రాలే మనం దిస్ డిఫరెన్స్ ఎస్ అది అంచేత దట్ ఈస్ స్టిల్ తెలుగు నాట గత ముప్పై నలభై ఏళ్ళలో దట్స్ ఓన్లీ ఎగ్జాంపుల్ చాలామంది మంచివాళ్ళు ఎన్నికయ్యారు కానీ అసలు ఖర్చు ఏం పెట్టకుండా పైసా ఎవరికి వెళ్ళకుండా జనం ఓటేట అనేది దిస్ నో అదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద లాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ కాబట్టి అది ఈజీ కాదు అది అలా చేస్తే అయిపోతుందని చెప్పి అంటే నేను ఆ మాట చెప్పను ఇట్స్ నో లాంగర్ ఇట్స్ నాట్ పాస్ ఆ స్థాయి దాటిపోయింది అందుకని ఎన్నికల వ్యవస్థ మార్చాలి ఎలక్ట్రిక్ సిస్టమ్ మార్చాలి అంతేగాని ఇప్పుడు మీరు అడిగినా కూడా మీరు అంతా కూడా డబ్బులు తీసుకోకుండా ఓటేయండి మంచి వాళ్ళకు ఓటేయండి ఇవన్నీ సిద్ధాంతాలు చెప్తే అది కాదు ఒక డీప్ క్రైసిస్లో ఉన్న సిస్టమ్ ఇది దాని నుంచి బయటపడాలంటే కొంచెం డీపర్ థింకింగ్ కావాలి అయితే సార్ అప్పుడు మీరు గెలిచిన తర్వాత అసెంబ్లీలో ఐ మీన్ సెక్రటేరియట్లో మీరు మాట్లాడేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ చూసాను నేను అయితే వన్ క్వశ్చన్ స్టక్ ఇన్ మై మైండ్ ఒకవేళ మీ మీరు ఆ టైంలో జస్ట్ ఒక ఇమాజినరీ కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే మీరు గెలిచిన టైంలో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ వర్ గివెన్ అ ఛాన్స్ టు బికమ్ అ లీడర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ ఆర్ వాట్ ఈస్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ద స్టేట్ అయ్యి ఉంటే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ కొన్ని కొన్ని సెగ్మెంట్స్ని నేను టచ్ చేసేవాడిని నేను ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా Did you think in that aspect? Directly to the CM chair? CM or PM? That's not important. It's not important. But I have a lot of clarity here. Okay. But I believe that every time in the country, 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 మనం నిజంగా ఎన్లైట్ అండ్ సిటిజన్స్ అయినట్లయితే అక్కడ ఏది సాధ్యము ఏది అసాధ్యము ఉన్న పవర్తో ఉన్న వనరులతో మ్యాక్సిమం ఏం చేయగానే ఆలోచించకపోతే వాడు ప్రజాజీవనానికి పనికిరాడు కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను సారీ డీప్గా ఆలోచించాను పైపైన కూడా కాదు నంబర్ వన్ ఐమ్ సారీ జస్ట్ చూసే వాళ్ళకి దిస్ షుడ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ షుడ్ బి ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అ సీఎం ఒక ఐడియల్ సీఎం ఎలా ఉండాలి తెలుసుకోవడానికి అడుగుతున్నాను కాబట్టి స్ట్రీట్ అవే పెద్ద పెద్ద లేకపోతే రాష్ట్రం చేతులు లేని పక్కన పెట్టేస్తే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ప్రతి బిడ్డకి మనం ఖర్చు పెడుతున్నాం డబ్బులు ఖర్చు పెడు తెలంగాణలో ఎనభై వేల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం పర్ చైల్డ్ పర్ ఇయర్ చాలామందికి ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది ఎవరు ప్రైవేట్ స్కూల్లో కూడా ఫీజు ఎనభై వేలు కట్టేవాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉన్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్లో తొంభై వేలు పైన ఖర్చు పెడుతున్నాం పర్ చైల్డ్ పర్ ఇయర్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్లో డబ్బులు సమస్య కాదు దాన్ని కొంచెం సరిగ్గా రీస్ట్రక్చర్ చేస్తే ప్రతి చైల్డ్కి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అందించడం సాధ్యం ఐఎమ్ సారీ సార్ ఇప్పుడు ఎయిటీ నైంటీ థౌసండ్ రూపీస్ అంటే ఈజ్ ఇట్ అలకేషన్ ఆఫ్ ద బడ్జెట్ సంవత్సరం మొత్తంలో ఎడ్యుకేషన్ మీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ పెట్టే ఖర్చు గవర్నమెంట్ ఎంతమంది పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్తున్నారు ఓకే ఓకే దాంతో డివైడ్ చేస్తే పర్ చైల్డ్ ఖర్చు వస్తుంది ఎలా ఖర్చు పెట్టారు నాకు అనవసరం ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఇది మన డబ్బు అలకేట్ అయింది అంతైతే ఖర్చు అవుతుంది ఓకే ఓకే ఖర్చు అవుతుంది పని జరగట్లా సారీ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఓకే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కలిపి నలభై ఐదు యాభై వేల కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది ఎడ్యుకేషన్ మీద ప్రతి సంవత్సరం రెండు రాష్ట్రాల్లో కలిపి అరవై అరవై ఐదు లక్షలు అరవై నాలుగు లక్షల మంది పిల్లలు ఉన్నారు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో దట్స్ ఆల్ వాళ్ళ మీద ఎనభై వేలు ఖర్చు అవుతుంది పర్ చే
మన కాన్సెప్ట్స్ పెద్ద పెద్ద మాట్లాడితే జనం మనసులోకి వెళ్ళరు నేను ఒక ఫ్లాట్లో ఇప్పుడు మా ఆఫీస్ ఎఫ్టీఆర్ ఆఫీస్ ఒక ఫ్లాట్లో ఉంది ప్రతి మంత్ మా మెయింటెనెన్స్ ఫీ కడుతున్నాం అక్కడ మీ లాంటి వాళ్ళని బ్రైట్ పీపుల్ని మేము నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళని టీమ్గా ఏర్పాటు చేసుకుని మేము ఎన్నుకుని మీరు చూసుకున్నాను ఎందుకు చూసుకోమన్నాము మా మీద బెత్తలం చేయడం కోసం కాదు కామన్ ఎమ్యూనిటీస్ కోసం పవర్ అంటే అదే రైట్ పవరు మనం నిత్యమే పెత్తలం చేయడం కాదు మనం సొంతంగా ఇండివిజువల్గా కుటుంబంలో చేసుకోవాలని మనకు అవసరమైన ఉమ్మడి ఉన్నాయి అవి చూడడం కోసం మిమ్మల్ని కోరాం మీరు మా తరపున మా పని చేసి పెడుతున్నారు కాబట్టి వీఆర్ గ్రేట్ఫుల్ అది లేటెస్ట్ పంతే కానీ లీడర్ అంటే పెత్తనం చేసేవాడు కాదు వాడు ఏం పెత్తనం నీ బొంత నా డబ్బుతో నాకు పని చేసి పెడుతుంటే మేము కొన్నాము లిఫ్ట్ పని చేయలేదు అనుకోండి ఒక క్షణం ఊరుకుంటాను నేను ఏ మోహిత్ గారు నిజంగా మోహిత్ భల్ నిజమైన మనిషి ఆయన ఓకే ఓకే ఆయన అక్కడ లీటర్ ఏ మోహిత్ భాయ్ లిఫ్ట్ పని చేయట్లేదు ఏంటి నాకు కొంచెం వయసు పెరుగుతుంది నాకు పై నుంచి కింద కింద పెగలాలంటే కష్టం అవుతుంది డాక్టర్లు నడవద్దు అంటున్నారు మెట్లు అని చెప్పి అంటాను వాటర్ సప్లై రాలేదు అనుకోండి ఒక రోజు ఊరుకుంటాం మనం ఇంపాసిబుల్ విల్ నాట్ టాల్ రైట్ కింద పార్కింగ్ బాగాలేదు వాచ్ అండ్ బాట్ బాగాలేదు కాసేపు కరెంట్ పోతుంది కరెంట్ ఆఫీస్ కాల్ చేస్తాం మనం ఈ ఈ క్లారిటీ ఎప్పుడైతే వస్తుందో మోహిత్ భల్ల తెలుగోడా కాదా మన కులమాడా కాదా అది ముఖ్యమా నాకు మోహిత్ భల్ల నాకు లిఫ్ట్ బాగా పనిచేస్తున్నాడు లేదా నాకు వాటర్ సప్లై చెప్పి చేస్తున్నాడు ముఖ్యమా కామన్ సెన్స్ చెప్పండి మీరు ఆఫ్ కోర్స్ అందుకని నేను చెప్పింది స్వార్థం తెలిసిన వాళ్ళం మనం మన స్వార్థం అర్థమైతే కులం పోతుంది రైట్ వర్గం పోతుంది దాన్ని అప్పుడు మంచిగా నేను అనుకుంటాం అప్పుడు మోహిత్ భల్ల నుంచి వంద రూపాయలు తీసుకుని ఆయన నాయకుడిగా పెట్టుకోరు నేను వంద రూపాయలు ఇచ్చి నాయకుడిగా పెడతాను నాకు పనిచేసి పెట్టమని చెప్పి సో లోకల్ గవర్నమెంట్స్ కంప్లీట్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఓకే ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆ రకంగా పవర్ని నాకు ఏం లాభం కలుగుతోంది ఇక్కడ పవర్ ఎక్సైజ్ చేయడం వల్ల అర్థమయ్యే వ్యవస్థ పెడితే అసలు డెమోక్రసీ ఇట్లా ఉండేది కాదు చాలామంది చెప్తారు పొలిటికల్ సైంటిస్టులు ఫిలాసఫర్స్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ స్కూల్స్ ఫర్ డెమోక్రసీ ప్రజాస్వామ్యానికి పాఠశాలలు అవి లేకుండా చేసి బుర్రలు ఖరాబ్ చేసాం మనం అది మూడోది నేను చేసేది ఈ మూడు ఇంకా చాలా ఉన్నాయి ఇంకా ఒక్కటే చెప్తాను జస్టిస్ సిస్టమ్ రీస్ట్రక్చర్ చేయడం ఇవాళ సిస్టమ్ ఒక చిన్న తగాదా వచ్చినా మరొకటి వచ్చినా కూడా ఇవాళ మీకేమైనా గొడవ వచ్చినా కూడా నూటికి తొంభై సందర్భాల్లో మీ ఫ్రెండ్ ఏం చెప్తారంటే ఆయన లాయర్ అయినా జడ్జి అయినా కూడా వంశి కోర్టుకి వెళ్ళబాకు ఇరవై రెండు పడుతుంది డబ్బులు ఖర్చు లాయర్లు పోషించాడు అవుతావు నువ్వు అయితే పోతే పోయింది వదిలేసి కూర్చోవు లేకపోతే ఏదో రకంగా సెటిల్ చేసుకో లేకపోతే పోలీసు వాడికి డబ్బులు ఇచ్చో లేకపోతే అని కోరో ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉపయోగించో లేదా పక్కన అన్న ఉన్నాడు భాయ్ ఉన్నాడు ఫస్ట్ క్లోజ్ చేసుకో వాడికి ఇచ్చే ఏదో చేసుకో అంతేగాని జస్టిస్ సిస్టమ్ అనేది లేకుండా పోయింది రూల్ ఆఫ్ లేదు దర్ ఆర్ వేస్ ఆఫ్ డూయింగ్ సమ్థింగ్స్ అన్నీ చేయడం ఇన్ఫాక్ట్ కొన్ని చోట్ల భయం కూడా పోయింది మా సార్ ఎందుకంటే నాకు రీసెంట్గా ఒక చిన్న ఏదో దీని మీద లోకల్ మన నోటీస్ వచ్చింది లీగల్ నోటీస్ నేను ఒక ఫ్రెండ్కి కాల్ చేస్తే ఫస్ట్ చింపి పక్కకు పడేరా అది పెద్ద పనికి రాదు లీగల్ నోటీస్ని కూడా పక్కకు పడే అనే స్టేజ్కి అడ్వకేట్ మన ఫ్రెండ్ ఒక అతను చెప్తుంటే ఐ థాట్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాని మీద నమ్మకం పక్కకు పెడితే భయం పోయింది ఎందుకంటే లోక లీగల్ నోటీస్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ప్రొసీడ్ అయ్యి ఆడికి పోయి నువ్వు కోర్టుకు పోయి అన్నీ వాళ్ళు కూడా పోరు అంత ఖర్చు వాళ్ళు కూడా పెట్టుకోరు అనే ఒక లీనియన్స్ వచ్చింది అంటే అండర్స్టాండ్ సార్ అండ్ ఒక్క సార్ సార్ ఫస్ట్ త్రీ ఫోర్ గురించి మాట్లాడితే ఎడ్యుకేషన్ హెల్త్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ జస్టిస్ రీకన్స్ట్రక్షన్ రూల్ ఆఫ్ లా లా అంటే పోలీస్ ఇప్పుడు పోలీసులు మన అందరికి తెలుసు కదా అధికారులు ఎవరంటే వాళ్ళ మనుషులు అయిపోయినారు సో మేక్ దమ్ రియల్లీ రూల్ ఆఫ్ లా బ్రాడర్ కాన్సెప్ట్ అవుట్ ఇన్ దట్ ఆర్డర్ అవుట్ దే ఇన్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ మిగతా చాలా ఉన్నాయి కానీ మిగతా చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంది బి ఫేర్ ఇప్పుడు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఉంది ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ కావచ్చు గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి కావచ్చు అంతకుముందు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కావచ్చు ఇప్పుడు ఈ టెక్నాలజీ పార్కులు కానీ లేకపోతే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ నేను చేస్తున్నాను అవును సార్ మనం గురించి బాగా చేయొచ్చు ఇంకో కొంచెం మార్పులు చెప్పినచ్చు కానీ అందుకని మాట్లాడలేదు వద్దని కాదు ఏవైతే మెయిన్గా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ బీయింగ్ డన్ సమ్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ ఐమ్ నాట్ టాకింగ్ వాట్ దే ఆర్ నాట్ బీయింగ్ డన్ జరగని అబ్సల్యూట్గా జరగాల్సిన దేశం కోసం దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను రైట్ కాబట్టి నేను మాట్లాడినవి వద్దని కాదు రైట్ రైట్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు దేశంలో ఉంది నేషనల్ హైవేస్ బ్రహ్మాండంగా బిల్డ్ చేస్తున్నారు నేను వచ్చి ప్రత్యేకంగా నేను చేస్తానని చెప్పక్కర్లేదు ఇట్స్ ఆల్రెడీ హ్యాపీ అని రైట్ సో ఇన్ ద కాంటెస్ట్ ఆఫ్ ఏం
రెండోది ఇది అనుకుంటాను పనిష్మెంట్ ఫర్ ఆ మూవీలో ఆ రెండు కొంచెం పవర్ఫుల్గా తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేశారు ఎందుకంటే చాలా కాంప్లెక్స్ గవర్నెన్స్ దాన్ని సినిమాలో పెడితే సినిమా బోర్ కొట్టి నిద్రపోతుంది అంతా కూడా అది దానిలో కూడా చాలాసార్లు కూర్చున్నా సో మీ మైండ్లో ఏముంది సార్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అంటే ఒకవేళ మనసులకు అర్థం కావడానికి ఇప్పుడు సర్పంచ్ స్థాయి నుంచి ఎమ్మెల్యే స్థాయి నుంచి అలాంటివి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే కొంచెం ఇఫ్ యూ కెన్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో నేను చెప్పింది ఇది అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్ దీన్ని కొంచెం ఆ గ్రామానికి పట్టణానికి నిర్వహించుకోండి నా పన్నుల డబ్బు వెళ్ళి ఇదిగో ఈ రోడ్డు బాగుంటుంది ఈ డబ్బు నేను ఖర్చు పెట్టకుండా ఈ రోడ్డు నాశనం అవుతుంది నష్టపోతున్నాను ఈ క్లారిటీ నాకు రాగానే ఇది దేశ మాత్రం గురించి మాట్లాడట్లా నాకు లాభం ఏంటి నాకు అర్థమవుతుంది రైట్ నష్టం ఏంటో తెలుస్తుంది రైట్ అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కొన్ని తప్పులు చేసినా కూడా డెమోక్రసీలో జనం పాఠాలు నేర్చుకుంటారు ముందు ముందు ఒక కొంచెం సందర్భాల్లో నా కొలవని చెప్పాను డబ్బులోనో ఇంకో దానికి లొంగ మనం తప్పులు కూడా చేస్తాం ఇంకొకరు ఇంకో చోట బాగా చేస్తాడు మంచి నాయకత్వం ఉన్న మనిషి ఏమో ఆ ఊళ్ళో అలా జరుగుతుంటే మన ఊళ్ళు ఎట్లా ఎందుకు ఉంది ఆ ఊళ్ళో స్కూల్లో మంచి టీచర్లు ఉండి బ్రాంగంబ ఆటలు చెప్తుంటే పిల్లలు బాగుపడుతుంటే మన ఊళ్ళు ఇలా నాశనం అయిపోయినారేంటి ఆటోమేటిక్ ఈ ప్రశ్న వస్తుంది ఆఫ్కోర్స్ దాని నుంచి మనం కరెక్ట్ అవుతాం రైట్ తప్పులు సవరించుకుంటాం బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే వాటిని ఓవర్కమ్ చేసి గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ స్ప్రెడ్ అవుతాయి రైట్ రెండోది అంటే మీరు తెలుసుకున్న తర్వాత దీని టు గో అండ్ క్వశ్చన్ అంటున్నారా నాకు క్వశ్చన్ చేస్తారు నెక్స్ట్ టైం ఓటింగ్ అప్పుడు తప్పులు చేయం రైట్ ఒకసారి తప్పు చేసి ఉండొచ్చు కానీ నా బామ్మరిదిరా మన ఫ్రెండ్ రా లేకపోతే ఇంకోటి డబ్బులు ఇచ్చేట అని చేయొచ్చు కానీ ఎప్పుడైతే పక్క ఊళ్ళో బాగా జరిగింది ఈ ఊళ్ళో బాగా జరగలేదు నాకు తేడా కానీ తెలుస్తుందో ఇమీడియట్గా నాకు డెమోక్రసీ ఏదైతే పాఠాలు చెప్పకుండా జీవితం అనుభవం నుంచి వచ్చేసింది మేక్ సెన్స్ సార్ ఐ విల్ మేక్ ఇట్ వర్క్ రైట్ ఇవాళ ఏమైంది లోకల్ గవర్నమెంట్స్లో పవర్ ఇవ్వకుండా ఊరికే ఒక ఒక పదవి ఇచ్చాం అంతే సర్పంచ్ ఎవరు ఇచ్చినా నాకేం తేడా లేదు ఇప్పుడు కూడా లోకల్ గవర్నమెంట్స్ పేరుకున్నాయి ఇది ప్రహసనం ఎంత లోకల్ గవర్నమెంట్స్ వాళ్ళు పడదు కాదు అది ఒక డ్రామా కోసం ఏం చేయాలి ఎమ్మెల్యే దగ్గరికి వెళ్ళాల్సింది ఎమ్మెల్యే రాజు ఎమ్మెల్యే అనుక్రౌన్ కింగ్ అది కాన్స్టిట్యున్సీ దర్స్ ఆల్ ఆయన రాజ్యంలో మనం ఉన్నాం ఎమ్మెల్యేకి ఏమో అధికారికంగా బాధ్యత లేదు అధికారికంగా పవర్ లేదు అనధికారికంగా ఉంది ఇన్ఫార్మల్గా ఉంది ఎందుకంటే ఎమ్మెల్యే చెప్తేనే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఎమ్మెల్యే చెప్తేనే పోలీసు వాడు మాట్లాడేది కాదు కాట్ అని చెప్పేది అకౌంటబిలిటీ లేదు ఎప్పుడు బాగా పని జరుగుతుంది పవర్ పర్పస్ రెండు పూర్తి కలిసినప్పుడు ఇప్పుడు మీరు మీ ఆకలం చేసిన వంశీ ఏం చేస్తాడు నవీన్ ఏం చేస్తాడు నరేష్ ఏం చేస్తాడు మనకి క్లారిటీ ఉంటే ఆ చేయడానికి పూర్తిగా ఆయన చేతుల్లో కనుక బాధ్యత అధికారం ఉంటే అప్పుడు పని జరుగుతుంది అలా కాకుండా వంశీ దగ్గర అధికారం ఉండి నరేన్కి బాధ్యత నరేష్ బాధ్యత పెట్టి జగదీష్ దగ్గర అధికారం ఉండి నవీన్కి బాధ్యత పెడితే కంగడి అయిపోతుంది మన అంతా కందరగోళం అయిపోయింది ఎవడు దేనికి బాధ్యులో దేవుడికి ఎరుక అది తెలిసిన చోట చూడండి బ్రహ్మాండంగా పని జరుగుతుంది పాస్పోర్ట్లు ఒకప్పుడు చండాలంగా ఉండేది ఇప్పుడు అందరికీ కరప్షన్ లేకుండా పాస్పోర్ట్లు వస్తున్నాయి అవును సార్ ఎక్కడైతే అవి తెలిసి ఏర్పాటు చేస్తారు తెలీదు అప్పట్లో కరప్షన్ ఉందని ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ సో దానిలో ఈ ట్రిక్ ఏం లేదు ఇప్పుడు చాలామంది అంటారు ఇస్రో ఉంది ఇస్రో ఎందుకు బ్రహ్మాండంగా పనిచేస్తుంది ఇస్రో మన దేశంలోదేగా అవును వాళ్ళు ఎవరు దేవతలు కాదుగా మరి ఇస్రో పని చేస్తుంటే మిగతా ఎందుకు పని చేయట్లేదు ఇస్రోలో కొన్ని సిస్టమ్స్ పెట్టారు బేసిక్ ఏంటంటే పవర్ పర్పస్ కలిసిపోయాయి లోకల్గా చేసినప్పుడు అలా చేయాలి తప్పులు జరుగుతాయి నేను తప్పులు జరగవు అంటలా ఓట్లు కొంటారు అక్కడ కూడా ఎందుకంటే అలవాటు చేశాం కదా అది కూడా జరుగుతుంది కొంతకాలం పాటు కానీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎప్పుడైతే వస్తాయో ఆ తేడా తెలుస్తుంది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను అల్లందూరు అని ఉంది తమిళనాడు తమిళనాడు చెన్నై శివార్లలో అవుట్స్కట్స్లో ఒక డెబ్బై ఎనభై వేల జనాభా ఉన్న మున్సిపాలిటీ రాజా అని ఆర్ఎస్ ఆర్ఎస్ భారతి అని చెప్పని డిఎంకే ఆయన అని మామూలు పార్టీ నుంచి వచ్చిన మనిషి కానీ మన వాళ్ళు కాస్త మంచి వాళ్ళు ఒకడే ఆయన మున్సిపల్ చైర్మన్ ఓకే ఒక టర్మ్లో బాగా చేశాడు వాటర్ సప్లై అయితే ఆ ఊరికి తీసుకొచ్చారు కొంచెం క్రెడిబిలిటీ ఉంది లోకల్గా ఒక ఒక నమ్మకం ఉంది ప్రజలకి ఆయన ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో మనకి ఇప్పుడు సిటీలోనే సివరేజ్ లేదు శానిటేషన్ సివరేజ్ ఏముంది హైదరాబాద్ సిటీలో ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ కూడా సోవర్ కనెక్షన్స్ ఉండవు అన్ని మీరు ఆ లేకుల్లో డంప్ చేస్తున్నారు అవన్నీ హుస్సేన్ సాగర్కి పోతున్నాయి ఎవరైనా హుస్సేన్ సాగర్లో పడిపోతే చచ్చిపోయేది మునిగిపోవటం వల్ల కాదు విషం వల్ల ఓకే అలా తయారైపోయింది మనం ఏదో బతికేస్తున్నాం మనం ఆయన ఏం చేశాడంటే ఇది ఇది బాగోలేదు డ్రైనేజ్ స
వేడు ఎందుకుంటూ జమకాగానే ఇంటర్నేషనల్ ఏజెన్సీస్ వాళ్ళు ఆయనకు అప్పులు ఇచ్చారు బ్రహ్మాండంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేశాడు ఏం జరిగింది ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ అంతకుముందు ఎక్స్ ఉంటే రెండేళ్లలో టెన్ ఎక్స్ అయిపోయినాయి అది లోకల్ గవర్నమెంట్ వాడు ఆదర్శం కోసం ఓటేలా ఆదర్శం కోసం భారతీయ నెత్తిన పెట్టుకోవాలి అక్కడ వాళ్ళు ఈ పని జరిగితే నాకు ఈ లాభం కనిపిస్తుంది నా క్వాలిటీ ఆఫ్ హెల్త్ కావచ్చు కన్వీనియన్స్ కావచ్చు ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ పెరగడం కావచ్చు అమెరికాలో నేను ఒకసారి కాలిఫోర్నియాలో ఈస్ట్ నుంచి వెస్ట్కి వెళ్తున్నాను ఒక చోట దారిలో పెడుతుంటే మన వాళ్ళు ఇండియన్స్ నాతో పాటు కార్లో వస్తున్న వాళ్ళు నాకు ఆ రోడ్డుకి లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే సౌత్న ఆ గుర్తున్నంత కుప్పట్టిన అని ఉంది ఓకే ఇది మన గూగుల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ అయితే అట్లా ఉన్నట్టుంది ఓకే 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 దానికి నార్త్ నా సన్నీ వేల అని కోట ఉన్నట్టు రోడ్డు కాటు అది ఇది ఉంటుంది మా వాళ్ళు మాట్లాడితే సార్ మీకు విషయం తెలుసా కుప్పట్నలో ప్రాపర్టీ వాల్యూస్ సన్నీ వేల కంటే ఒక యాభై పర్సెంట్ అరవై పర్సెంట్ ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నారు పక్క పక్కన ఉన్నారు పక్క పక్కనే రోడ్డే దారి నా కళ్ళకు చూస్తే నాకేం తేడా కనిపించాల ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కానీ కొట్టి అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఒకే రకంగా కనిపిస్తుంది కదా నాకు తెలియకుండా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో తేడా ఉన్నా అంటే రెండు ఐడెంటికల్ సార్ అన్నాడు ఒక క్షణం ఆలోచించి మీరు ఏమన్నా ప్రతి దేశంలో కూడా కొన్ని ప్రెజుడీస్ ఉంటాయి కదా ఈ బ్లాక్స్ ఉన్నట్టయితే నల్ల జాతి వాళ్ళు కొన్ని చోట్ల అక్కడ ప్రాఫిట్ వెళ్ళి తగ్గుతాయి వాళ్ళకు ఇప్పుడు వాళ్ళు కూడా వారి ఎంత ఉంటుంది కదా రేట్ లేట్ అండ్ ట్రేసెస్ ఉంటుంది అలా ఉన్న పాపులేషన్లో కొంచెం మిక్స్లో ఇక్కడంతా వైట్ పీపుల్ అక్కడ అంతా అలా ఉన్నారు అది కూడా ఏం లేదు సార్ మరి మరి ఏమిటి ఎందుకు ఇలా అన్నాను కుప్పర్టినోలో స్కూల్ డిస్ట్రిక్ట్ బాగా పనిచేస్తుంది ఓ కాబట్టి స్కూల్స్లో మంచి పిల్లలు బాగా చదువుతుంది ఆల్రెడీ మనం ట్యాక్సులు కడుతున్నాం కాబట్టి అదనంగా ఫీ ఏం చెల్లించ కాబట్టి పిల్లలు పిల్లలు ఉన్న తల్లిదండ్రులతో కూడా కుప్పట్టిన వాళ్ళని కోరుకుంటారు డిమాండ్ పెరిగిపోతుంది ప్రాపర్టీకి రైట్ 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 అది లోకల్ గవర్నమెంట్ అంటే అర్థమైంది సార్ నా లైఫ్ని టచ్ చేసి అరే ఇక్కడ బాగుంది ఇది కావాలని కోరుకునే రీతిలో మనం అంటే ఊరికి కేవలం పంచాయతీ పెట్టి సెలక్షన్ పెడితే చాలదు డిజైన్ ఎట్లా చేయాలి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుందంటే కొందరు తప్పులు చేసినా కూడా నా కోసం చేస్తాను దేశం కోసం చేయట్లా నేను రైట్ రైట్ ఈ దేశం మాత బలో స్వతంత్ర భారత్కి వినడానికి బాగుంటుంది డెమోక్రసీ అలా బిల్డ్ కాదు నాకేంటి నా కుటుంబానికి ఏంటి నా డబ్బు ఏమవుతుంది నా పిల్లలకి ఏమవుతుంది ఆ క్లారిటీ వస్తే ఆటోమేటిక్గా డెమోక్రసీ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది రైట్ రైట్ సార్ ఇంకోటి సార్ ఒకవేళ స్ట్రైట్ ఒకవేళ నేను నేను ఒక ఒక వెయ్యి మందిని తరపున అడుగుతున్నాను అనుకోండి క్వశ్చన్ని ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్పి తర్వాత క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఇప్పుడు ఎగ్జా నాకు తెలిసిన వాళ్ళల్లో ఒకరికి ఒక కజిన్ పోలీస్ మ్యాన్ ఉన్నాడు అనమాట ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఆయన ఎప్పుడు కరప్షన్లో ఉండ సీఎంకి దగ్గర ఉండే అనమాట సమ్ పర్సనల్ బాడీకల్ సెక్యూరిటీ దానిలో ఉండే అనుకుంటా సో ఈ గాడ్ మెనీ ఆఫర్స్ అప్పుడు నాకు నాకు కూడా పర్సనల్గా పరిచయం ఆయన లైక్ నన్ను కలిపి ఒకసారి ఒక మీటింగ్కి ఐ గివ్ యూ టెన్ ల్యాక్స్ రూపీస్ అట్లాంటి ఆఫర్లు వచ్చినాయి ఆయనకి బట్ హీ క్లెయిమ్స్ దట్ హీ నెవర్ యూజ్డ్ దాట్ అట్లా తీసుకోలేదు అట్లాంటి పనులు ఏం చేయలేదని అండ్ హీ ఈస్ గాట్ మల్టిపుల్ ఆఫర్స్ లైక్ దట్ అంటే ప్రజలు ఆర్ మేబీ బయట ఉన్న అధికారులు లేకపోతే వేరే వాళ్ళు మంచిగా ఉందాం అనుకుని ఉండని పట్లే సో ఈ లెక్కను చూస్తే ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ఐ వాజ్ ఆస్కింగ్ ఇఫ్ ఐఫ్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ హౌ కెన్ యూ రెడ్యూస్ ద కరప్షన్ ఇన్ ది కంట్రీ ఆర్ ఇన్ ద స్టేట్ ఫస్ట్ మేబీ ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఎట్లా ఆన్సర్ చేయొచ్చు సింగిల్ ఫార్ములా లేదు ఓకే ఇది ఈ మంత్రం వేస్తే అయిపోతుంది సిల్వర్ బుల్లెట్ లేదు ఒక నేచర్ ఆఫ్ కరప్షన్ని బట్టి మీరు డిజైన్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ బెటర్ సిద్ధాంతాలు చెప్తున్నాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ చెప్పగానే టెస్ట్ పాస్పోర్ట్ ఉందా కనుక్కున్నాం అవును సార్ ఏం జరిగింది ఒకప్పుడు పాస్పోర్ట్లకి తల ప్రాణం తోక్కు వచ్చేది ఇప్పుడు సిస్టమ్ మొత్తాన్ని రీవ్యాంప్ చేసేసి ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ సిస్టమ్ చక్కగా చేశారు తర్వాత ప్రైవేట్ సెక్టర్ కూడా ఇన్వాల్వ్ చేశారు నా గుర్తుంతో టాటాస్ అనుకుంటాను పాస్పోర్ట్ ప్రాసెసింగ్ అంతా వాళ్ళు చూసుకుంటారు రెగ్యులేటరీ పార్ట్ ఏమో గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ చూసుకుంటారు దాంతో మీకు అసలు పాస్పోర్ట్లో లంచమైన అవసరం లేకుండా చేశారు రైల్వే రిజర్వేషన్ ఉంది రైల్వే రిజర్వేషన్ మీరు నమ్మేవాళ్ళు కాదు మీరు అంతా పొట్టకు మనపు మాకు రిజర్వేషన్కి ఎంత ముందు రిజర్వ్ చేసుకున్నా కూడా బర్త్ ఉండేది కాదు ఓకే అక్కడ తర్వాత మన పరిస్థితి ఏంటో తెలిసేది కాదు అక్కడికి వెళ్ళాక వెయిట్ లిస్ట్ అనేవాళ్ళు అక్కడ టీటీ అని ఎవరు ఉంటారు ఆయనకి పాతకో పరకు వేస్తే బెస్ట్ దొరికేది ఓ తర్వాత ఏం చేశారు వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ కంప్యూటరైజేషన్ ఇండియాలో చేసి రైల్వే రిజర్వేషన్లో చేశారు మీరు ఇక్కడ కూర్చుని కంప్యూ
నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అది పెట్రోల్ బంక్స్లో మీకు ఒక టెన్ పర్సెంట్ ఎప్పుడు కూడా షార్ట్ డెలివరీ ఓకే ఇరవై లీటర్లు పోయంటే ఇరవై లీటర్లు మీటర్ చూపెడితే మీకు పదిహేడు పద్దెనిమిది పడతాయి అందరికీ తెలుసు ఓకే అందరూ తిట్టుకోవటమే కానీ మనం చేసేది ఏం లేదు సింపుల్ థింగ్ నేను మొదలెట్టాను అప్పుడు ఒక ఐదు లీటర్లు పది లీటర్లు ఒక లీటర్లు క్యాన్లు తయారు చేయించి ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూమ్ సర్టిఫై చేయించాను ఏది లెగల్ మెట్రాలజీ పౌరం వెయిట్స్ అండ్ మెడిసిన్ వాడు సర్టిఫై చేయించి లోలో ఒక చిన్న కిట్ కొన్నది మీరు కన్జ్యూమర్గా వెహికల్లో కాదు నాకు ఇదిగో ఈ ఈ పాత్రలో పోయి అడగచ్చు చాలా ఎవరికి తెలియదు ఆ సంగతి ట్యాంకులో పోస్తే మీకు మీరు నష్టం అవుతుందని తెలిసినా కూడా ప్రూఫ్ లేదు ఫైవ్ లీటర్ క్యాన్లో పోయాను కానీ మీటర్లో ఆరు రోజులు పెడుతుంది నాకు ఫైవ్ అవుతుంది తెలిసిపోతుంది పదిహేను రోజుల్లో మొత్తం మీటర్ లేని సెట్ అట్ అయిపోయింది మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓకే నైన్టీన్ నైంటీ ఎయిట్లో సార్ ఇది నైన్టీ ఎయిట్లో మొదలెట్టాం ఓకే ఇప్పుడు లోక్సత్తా చాలా సైలెంట్గా సాధించిన ఒక గొప్ప విజయం ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ సారీ చాలా మందికి లోక్సత్తా అంటే ఒక పొలిటికల్ పార్టీ అని తెలుసు కానీ పార్టీ తర్వాత ఎప్పుడు వచ్చింది ఇది ఇది దేశం మొత్తానికి బాకీన తర్వాత ఎందుకంటే ఆయిల్ కంపెనీస్కి ఏమి కరప్షన్ లేదు దీనిలో డీలర్స్ చేస్తున్నారు ఇది ఆయిల్ కంపెనీస్ గవర్నమెంట్ కంపెనీస్ ఇండియన్ ఆయిల్ కంపెనీ మిగతా వాళ్ళు అందరూ కూడా అందుకని అప్పటి నుంచి మీరు గమనిస్తే పాతకాలంలో అక్కడ ఉండే మీటర్లు వేరు ఇప్పుడు ఉండే మీటర్లు వేరు ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మీరు ట్యాంపర్ ప్రూఫ్ అవి ఇప్పుడు డీలర్ దాన్ని నేను టచ్ చేసినా కూడా ఇక పని చేయలేదు ఆ సిస్టమ్ మార్చేశారు బహుశా ఈ దేశంలో ఒక పెట్రోల్ బంకుల్లో మనం చేసిన చిన్న ప్రయత్నం వల్ల కన్జ్యూమర్స్కి వచ్చిన లాభం ఇప్పటికీ కనీసం టెన్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఉంటుంది నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ టెన్ అయింది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని కరెక్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అయితే రేపు అక్టోబర్ సెకండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతుంది కనీసం నేను చెప్పి అంటే అధమ పక్షం చెప్తాను ఇంకెక్కువ ఉంటుంది బహుశా దీనికి పెద్ద ఏం లేదు అంటే ఒక్కో దానికి ఒక్కోటి ఉంటుంది టూ జీ స్పెక్ట్రమ్ అన్నది అవును దేశం అంతా గగ్గోలు పెట్టారు జైల్లో పెట్టినది మన దేశం మనం చాలా ఆవేశపడలేం అవును సార్ భారతీయులు నినాదాలు ఆవేశాలు రస్తారోకోలు హర్తాళ్ళు బంధులు మనం చాలా ఇష్టం అని డ్రామా ఉద్యమం చేశాను అరిచాను సరదాగా ఉంటుంది రైట్ చివరికి ఏం జరిగిందో అంటే కొండంతా ఎలుకను పెట్టిన వాళ్ళు అంతా ఏం జరగదు నేను చెప్పాను అంత సరైనయ్యా జరిగే పని కాదు ఈ దేశంలో రూల్ ఆఫ్ లా లేదు కనీసం దీన్ని మనం కరప్షన్ లేకుండా చేయడం ఎట్లా అని చెప్పి ఆలోచించాను దేశంలో పది పదిహేను మందిని మహామోహుల్ని చాలా క్రెడిబుల్ పీపుల్ని చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్గా చేసిన వాళ్ళు విజిలెన్స్ కమిషనర్గా చేసిన వాళ్ళు కంట్రోల్ ఆటో జనరల్గా చేసిన వాళ్ళు హైయెస్ట్ పొజిషన్స్ వాళ్ళు ఇంటెగ్రిటీ చీఫ్ జస్టిస్లు జడ్జిలు ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ సంప్రదించి సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేశాను నేను వాళ్ళతో కలిసి ఏమని ఈ లైసెన్స్లు అన్నీ కూడా ఆర్బిటరీగా ఇచ్చారు లంచాలు ఉన్నాయని మాకు అర్థం అవుతుంది కానీ లంచం నేను ప్రూవ్ చేయలేను వాడు ఇచ్చాడు వీడు చూస్తున్నాడు చెప్పలేం కదా మనం తెలుసు మనకి జరిగింది దీంట్లో కానీ నా దగ్గర ప్రూఫ్ లేదు అంచేత లంచం ఉన్నా లేకపోయినా కూడా ఇష్టం వచ్చిన అడిగి పద్ధతి పార్బ లేకుండా ఇచ్చారు సో బై డెఫినేషన్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ క్యాన్సిల్ చేయండి క్యాన్సిల్ చేసి కాంపిటేటివ్ బిడ్డింగ్ పెట్టండి ఆప్షన్ పెట్టండి ఓకే ట్రాన్స్పరెంట్గా కోర్ట్ క్యాన్సిల్ వన్ ట్వంటీ టూ లైసెన్స్ క్యాన్సిల్ చేశారు కాంపిటేటివ్ బిడ్డింగ్ పెట్టారు అప్పటి నుంచి ఇప్పటిదాకా నేను గుండెమే చేసి చెప్పగలను ఒక్క రూపాయి కరప్షన్ టూ జీస్ పై స్పెక్ట్రమ్ ఎలకేషన్లో లేదు క్రేజీ సాధ్యంగా సో ఎట్లా దాన్ని చేయాలని చెప్పిన దానికి యూ హూ టు థింక్ ఆఫ్ వేస్ ఎవ్రీ సెగ్మెంట్లో మార్చుకుంటూ రావచ్చు నాకు నమ్మకం వస్తుంది సార్ నేను చెప్తుంటే అన్ని జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నాయి బట్ ఆ ఏ ప్రిన్సిపల్ ఎక్కడ ఉన్నది ఫోన్లు ఉన్నాయి పూర్వకాలం ఫోన్లు నాకు ఫోన్ కావాలంటే ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఆ రోజులు ఆ రోజులు ఎనిమిది వేల రూపాయలు అంటే వాటి రెండు మూడు లక్షలు వేసుకుంటాను నేను ముప్పై ఏళ్ళ కదా నేను చెప్పేది హైదరాబాద్ వచ్చిన తొలి రోజుల్లో ఎనభై తొమ్మిదిలో ఎప్పుడు వచ్చాను ముప్పై ఏమిటి ముప్పై నాలుగు వేలు అయిపోయింది జిల్లాలో అయిపోయిన తర్వాత ఓకే అప్పుడు నాకు సొంత ఫోన్ కావాలని చెప్పంటే గవర్నమెంట్ ఫోన్ ఎట్లా ఉంటాయి అనుకోండి ఆ రోజుల్లో ఎనిమిది వేల రూపాయలు ఉంటే అప్పుడు నా జీతానికి సమానం నా జీతానికి అంతకంటే ఎక్కువ జీతానికి సమానం కనీసం రెండు మూడు వేళ్ళు దాన్ని డిపాజిట్లో పెట్టాలి ఆ తర్వాత అదృష్టం వస్తే అది శాంక్షన్ అవుతుంది ఆ తర్వాత వాడికి పదో పరకపోతే ఇంట్లో ఫోన్ ఇన్స్టాల్ చేయడు ప్రతి వారం రోజులకి ఫోన్ అవుట్ ఆఫ్ ఆర్డర్ మళ్ళీ వాడిని పిలిచి వాడికి యాభై వంద పోతే మళ్ళీ ఫోన్ బాగు చేయడు ఎందుకంటే ఉంది మొనోపలి ఎప్పుడైతే మొనోపలి పోయిందో టెక్నాలజీ వచ్చిందో వంద కోట్ల ఫోన్లు వాళ్ళు ఇంటికి వచ్చి మీకు ఫోన్ సర్వీస్ ఇస్తున్నారు కాబట్టి కరప్షన్ మనం పొద్దున సాయంత్రం మొరాలిటీకి వచ్చి ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాం మొరాలిటీ కాదు హౌ డూ యూ బిల్డ్ ద
అధికారంగా మారాలా అనే దగ్గర నాకు ఎప్పుడో క్వశ్చన్ ఉండదు మీరు చెప్తుంటే నాకు వైటేజ్ అక్కడ పెరుగుతుంది ఇప్పుడు అధికారంగా అధికారికంగా మంచి డెసిషన్స్ తీసుకొని ప్రాపర్గా సెట్ చేస్తే మారుతుంది అని లైక్ ఇంకొంచెం ఎక్స్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ దిస్ ద సేమ్ కాన్సెప్ట్ ప్లీజ్ ప్రజల మీద భారం వేయటం న్యాయం కాదు ఇది చాలా మన చాలా తేలిగ్గా ఏంటంటే అతి తెలివి చూపెట్టి జనం దొంగలైపోయారు జనం డబ్బులు ఇస్తున్నారు కాబట్టి జనం చెడ్డోళ్ళు చాలా ఈజీ మనకు బాధ్యత లేదు రైట్ ఇంతకంటే పచ్చి మోసపు మాట ఇంకోటి లేదు రైట్ నేను గట్టిగా చెప్తున్నాను కొంతమంది పెద్ద నాయకులు కూడా తెలుసు తెలియక మాట అంటే బహిరంగంగా బాగా తిట్టాను వాళ్ళని నోరు మూసారు అప్పటికా ఇదేంటంటే మనం రెండు దీనిలో రెండు తప్పులు ఉన్నాయి ఒకటి మన బాధ్యత లేకుండా మనం నటిస్తున్నాం చూడడానికేమో చాలా మోరల్గా అనిపిస్తుంది భాష రెండు ప్రజలందరినీ క్రిమినలైజ్ చేస్తున్నాం రైట్ భారతదేశంలో నూటికి తొంభై మంది నూటికి తొంభై ఎనిమిది మంది తొంభై మంది కూడా కాదు వాళ్ళ నిత్య జీవితాల్లో నిజాయితీగా గౌరవంగా బతికే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు రైట్ వాళ్ళ నిరస్తులుగా చిత్రించి మీరు చేసిన తప్పులకి లేకపోతే మీరు చేసినటువంటి వైఫల్యానికి వాళ్ళని బాధ్యులు చేయడం అనేది సినిసిజం అది నాయకత్వంలో మీరు కూర్చున్నది పరిస్థితులను అర్థం చేసుకుని మార్చి బతుకుని బాగు చేయడం కోసం పెట్రోల్ బంకుల్లో జనం ఎర్రాళ్ళు కాబట్టి అలా దొరుకుతుంది తర్వాత నీళ్ళ దుర్మార్గులు కాబట్టి అలా చేస్తున్నట్టు మనం కూర్చుంటే ఏమయ్యేది మార్పు వచ్చేది కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అది చాలా డేంజరస్ థింగ్ రెండోది నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కరప్షన్ గతి లేక మనం డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తాను రైట్ ఎక్స్ట్రాషనరీ కరప్షన్ అంటాం ఓ సర్టిఫికేట్ కావాలి గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో ల్యాండ్ డాక్యుమెంట్ కావాలా లేకపోతే మరో ఒకటి కావాలా టైంకి ఇవ్వకపోతే పని ఆగిపోతుంది చాలా నష్టం ఉంటుంది ఒక సంవత్సరం పోవచ్చు పిల్లోడికి పిల్లకు పాస్పోర్ట్ రాకపోవచ్చు రకరకాల మనకు ఇబ్బందులు ఉంటాయి పదిసార్లు తిప్పుతారు హైదానా పెడతారు వాడు వంద అడుగుతున్నాడు ఈ పాతిక ఒప్పరికి ఇచ్చేసి పని చేయించుకుందాం లేకపోతే చావగొడుతున్నాడు ఇది ఫ్యాక్ట్ భారతదేశంలో నేను ఈ మాట చాలా ఆచితూ చెప్తున్నాను ఎక్కడో ఒక చోట లంచం ఇవ్వకుండా ఉన్న కుటుంబం ఒక్కటి కూడా ఉండదు అలా ఉన్నా ఎవరైనా చెప్తే మిమ్మల్ని మీరు మోసం చేసుకుంటున్నారు రైట్ నాతో సహా నాలాంటి వాళ్ళకి కొన్ని నూట తొంభై పనులు లంచం ఇచ్చేది కాకుండా జయప్రకాష్ గారు కొరియర్ అని చెప్పినా ఫోన్ చేశారన్నా మా వాడు పోయి చేస్తే పని కావచ్చు అది ధర్మంగా అయినట్ల దీని ఏమంటారు ఎక్స్ట్రాషనరీ కరప్షన్ అంటే ప్రజలు వాళ్ళు ఏమి అదనంగా ఆశించట్ల రైట్ మీకు హక్కుగా అయ్యే పని వాడు డబ్బులు ఇస్తే కానీ చేయని ఒట్టు పెట్టుకుని అక్కడ కూర్చున్నాడు కాబట్టి గతి లేక మీరు డబ్బులు ఇస్తున్నారు లేదు ఎందుకంటే డబ్బులు ఇవ్వకుండా కూర్చుంటే మీ పని ఆగిపోతుంది నష్టపోతున్నారు అది ఒక రకంగా రెఫరెన్స్ కూడా లంచన కిందకి వస్తుంది అన్నట్టు కాబట్టి అక్కడ ప్రజలు నిందించి వీడు డబ్బులు ఇస్తున్నాడని చెప్పని కాదు ఆ అవసరం లేకుండా పని చేయించినట్లు అనే బాధ్యత నీది రైట్ సార్ పన్నులు కట్టి నేను కూర్చోని అందుకోసం చట్టం చేసింది నీకు అందుకోసం అధికారం ఇచ్చిన అందుకోసం చెప్పి ఒక రెండు పర్సెంట్లో డబ్బు ఇచ్చేవాడు కూడా దొంగ ఎక్కడ దేశ సంపద దోచుకుంటున్నాడు కొల్యూజ్ కొల్యూ కాంట్రాక్ట్ ఉన్నాడు కాంట్రాక్టర్ బిల్స్ కోసం డబ్బులు ఇవ్వటం వేరు కాంట్రాక్ట్ పొందడం కోసం కాంపిటీషన్ లేకుండా పొందడం కోసం డబ్బులు ఇవ్వటం వేరు రైట్ 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 కాంట్రాక్ట్ కూడా పని న్యాయంగా చేసినా కూడా బిల్స్ చెల్లించాలంటే డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అక్కడ కాంట్రాక్టర్ కూడా విక్టమే కానీ కాంపిటీషన్ లేకుండా వంశీ రాకుండా నేను చేయాలో నాకు రావాలి మునాపులు ఏంటంటే నేను లంచం ఇస్తున్నాను అక్కడ ఎందుకు అది సమాజం నష్టపోతాను దేని గీజన్ చూస్ట్ అదే కొల్యూజ్ కరప్షన్ ఈ తేడా మనం చూడాలి రైట్ సార్ అంతేగాని ప్రజల మీద భారం పెడితే భారతదేశంలో ప్రజలు ప్రజాస్వామ్యం కావాలని కోరారు ఎవరన్నా స్వతంత్ర పోరాటం గురించి మీరు చదివారు కదా ఎక్కడ డెమోక్రసీ కావాలని ఎవరు అడిగారా గాంధీజీ జిందాబాద్ అన్నారు ఇంకులాబ్ జిందాబాద్ అన్నారు మీరు ఏం చెప్తే వాడు ఓకే అన్నారు మీరు పెట్టారు ప్రజాస్వామ్యం రైట్ నడిపే బాధ్యత మీది కదా అవును సార్ తనకి నడిచేట ఏర్పాటు చేసే బాధ్యత మీది కదా ఈ బాధ్యత మీరు మర్చిపోయి జనాన్ని తిడితే మీరు ఎందుకు ఇంకా కాబట్టి ప్రధాన బాధ్యత అధికారులు నాయకులు చట్టాలు చేసేవాళ్ళు వ్యవస్థ నిర్మాణం చేసేవాళ్ళు రైట్ ఇది చేస్తే ప్రజలు ఆటోమేటిక్గా దానికి వచ్చేస్తారు ప్రజలంతా అద్భుతం అంటే ప్రజలు ప్రజలు ప్రపంచం అక్కడైనా సరే రైట్ మీరు ఎలా నిర్మాణం చేస్తారు దాన్ని బట్టి ప్రజలు నడుస్తారు మీరు ట్రాఫిక్ రూల్స్ బాగా అమలు చేస్తున్నారు అఫ్కోర్స్ మేము ట్యూన్ అయిపోతాం ఆటోమేటిక్గా మనం ట్యూన్ అయిపోతాం మీరు అమలు చేయట్లేదు లెఫ్ట్ సైడ్ వెళ్ళినాడు ఓవర్టేక్ చేస్తే మీరు పట్టించుకోవట్లేదు రెడ్ లైట్ జంప్ చేస్తే పట్టించుకోవట్లేదు మీరు గ్రీన్ కోసం వెయిట్ చేస్తే వాడు ఆగిపోతున్నాడు రైట్ అందరూ దానికి వెళ్ళిపోతారు రైట్ తప్పేవాడిది కాట్ ఇట్ సార్ సార్ ఇందాక కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పారు కదా కరెప్షన్ ఎట్లా తగ్గించా చూడండి మనం ఇంకొంచెం ఎలాబరేట్ చేస్తాం దాన్ని ఇప్పుడు ప్రజెంట్గా ఇన్ కేస్ చూసే వాళ్ళకి రిలేట్ అవ్వడానికి ఏమన్నా ఒక రెండు మూడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వగలితే బాగుంటుంది సార్ నాట్ జస్ట్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్ ఎన్ని అదర్
వాళ్ళని అడిగితే మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు సార్ సిటీలో స్కూల్ కావాలంటే భూమి కొంత కాస్ట్ అవుతుంది మీరు రెగ్యులేషన్ అని పెట్టి స్కూల్కి ఎంత కావాలా దానికి ఐదు ఎకరాలు ఆట స్థలం కావాలా మరొకటి కావాలి అన్నీ పెడుతున్నారు మరి మంచి టీచర్ కావాలంటే మేము డబ్బులు పే చేయాల్సి వస్తుంది మరి ఇవన్నీ మేము మా జేబులోంచి ఇవ్వలేం కదా ఎవరు బాధ పడుకున్నది ఎందుకు ఈ పరిస్థితి వస్తుంది సపోజింగ్ మీరు అసలు ఎడ్యుకేషన్ రీఆర్డర్ చేసి అవుట్కమ్స్ రీజనబుల్ దానిలో డీటెయిల్ కెడితే చాలా మంది ఏం చేయాలని చెప్పాను కానీ అవుట్కమ్స్ ఎలా చేయాలని ఈ పెట్టే ఖర్చుతో ఇందాక చెప్పాను ఎనభై వేలు తొంభై వేలు ఖర్చు అని చెప్పి గవర్నమెంట్ ఈ పెట్టే ఖర్చును అవుట్కమ్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడం కోసం పత్రాలు ఏర్పాటు చేశారనుకోండి మీకు సప్లై కన్స్టెంట్ ఉండదు రైట్ సప్లై కన్స్టెంట్ ఉంది కాబట్టి గతి లేక నా పిల్లలు బాగుపడాలని కోరుకునే వాళ్ళు భారతదేశంలో ఉండరు హిందూ కానీ ముసల్మాన్ కానీ గ్రామం కానీ పట్టణం కానీ మహారాష్ట్ర కానీ తెలంగాణ కానీ మనందరికీ ఉంది దానికోసం అన్ని త్యాగాలు చేస్తాం కాబట్టి గతి లేక వాటి దగ్గరికి పోయి వీటి దగ్గరికి పోయి ఫలాలు అమ్ముకుని అది చేసి ఇచ్చేసి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అవసరం లేకుండా అదే ఎడ్యుకేషన్ వచ్చింది అనుకోండి అసలు కరప్షన్ ఎందుకు వస్తుంది ఈ పెయిన్ ఎందుకు సేమ్ థింగ్ విత్ హాస్పిటల్స్ మీరు భారతీయుడు అనే సినిమా ఉంది పూర్వం చాలా ఉరుతులు ఇచ్చింది సమస్య పరిష్కారం చూపెట్టలే కానీ సమస్యను అద్భుతంగా చూపెట్టాడు కమల్ హాసన్ లీడ్ సారీ బేసిక్గా నేను ఇందాక చెప్పానే గతి లేక ఎలా పౌరుడు లంచం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అక్కడ స్వాతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొన్న స్వాతంత్ర సమర యోధుడు చాదస్తం ఎక్కువైపోయి గతి లేక లంచం అవ్వకపోతే బిడ్డ ప్రాణం పోతుందా అనే పరిస్థితి వచ్చినా కూడా లంచం అవ్వడం బిడ్డ ప్రాణం పోతుంది అక్కడి నుంచి చాలా వైలెంట్ అయిపోయి అది చంపేస్తుంటాడు దాన్ని సినిమా కాబట్టి స్టోరీ అది అది పరిష్కారం కాదుగా గతి లేక బిడ్డ ప్రాణం పోయే పరిస్థితి వస్తే నేను అభివృద్ధి చేస్తాను ముందు నా బిడ్డను కాపాడుకోవాలి కదా నేను దాన్ని లంచం గించి మాట్లాడితే మీరు బిడ్డ ప్రాణం పోతుంటే అవసరం లేకుండా చేయొచ్చు మనం హెల్త్ కేర్ని చాలా ఈజీగా ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు ఏ సెక్టర్ అయినా సరే అసలు అవినీతి అన్నది మన దేశంలో ప్రత్యేకంగా ఎక్కువ లేదు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు గతంలో ఎప్పుడు చాలా కాలం క్రితం రిడెస్ రిడెస్ డైజెస్ట్ వాళ్ళు పత్రిక ఉండేది ఇప్పుడు కూడా రిడెస్ డైజెస్ట్ రిడెస్ డైజెస్ట్ పత్రిక ఉండేది ఆ పత్రిక వాళ్ళు డబ్బుని చిన్న చిన్న ప్యాకెట్స్లో పెట్టారు ఆయా దేశాల్లో ఉన్న పర్చేజింగ్ పవర్ని బట్టి ఇక్కడ వంద రూపాయలు ఇంకో దేశంలో ఎన్ని డాలర్లు అలా పెట్టి వదిలేశారు అక్కడ చాలా చోట్ల నూటికి ఎనభై ఐదు మంది మన దేశంలో అది దొరికిన వాళ్ళు ఎవరిది డబ్బును ఆరా తీసి తిరిగి ఇచ్చే ప్రయత్నం చేశారు ద హైయెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఆ తర్వాత ఒక పది పదిహేను ఏళ్ళ తర్వాత మొబైల్ ఫోన్స్కి ఇదే పనిచేశారు మొబైల్ ఫోన్స్ ఎక్కడెక్కడ వదిలేసి వాళ్ళు జాగ్రత్త కేర్ఫుల్గా మానిటర్ చేశారు ఏం దొరికింది చెప్పని అయితే నూటికి ఎనభై తొంభై మంది ఈ ఫోన్ దొరికితే ఇది ఎవరిదని కనుక్కునే ప్రయత్నం చేశారు కాబట్టి మొరాలిటీలో మనం ఎవరికి తగ్గిన వాళ్ళం కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మోరల్ని అంటలా అది ఫూలిష్ అది ప్రతి సమాజంలో ఒకడు దొరికితే దాచుకున్నాడు ఉంటాడు ఇంకోటి పోటీ అది ఉంటుంది సహజంగా కానీ మనం మొరాలిటీలో అందరికంటే ఎక్కువ ఉన్నాం కానీ తక్కువ మట్టికి కాదు నేను ఆ మాటకి గ్యారంటీగా చెప్పాను హ్యాపీ నోటీస్ మన ప్రజల్లో ఇప్పుడు కూడా ధర్మ నిరతి ఒక మంచి వచ్చాడు వేరే తప్పులు అయింది అని భావం ఉంది ఎవడు చట్టం వల్ల మనకు ప్రశాంతంగా శాంతి ఉందంటే ఈ దేశంలో మనకి ఏమో ఎవడొచ్చి పొడి చేస్తారని భయం లేదు కదా ఈ పోలీసు వాళ్ళను రావాల అది ఇంటర్నల్గా మనకుందా కంపాస్ రైట్ 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 మనం అంటే మన ప్రజల్లో తప్పు ఉంది ప్రజలంతా దుర్మార్గులు ప్రజలంతా ద్రోహులు ఇదంతా చాలా మూర్ఖుల వాదన అసమర్థుల వాదన ఇంకోటి సార్ ఇది ప్రైవేటైజేషన్ గురించి ఇందాక టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్న డౌట్ అయితే వన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది ఓన్లీ లీడర్స్ దట్ ఐవ్ సీన్ ఆర్ ఓన్లీ స్పీకర్స్ దట్ ఐవ్ సీన్ మంచి జరిగినప్పుడు మంచి గురించి మంచి అయిందని చెప్పడము తర్వాత ఇమీడియట్గా చెడు అయితే చెడు గురించి కూడా మాట్లాడతారు మీరు మీ ఛానల్ చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఐ డోంట్ నోట్ నేమ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పాలిటిషియన్ కానీ ఒక పొలిటికల్ పార్టీ గురించి మాట్లాడాను కానీ నాకు ఒక డౌట్ ఏమైందంటే ఈ ప్రైవేటీకరణ ఆర్ గవర్నమెంట్ చేతిలోనే ఉండడం పిఎస్ యూజ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో బేస్డ్ ఆన్ మై వెరీ బేసిక్ రీసెర్చ్ అగైన్ సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ అరౌండ్ ఎయిటీన్ థర్టీ పిఎస్ యూజ్ ఉంటే ఇండియాలో అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పిఎస్యూస్ ఆర్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అనేది నా రీసెర్చ్లో నాకు అర్థమైంది నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అంటే అట్లీస్ట్ లాసెస్లో ఉన్నాయి మూజ్ చేస్తేనే బాగుంటుంది ఆర్ ప్రైవేటైజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని బట్ ఈ ఓట్ బ్యాంక్ గురించో లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఏమవుతుందో అనే ఒక సిచ్యువేషన్ ఆలోచించో నాకు తెలియదు కానీ వాటిని పోషించడం స్టార్ట్ అయింది అందులో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసి నేను షాక్ అయినాను ఎయిర్ ఇండియా అనే ఒకటి చాలా మంది తెలిసి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు టాటా ప్రైవేటైజ్ చేసుకుంది కానీ అది వరకు వన్ బిలియన్ డాలర్స్ పర్ యానమ్ దే హ్యాడ్ టు స్పెండ్ ద ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనీ అబ్స
గవర్నమెంట్ డబ్బులు పెట్టాల్సి ఎవరు డబ్బులు అది మీరు నేను కట్టే పన్నులు డబ్బులు మీరు ట్యాక్స్ కడుతున్నారు మీ ట్యాక్స్ చక్రాన్ని వీళ్ళు చేసే దుర్మార్గ పనులకు పోతున్నాయి ఐదు లక్షల కోట్లు ఇంత పెద్ద దేశంలో ఇంత చేసినా కూడా ఒకే ఒక్క ప్రైవేట్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి దాన్ని మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అన్ని గవర్నమెంట్ బ్యాంకులు అన్ని కంటే సమా ఎక్కువ బాబా కంబైన్ కంటే సో బేసిక్లీ నాకు ఇక్కడ ఎక్కడ నాకు కైండ్ ఆఫ్ ఒక థింగ్ లోపల కలికేస్తుంది నన్ను ఇప్పుడు బికాస్ ఐఎమ్ ఇన్ టు ది స్టార్ట్అప్స్ అండ్ ఆల్ ఒక ఆంట్రప్రెన్యూరల్ థాట్ ప్రాసెస్లో చూస్తే ఇండియా ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ హోల్డింగ్ కంపెనీ అంటే పేరెంట్ కంపెనీ అనుకుందాం ఇండియా కింద పద్దెనిమిది వందల ముప్పై పిఎస్యూస్ అనేవి సబ్సిడరీ కంపెనీస్ అనుకుందాం అంటే ఒక సబ్సిడరీ కంపెనీ లాస్లో పోయిందని మిగిలిన సబ్సిడరీ కంపెనీస్లో ఉన్న డబ్బులు తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టడము ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఐ జనరల్ ఇన్ఫ్యూజన్ అంటారు దీన్ని ఇన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఫండింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ది అదర్ సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ విచ్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పిఎస్యూస్ అంటే ట్యాక్స్ పేయింగ్ నేషన్కి కడుతున్న ట్యాక్స్ని తీసుకొచ్చి వీటిని పూర్చడం ఏదో నాకు అర్థం కాలేదు సో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ క్వశ్చన్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్ మనం మనం అడగకుండా మన దేశాన్ని నాశనం చేసాం ఈ డెబ్బై ఏళ్ళుగా ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి గవర్నమెంట్ అంటే రాచరికం కాదు పూర్వకాలం చక్రవర్తికో రాజుకో వాడి పురులు ఏం బుద్ధి పడితే అదే మందంటూ ఏం లేదు మీకు మంచి ఇల్లు ఉంది రాజుగారికి మంచి ముచ్చలు పెట్టింది వంశీకి ఇల్లు లేదు ఇంకా ఆ ఇల్లు ఆయనకి వెళ్ళిపోతుంది అది పూర్వం రాచరికం అన్ని దేశాలు అంతే రైట్ సార్ ఇంకా కొంచెం పచ్చిగా మాట్లాడాలంటే మరి కుటుంబంలో మంచి అందమైన అమ్మాయి ఉన్నది రాజుగారికి ముచ్చలు పడింది అమ్మాయి రాజుగారి దగ్గర వెళ్ళిపోవాల్సిందే అది ప్రపంచమంతా నడిచింది ఆ తీరున కొన్ని మూవీస్లో కూడా చేస్తాం చూసాం మీరు చూడర్స్ అని చూడండి మరో చూడండి దానిలో జరిగింది అంతా ఏమిటి రాజుగారు మా అమ్మాయి ముచ్చలు పడితే దర్శవాళ్ళు అది మహోపకారం కింద లేకపోతే ఈ ఉసేరామల లాంటి మూవీ చూసినప్పుడు ఇది కుక్డప్ స్టోరీ అనుకునే ఇది ఇది మోడర్న్ ఫ్యూడలిజం ఇది పోయి కనీసం తప్పు అని మనం అనుకుంటున్నాం అది తప్పు కూడా కాదు అది దట్ ఈస్ ద వే ఇట్ ఈస్ సో ఆనాడు అది ఇది రాజ్యం అట్లా కాదుగా ఇప్పుడు ఎందుకు రాజ్యాన్ని మనం నిర్మాణం చేసుకున్నాం మనకు ఆ క్లారిటీ లేదు రాజ్యం ఎందుకు వచ్చింది ఇష్టం వచ్చిన పని చేయడానికి కాదు రాజ్యం వచ్చింది మనం సొంతంగా చేసుకోలేని పనులు ఇప్పుడు మనం మీ ఇంట్లో మా ఇంట్లో మా ఇంట్లో మనం పిల్లలు ఎంతమంది పిల్లలు కావాలి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి ముందు పెళ్లి చేసుకున్నాక పిల్లలు అనుకుందాం ఆ పిల్లలు ఏం చదువుకోవాలి ఏ స్కూల్కి వెళ్ళాలి ఎలాంటి బట్టలు వేసుకోవాలి మనం ఏ ఇంట్లో ఉండాలి దేనికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి ఎలాంటి టీవీ కొనుక్కోవాలి ఎలాంటి కారు కావాలి ఎలాంటి స్కూటర్ కావాలి మరి మన డబ్బులు పెట్టుబడికి ఎలా పెట్టుకోవాలి ఎన్ని నిర్ణయం ఎవరు చేసుకుంటారు మనం మనం అయ్యా మీకు మీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చీఫ్ మినిస్టర్ చెప్తున్నాడా చెప్తే మీరు ఒప్పుకుంటారా అఫ్ కోర్స్ నో ఒప్పుకోరు మీ జీవితం మీది కాబట్టి మీ భవిష్యత్తు కూడా మీ నిర్ణయాలు బట్టి ఉంటుంది అవును సార్ కానీ మనకు అవసరమైనవి మన జీవితాన్ని శాసించేవి మన చేతుల్లో లేనివి కొన్ని ఉన్నాయి ఆ రోడ్డు సరిగ్గా లేకపోతే నా బతుకు అధ్వానంగా ఉంటుంది రైట్ రోడ్డు ఒంటరిగా చేయలేం టాటా బిర్లాలు కూడా చేయలేరు మేక్ సెన్స్ ఇది కలెక్టివ్ అట్లాగే స్కూల్ కావాలా ప్రతోడు పిల్లల కోసం స్కూల్ నిర్మాణం చేసుకోలేడు మంచి ఎడ్యుకేషన్ కావాలా మంచి హెల్త్ కేర్ కావాలా మంచి ఎయిర్పోర్ట్లు కావాలా మంచి పోర్కులు కావాలా మంచి పార్కులు కావాలా లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్లో న్యాయం జరగాలా నేరం జరిగితే శిక్ష పడాలా తగాదా వస్తే పరిష్కారం చేయాలా నాకు నేను చేసుకోలేదు కదా ఇందుకోసం గవర్నమెంట్ ఉంది మొట్టమొదటి మనం అసలు గవర్నమెంట్ ఎందుకు పెట్టుకున్నాం అనేది మర్చిపోయి గవర్నమెంట్ అంటే పూర్వకాలం రాజుల్లాగా వాడి పురులు ఏ బుద్ధి పుడితే అది అంతా వాడిదే అన్న అది దాని అదే మన మనసులోంచి వచ్చింది కానీ ఇంకెన్ని రోజులు నడుస్తుంది సార్ ఇట్లా ఒకదాన్ని నుంచి ఇంకో దానిలో పెట్టడం ఇన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ది నాశనం అవుతుంది అందుకనే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఏమైంది మన నరసింహరావు గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉండగా ఇలాంటి పిచ్చి పిడివాదనలు చేసి ఆ రష్యాను అనుకరించి రష్యా నాశనం అయిపోయింది కప్పు కూలిపోయింది ఆర్థికంగా సోవియట్ యూనియన్ ఇప్పుడు కూడా తీరుకోలా కానీ ఇంకా పిడివాదం బాల మనలో చాలా మంది ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ప్రభుత్వ రంగం అనగా చాలా పవిత్రమైనది ప్రైవేట్ రంగం అనగా చాలా పాప పంకిలమైనది అన్న భావన మన మనసులో పెట్టాం కానీ ఇప్పుడు మన ప్రజలు క్రమంగా అర్థం అవుతుంది ఈ ఫోను ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ ఎవరిని ఆలోచిస్తున్నాడా ఫోన్ బాగా పనిచేస్తుందా లేదా నాకు కాస్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ బాగుందా లేదా ప్రైస్ ఎట్లా ఉంది మామ ఇంట్రెస్ట్ మిగతా నాకెందుకు ఇది ఒకప్పుడు చాలామంది తెలియదు మీరు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ కూడా డమ్మి పెట్టారు ఈ ఫోన్
ఇట్లా మన బుర్రల్ని పూర్తిగా నాశనం చేసి పెట్టారు ఒకప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో మీ తరంలో మీరు ఊహించలేరు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రెండు లక్షలు ఇన్కమ్ దాటితే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పైద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సర్ ఛార్జ్ అంటే నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ వంద రూపాయలు మీరు సంపాదన చేస్తే తొంభై ఏడు పాయింట్ ఏడు ఐదు వాడికి వాళ్ళు రెండు రూపాయలు ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ మేవి ఇది అద్భుతం అనుకున్నాం మనం ఇది గొప్ప అనుకున్నాం ఇది నడిచింది దేశంలో ఇప్పుడు మనం మన ఇంకా ఆ మైండ్ సెట్ ఇప్పుడు కూడా పెట్టి రాజ్యం అంటే మొత్తం ఉంటుంది అరే నీ పని నువ్వు చేయరా చట్టబద్ధ పాలన చేయి ప్రజలకి శాంతి భద్రతలను కాపాడు న్యాయాన్ని అందించు నేరాన్ని శిక్ష పడేట్లు చెయ్యి అమాయకుడిని రక్షించు తగాదాలు పరిష్కరించు మంచి రోడ్లు ఏర్పాటు చెయ్యి మంచి వాటర్ సప్లై వచ్చే ఒకటి చూడు అది ఫ్రీగా చేయమంటా డబ్బులు ఇస్తాం నువ్వే చేయమంటే ఇంకోటితోనే చేయించు కానీ నాకు అందే ఏర్పాటు చేసే బాధ్యత నీది రైట్ 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 గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి అది మర్చిపోయి గవర్నమెంట్ మైసూరు శాండల్ సోపు ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు మోడర్న్ బ్రెడ్ బ్రెడ్ గవర్నమెంట్ చేయాలండి బ్రెడ్ గవర్నమెంట్ చేయాలండి ఈ వాచ్లు హెచ్ఎంటి వాచ్లు నేను ఇప్పుడు దాకా హెచ్ఎంటి వాచ్ పెట్టుకోండి ఈ మధ్యకాలం అది పోయాక కూడా నేను కంపెనీ పోయాక ఇరవై ఏళ్ళు నడి హెచ్ఎంటీ నడిపాను ఆ మధ్య వాచ్ రిపేర్ చేసేవాడు సార్ ఇంకా అది రిపేర్ చేయడం కష్టంగా ఉంది స్పేస్ లేవంటే ఇంకేది ఒక వాచ్ మా అబ్బాయి ఇచ్చాడు నాకు హెచ్ఎంటి వాచ్ గవర్నమెంట్ లేకపోతే ఆల్విన్ రెఫ్రిజిరేటర్లు లేకపోతే మరొకటి అన్నీ నాశనమేనా అద్భుతంగా ఉన్నాయి అనుకున్నాయి కూడా కాలక్రమే నాశనం ఎందుకంటే మొనోపలి ఉన్నప్పుడు కాంపిటీషన్ లేకపోతే ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మీరు కంపెనీ పెట్టారు మీరు మీ మీ పార్ట్నర్స్ ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా ప్రాణం పెడతారు అవును సార్ రాత్ర పగల అది ఆలోచించారు కదా అఫ్కోర్స్ మన కంపెనీ నడపాలా దీన్ని పెంచాలా మిగతా వాళ్ళతో పోటీలో ఉండాలా కస్టమర్కి ఇంకా సాటిస్ఫాక్షన్ పెంచాలా వ్యూవర్ సాటిస్ఫాక్షన్ పెంచాలా ఇది కదా మీరు చూస్తుంది అవును సార్ అలా కాకుండా వంశీ నీకు నెలకు రెండు లక్షల రూపాయలు జీతం ఇస్తాను గవర్నమెంట్లో వచ్చారు నీకేమి అసలు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పా పని చేసినా పని చెప్పినా వ్యూవర్స్ ఉన్నా లేకపోయినా నీకు ఏం ప్రాబ్లం లేదు నువ్వు హాయిగా పడుకో నువ్వు శనివారం ఇంటికి వెళ్ళిపోయి పని అది ఆఫీస్కి వచ్చి చూసేవాడు పని లంచం కూడా తీసుకుంటే ఈ కంపెనీ ఎన్నో పడుతుందా లేదు ఇదే జరిగింది గవర్నమెంట్లో ఇదే జరిగింది గవర్నమెంట్లో కాబట్టి ముందు అసలు రాజ్యం పాత్ర ఏమిటి రెండోది మొనోపలి ఉన్నప్పుడు నష్టం నాది కానప్పుడు లాభం నాకు పెద్ద ఉపయోగాలు లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా నాశనం అవుతుంది ఎవరో ఒకప్పుడు నేను ప్రభుత్వ సంస్థలు నడిపాను నేను నేను నడిపినంతకాలం పౌరుషం కొద్దీ పట్టుదల కొద్దీ బాగా నడిపాను కానీ నాకు ఆనాడు తెలుసు నడుతున్నప్పుడు కూడా నా ఉద్యోగులు అనేవాడు ఎందుకుసారి మీరు ఇంత కాపాడు తాపత్రయ పడుతున్నారు మా మా పొట్ట కొడుతున్నారు మీరు తినరు మమ్మల్ని తిన్నెవరు మీరు పోయాక ఎలాగ నాశనం అవుతుందని చెప్పాను నేను చెప్పాను నిజమేనాయా నాకు తెలుసు కానీ పౌరుషం కొద్దీ నా ధర్మం కాబట్టి నేను చేస్తున్నాను ఇది వేటగాడు పక్షి పక్షి బతకాలంటే వేటగాడు నగ్గాలంటే వంద సార్లు బాణం వేస్తే ఒక్కసారి పక్షి తెలుసు చాలు అవును సార్ పక్షి బతకాలంటే ప్రతిసారి అదృష్టం కలిసి రావాలి ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ఎప్పుడు పక్షులు రైట్ ఇవాళ మీరు బతికించిన రేపు పొద్దున బతకదు అది మొనోపలే ఉంది అక్కడ కాంపిటీషన్ లేదు మీకు బతికించాలన్న తప్పన లేదు మారుతున్న మార్కెట్ని బట్టి మీరు మారే శాస్తి లేదు మీకు మీ లాభం వస్తే మీకు పెద్ద మీకు ప్రయోజనం లేదు సమాజం మొత్తానికి ప్రయోజనం ఉంది నష్టం వస్తే మీకు నష్టం లేదు ఎలా బతుకుతుంది అది ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అంటే పవిత్ర అంటే పబ్లిక్ అనగానే పబ్లిక్ అనుకున్నాడు నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను పబ్లిక్ రంగ సంస్థలు ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళ ప్రైవేటు సంస్థలు మనం చాలా భ్రమలో ఉన్నాం పబ్లిక్ రంగ సంస్థలు అంటే ప్రజల సంస్థలు అనుకుంటున్నాం అంతకంటే పచ్చి అబద్ధం ఇంకోటి లేదు ఇప్పుడు మీరు మీరు అంటుంటే సార్ నాకు ఒక సిల్లీ డౌట్ వస్తుంది అంటే ఈజ్ ఇట్ బికాజ్ తెలియకపోవడమా ఆర్ ఈ పలానా పిఎస్యూని కనుక మనము అంటే కాన్షియస్ అయ్యి తగ్గించేసి లేకపోతే మూసేస్తే దీని నుంచి ఎఫెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళ వల్ల ఓట్ బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనే ఒక రీజనా నాకు ఇది అర్థం కాలేదు లింక్ ఏంటో మొదటి మొదటి అంత సెన్సిటివ్ ఉంటారు కదా సార్ మొదటి టైం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏళ్ళలో నలభై ఏళ్ళ యాభై ఏళ్ళలో మన స్వతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో సోవియట్ యూనియన్ ఒక గొప్ప రైట్ ఆల్టర్నేటివ్ మోడల్ మార్క్సిజం కానీ కమ్యూనిజం కానీ మౌలికంగా మానవవాదం ఇప్పుడు ఏ మనిషికైనా కూడా సమానత్వము మనకు కూడా ఉంటుంది కదా అందరూ సమానంగా ఉండాలని చెప్పని కాబట్టి వాళ్ళు వెనకాల మౌలికమైనటువంటి లక్ష్యం మంచిది మార్గం చాలా మూర్ఖమైనది రైట్ దానిలో కొన్ని మంచి పనులు చేశారు మంచి పనులు కమ్యూనిజం చేసింది ఏంటంటే మంచి విద్య అందించే ఏర్పాట్లు చేశారు ఒక్క మన దేశంలో తప్ప కమ్యూనిస్ట్ ప్రభావం ఎక్కడున్నా కూడా మ
మన మన ఆఫీసర్లకి సివిల్ సర్వెంట్స్కి అకాడమిక్స్కి ఎకానమిస్ట్స్కి అందరికీ అదొక పెద్ద ఓత పదం శ్రీశ్రీ గారు గర్జించు రష్యా అని చెప్పి నువ్వు అంతా ఉప్పొంగిపోయాం మనం అది ఎంత నాశనం అవుతుంది మనకు అర్థం కాలే కాబట్టి ఒక ఒక సిద్ధాంతాలు అది గొప్పగా విషయం లోతుగా అధ్యయనం చేయకుండా అర్థం చేసుకోకుండా ఒక మానవవాదాన్ని చూసి మచ్చలు పడిపోయి మనం దాన్ని అనుకూరించాం అది తప్పు జరిగింది చైనా ఏం చేసింది ఆ తప్పు మొదటి చేసినా కూడా కాలక్రమేణ అర్థం చేసుకుని చాలా వేగంగా మారింది డెబ్బై ఐదు ఇప్పుడు అద్భుతంగా ఎదిగింది ఇప్పుడు కాలక్రమేణ ఏమైంది వెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసినాయి నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను వ్యక్తుల పేర్లు చెప్పడం పివి నరసింహరావు గారితో ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా నేను ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ముగ్గురే కూర్చున్నాం మామూలుగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ముఖ్యమంత్రిని ఇంకో అధికారులు అంటే వాళ్ళ అధికారులు వస్తారు ఆయన తెలుగు మనిషి కాబట్టి ఆయనకి ఎందుకో మేము ఏ కారణం నాకు గుర్తులేదు అన్యూజువల్ అది ముగ్గురే కూర్చున్నాం ప్రధానమంత్రి గారి కార్యాలయంలో మేము కొంచెం తెలుగు మనిషి కాబట్టి తెలుగు నాట లాభం జరగాలని అయ్యా మరి మాకు ఫలానా పని చేసి పెట్టండి తెలంగాణలో నాకు బాగా బాగా గుర్తున్నది నేనే ఆయనకి మ్యాప్ అది చూపెట్టి మాకు కొంచెం తెలంగాణ రైల్వే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగ్గా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఇదిగో ఈ నాగార్జున సాదాకి ఈ రకంగా వేయండి అవి చెప్పాను అలాగే మరికొన్ని కోరి దాంతోపాటు మీ చేతుల్లో మారుతూ ఉంది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థది దాన్ని ఎక్స్పాన్షన్ ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టినట్లయితే మన స్టేట్లో పెట్టించవచ్చు కదా అలా ఇఫ్కో ప్రభుత్వం కాకపోయినా ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉంది ఇఫ్కో అని చెప్పని కోఆపరేటివ్ ఎఫెక్ట్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫెర్టిలైజర్ ఫ్యాక్టరీ మన స్టేట్లో ఫెర్టిలైజర్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టచ్చు కదా ఇలాంటి పరం మారుతి రాగానే ఆయన జయప్రకాష్ కొంచెం బండి గాడి తప్పింది అక్కడ ఆ గాడిని పడ్డాక ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్పారు ఏంటి గాడి తప్పింది మారుతి సుజీకి వాళ్ళు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ గవర్నమెంట్కి సుజీక్ కంపెనీకి అక్కడ షేర్ యాభై యాభై ఉంటే నిర్ణయం చేయాల్సిన చెప్పుడు మేనేజ్మెంట్లో కుదరట్లా వాళ్ళేమో అప్పుడు కాంపిటీషన్ పెరగటం మొదలెట్టింది అప్పుడే మిగతా కంపెనీలు వస్తున్నాయి కొత్త కొత్త మొత్తలు వస్తున్నాయి వేగంగా డెసిషన్లు తీసుకుని రిస్క్ తీసుకోకపోయినట్టయితే మీరు మార్కెట్ అనేది దొక్కలేరు సో వాళ్ళు మాకు ఒక్క పర్సెంట్ ఎక్కువ ఇవ్వండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు నిర్ణయాలు మీరు తీసుకుంటాం రోజు డే టు డే మేనేజ్ వాళ్ళు అంటే సుజీకి కంపెనీ కంపెనీ ప్రైవేట్ కంపెనీ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ తో అడుగుతున్నారు దోచుకోవాలని కాదు డెసిషన్ మేకింగ్ మార్కెట్ కి తగ్గట్టుగా చకటగా చేయకపోతే ఎట్లాగా గవర్నమెంట్ లో బ్యూరోక్రసీ వెళ్ళి ఫైవ్ పైకి వెళ్ళి కిందకు వచ్చి వాళ్ళు మచ్చు వ్యాఖ్యానాలు చేసి ఇలా పైపోయా మన వాళ్ళు చేయట్లా ఎందుకు చేయట్లేదు వ్యాపార కారణాలు కాదు గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ అంటే నాకు కావాల్సిన వాడికి వంశీ నాకు ఇష్టమైన వాడు అయితే వాడికి డీలర్షిప్ ఇవ్వు అంటే మారుతే వాడు ఇవ్వాలా నా వాడిని పెట్టుకో నువ్వు అంటే పెట్టుకోవాలి నువ్వు ఈ చిన్న చిన్న కారణాలుగా కొంత వ్యక్తుల ప్రయోజనాల కోసం ఈ మునాపులే కోసం ఇది యాక్చువల్గా జరిగింది తర్వాత దానివల్ల చాలా నష్టం జరిగింది అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పక్కనేమో నరసింహరావు గారు దేశం అంతా కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాం పెట్టుబడులు పరిస్థితి మారుతుంది లైసెన్స్ పెట్టుబడి పోతుందంటే మరో పక్కన మీ చేతలే ఇంకో రకంగా ఉన్నాయి నష్టం జరిగింది కొంతకాలం పాటు తర్వాత అర్థం చేసుకుని వాళ్ళకి వాటాలు ఇచ్చేసాం ఇప్పుడు సుచి కంపెనీ రోజు గవర్నమెంట్ అడగదు వాళ్ళు పని చేయాలి అందుకని మారుతూ ఇప్పుడు మార్కెట్ నిల్ల తక్కువగలుగుతుంది అవును సార్ ఇది ఒక చిన్న ఉదాహరణ అంచేత గవర్నమెంట్ అన్నది జోక్ చే ఉండి వ్యాపారం చేయటం అసాధ్యము మనం చిన్న చిన్న లక్ష్యాల కోసం ఈ మునోపులీ కోసం మావాడి ఉద్యోగం కోసం మావాడి డీలర్షిప్ కోసం మావాడి కంట్రోల్ కోసం అందులో ఆ రోజుల్లో కొరత కంట్రోల్ రాజ్యం ఆ కొరతను ఉపయోగించుకుని అంత డబ్బులు మిగేశారు రైట్ మీకు తెలుసా చట్టం ప్రకారం మీ ఇంట్లో పది మందికి డెన్ ఇచ్చుకోవాలంటే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఆ రోజుల్లో పది మంది పది మందికి డెన్ ఇవ్వాలంటే ఇంట్లో పర్మిషన్ తీసుకోవాలా ఆహారం కొడుతుంది మీరు షుగర్ వాడతారు లేకపోతే మరొకటి వాడతారు కాబట్టి నువ్వు నా పర్మిషన్ తీసుకోవాలా రేషనింగ్ ఉంది కాబట్టి ఓకే 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 పంచదారం కొనుక్కోవాలంటే వాడి దగ్గర వాడి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి లైసెన్స్ కావాలి కావాలా సిమెంట్ కావాలంటే లై కంట్రోల్ ప్లేస్ వాడి పర్మిషన్ కావాలి స్టీల్ కావాలంటే స్టీల్ కంట్రోల్ ఉండేవాడు హైదరాబాద్లో ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఒక ఐఏఎస్ అసలు స్టీల్ కోడి పని ఏంటి ఐఏఎస్ చదివింది నువ్వు స్టీల్ స్టీల్ కంట్రోల్ సంతకం పెట్టడం కోసం అని నువ్వు ఇవేం తెలియదు సార్ మాకు సిమెంట్ కంట్రోల్ ఉండేవాడు వాడి పర్మిషన్ లేకుండా నువ్వు సిమెంట్ వాడడానికి లేదు నా ఆఫీస్ మంది సబ్ కలెక్టర్గా ఉంటే క్యూలో నుంచినేవాడు ఏమిటంటే పది బస్తాలు సిమెంట్ సార్ రిపేర్ చేయించుకుందామని దానికి నా ఆఫీస్లో నేను పర్మిట్ అయ్యేవాడు కొనుక్కోవడానికి వాడి డబ్బులతో వాడి ఇంటి రిపేర్ చేసుకోవడానికి దాంతో ఏమైంది బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసింది నా ఆఫీస్లో ఉన్న నేను గట్టిగా పట్టించుకోదనుకోండి వాడు ఏం చేస్తాడు ఆ కాగితం ఇచ్చినప్పుడు మీరు పది బస్తాలు సిమెంట్ కోసం వచ్చాడు
సర్ప్లస్ ఉంటే రేటు తగ్గుతుంది మార్కెట్ అంటే అర్థం అది దాన్ని మనం బ్లాక్ మార్కెట్ చాలా తప్పు చేస్తున్నాడు స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నాడు ఎట్లా బస్తా అసలు మార్కెట్ అన్న పదాన్ని గందరగోళం చేసి పారేసాం అది చాలా పవిత్రంగా దాని దానికి చట్టాలు జైల్లో పెట్టేవాళ్ళు కొన్ని చట్టాల్లో దీన్ని వైలేట్ చేసావు కాబట్టి జైల్లో అసలు శిక్ష కూడా లేకుండా జైల్లో ప్రైవేటెడ్ డిటెన్షన్ ప్రైవేషనల్ బ్లాక్ మార్కెటింగ్ యాక్ట్ మరో యాక్ట్ అంటే ఒక వ్యాపారం చేస్తే పాపి అన్నట్టుగా ఇప్పుడు కూడా కొంత మైండ్ సెట్ ఉన్నది కానీ తగ్గుతుంది ఒకప్పుడు వ్యాపారం చేస్తుంటే వారిని ఎందుకు చేస్తున్నానని చెప్పి ఎడవటమే సరే ఇప్పుడు ఇందాక ఈ కాన్వర్సేషన్ వచ్చింది కాబట్టి లైక్ ప్రైవేటీకరణ అట్లాంటి వాటి దానికి అదే ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వల్ కాన్సెప్ట్ కాదు కానీ ఎన్టీ రామారావు గారి గురించి నేను ఒక మూవీలో చూసాను వన్ హీ వాజ్ అ సీఎం హీ థాట్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ ది రిటైర్మెంట్ ఏజ్ సిక్స్టీ ఇయర్స్ ఉన్నది ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్కి తేయడం ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఉన్నది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ చేసాను చేద్దామని దేవ్ ఇనిషియేటెడ్ కదా చేశారు ఇనిషియేట్ అయినప్పుడు గవర్నమెంట్ మొత్తం కదిలింది అనేది విన్నాను నేను అది ఎంతవరకు కరెక్ట్ అసలు ఏమైంది ఆ టైంలో అంటే వెంటీ రామారావు గారు చాలా ఉదాత్తమైన మనిషి సంఘ ప్రజల కోసం మనసు ఆర్తితో సమాజం బాగుపడాలన్న కోరికతో వచ్చిన మనిషి నూటికి నూట నిష్కలంకమైన నిజాయితీ మామూలు నిజాయితీ కాదు అసలు ఆయన అవినీతి అంటే సహించలేనంత నిజాయితీ సామాన్య ప్రజలు అంటే బోళ్ళనంత ప్రేమ కష్టం నుంచి వచ్చిన మనిషి కాబట్టి ప్రజలను ఆదుకోవాలన్న తపన అద్భుతమైన లక్షణాలు ఉన్నాయి కానీ అదే సమయంలో కొన్ని ఇంపల్సివ్ ఉంటాయి దానిలో భాగంగా ఏంటంటే కుర్ర వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు పెరగాలని చెప్పంటే ఉన్నవాళ్ళని తీసేయాలని ఏదో భావం కలిగింది ఆయనకి ఓకే ఒక మూడేళ్ళ ముందు యాభై ఎనిమిది రోజులు యాభై ఐదు రిటైర్మెంట్ ఒక్కసారిగా మూడేళ్ళు ఉన్నవాళ్ళతో రిటైర్ అయిపోవాల్సి వచ్చింది సరే కోర్టులకు వెళ్ళింది చాలా గందరగోళం అయింది కానీ అది ఆలోచన చేసే నిర్ణయం కదా ఎందుకంటే సగటు జీవన కాలం పెరుగుతోంది స్వతంత్రం వచ్చినప్పుడు మనం ముప్పై ఒక్క ఏళ్ళు యావరేజ్ ఇప్పుడు డెబ్బై ఐదు డెబ్బై రెండు దగ్గర ఉన్నాం ఆయన వచ్చినప్పుడు పోసే యాభై ఐదు లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ కాబట్టి మీరు జీవనకాలం పెరుగుతున్నప్పుడు ప్రొడక్టివ్ పీరియడ్ ఎక్కువ కావాలి ఒకప్పుడు నువ్వు నలభై ఏళ్ళు వస్తే మసాలా అనుకున్నవాడు మా చిన్నప్పుడు ఇప్పుడు నలభై ఏళ్ళు వస్తే చాలా కుర్రాలని మేము అనుకుంటున్నాం నాకు ఇప్పుడు అరవై ఏడు నేను కుర్రాలని అనుకుంటున్నాను నేను ఎందుకంటే ఒకప్పుడు మా మీ అందరి లెక్క ప్రకారం అరవై ఏడు అంటే మసాలా అయిపోయాను కానీ ప్రొడక్టివిటీ ఉంది మిగతా వాళ్ళతో పాటు కష్టపడి పనిచేయగలను నేను అనుకుంటున్నాను నూటి తొంభై పాడు అన్న మిగతా వాళ్ళతో పాటు నడవగలను అంచేత ఎంతకాలం పని చేయగలిగితే అంతకాలం పని చేయాలి ప్రొడక్ట్గా ఉండాలి సమాజానికి పనికి వచ్చే పనులు చేయగలగాలి కాబట్టి రిటైర్మెంట్ ఏజ్ పెంచాలి కానీ తగ్గించకూడదు అది ఇంపల్స్ సిచ్యుయేషన్ తర్వాత రిటైర్మెంట్ ఏజ్ తగ్గించడం ఉద్యోగానికి మార్గం కాదు ఉద్యోగాలను కల్పించడం ఉద్యోగానికి మార్గం అదనంగా ఇప్పుడు ఎకానమీని పెంచి కొత్త కొత్త గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ప్రొడ్యూస్ చేసి అలా ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది కానీ వీడిని తీసి వాటిని పెడితే వచ్చే ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కాదు ఆ రకంగా చేశారు యాక్చువల్గా ఉద్యోగుల్లో వ్యతిరేకత వస్తుంది లేదు ఆ నిర్ణయం వెనక్కి వెళ్ళాల ఆ తర్వాత మళ్ళీ తర్వాత గవర్నమెంట్ వచ్చి మళ్ళీ దాన్ని పెంచింది ఆయన పెంచినట్టు తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి ఇప్పుడు ఇప్పుడు అరవై అయింది తెలుసు ఛాతీస్ తారీఖు అరవై అయింది ఇప్పుడు ఒక రాష్ట్రంలో అరవై రెండు ఉన్నట్టుంది యాక్చువల్ కొన్ని రాష్ట్రాలు అరవై రెండు యాక్చువల్ ఎట్లమెంట్ ఏజ్ పెంచాలి అన్న కొద్దికి ప్రపంచంలో అంతా అరవై ఐదు దాకా వెళ్ళింది ఇప్పుడు చాలా దేశాల్లో రైట్ అయితే సార్ ఇంటర్నల్ డౌట్స్ ఉంటాయి కొన్ని ఉంటాయి అనమాట నాకు ఒక చీఫ్ మినిస్టర్ ఇట్లాంటి డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు ఆయన చుట్టుపక్కల ఎవరు ఉంటారు అనేది ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఎప్పుడు నాకు సో ఇట్లాంటి వాటిలో మీలాంటి వాళ్ళు ఎన్నో అవుతారా అవుతాయి ఎట్లా ఎంతవరకు అవుతుంది అప్పుడు కీలకమైన నిర్ణయాలు ఒక పద్ధతి అంటే ఉంటుంది తుది నిర్ణయం క్యాబినెట్ తీ ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే ఒక బలమైన నాయకుడు జనాకర్షణ గల నాయకుడు అందరూ నమ్మే నాయకుడు ఉన్నప్పుడు క్యాబినెట్ అయినా కూడా పేరు చేయడం ముఖ్యమంత్రి ఈవేళ అంత గొప్ప నాయకులు కాకపోయినా ముఖ్యమంత్రి సర్వాధికారి దేశం అంతా కూడా ఎన్టీ నమ్మరావు గారు లాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు న్యాచురల్ గా పౌరంతా ఆయన చుట్టే ఉంది ప్రజలు ఆయన ఆదరించారు ప్రజలు ఆయన మీద నమ్మకం ఉన్నది ఆయనకి ధైర్యం ఉన్నది కాబట్టి ముఖ్యమంత్రి కానీ అధికారికంగా క్యాబినెట్ ఆ నిర్ణయం కలిగే ముందు ఒక చర్చ జరుగుతుంది కాగితం మీద జరుగుతుంది ఇంటరాక్షన్ జరుగుతుంది కానీ ఫైనల్ డెసిషన్ రైట్ సార్ నాయకత్వం అవుతుంది జనరల్గా సీఎం కింద ఎంతమంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ఉంటారు సార్ ఇది అగైన్ పర్సనల్ డౌట్ అంతే అంటే ఇప్పుడు ముఖ్య మీరు ఎలా చూడాలి అంటే ముఖ్యమంత్రి క్యాబినెట్ అది రాజ్యాంగ పరంగా ఎన్నికైన ప్రభుత్వం ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్ అంతా వాళ్ళ చేతుల్లో రైట్ రైట్ ఓట్లు వేసి గెలిపించుకుంటారు అందరినీ వాళ్ళ అధీనంలో మంత్రివర్గ అధీనంలో ఈ కాంటెస్ట్లో ముఖ్యమంత్రి అని దానికి
వాళ్ళు ప్రభుత్వం అత్యున్నత స్థాయిలో కార్యదర్శులుగా ప్రధాన కార్యదర్శి ఆ స్థాయిలో ప్రభుత్వానికి కార్యదర్శి అంటే ఆ శాఖకు అధిపతి ప్రభుత్వానికి ఆ శాఖలో సలహాదారు కార్యదర్శి అంటారు సెక్రటరీ అంటారు బ్రిటన్లో ఉన్న సాంప్రదాయం అదే పద్ధతి మనం వాడుతున్నాం కానీ ఆ శాఖకు అధిపతి ఆయన అధికార యంత్రాంగం నుంచి అధిపతి ఆయన రాజకీయ యంత్రం నుంచి మంత్రి అధిపతి మంత్రి రాజకీయ ప్రతినిధి అయితే సెక్రటరీ అధికార ఈ ఎప్పుడు వీళ్ళు ఎందుకు ఉన్నారు పర్మనెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఉంటాం శాశ్వతంగా ఉండే అధికారులు ప్రొఫెషనల్గా నైపుణ్యం ఉన్నవాళ్ళు అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు కొంచెం పక్షపాతం లేకుండా పనిచేయాలి కానీ సిద్ధాంతం ప్రకారం కాబట్టి వాళ్ళ బాధ్యత ఏంటంటే వాస్తవాలు వాదనలు మిగతా అనుభవం సేకరించి ఇది చేస్తే బాగుంటుంది ఇది చేస్తే బాగుంటుంది ఆ నిర్ణయం తుదిగా నిర్ణయించారు కంప్లీట్గా అరండి సలహా ఇస్తారు దాని దగ్గర ప్రొసీజర్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ ప్రొసీజర్ ఒకవేళ మంత్రి కనకపోతే ముఖ్యమంత్రికి పంపించవచ్చు అదే కాబట్టి చాలా ఉంది అధికారులు అంత మీరు చెప్తే ఆటోమేటిక్గా చేయడం కాదు బ్లూ బుక్ ఏదో ఉంటుంది కొంచెం చాలా కాంప్లీ ప్రొసీజర్ ఇస్తున్నాయి ప్రోటోకాల్స్ ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కావాలని పెట్టారు కానీ తుది నిర్ణయం ప్రభుత్వానికి ప్రభుత్వం అంటే క్యాబినెట్ రైట్ రైట్ లేదా క్యాబినెట్ పూర్తిగా ఆయన మాట వింటున్నప్పుడు ముఖ్యమంత్రి అలాగే జాతీయ స్థాయిలో ప్రధానమంత్రి క్యాబినెట్ మొత్తం ఈ లక్షల మంది ఉద్యోగుల యొక్క న్యాయ వ్యవస్థ తప్ప లక్షల మంది ఉద్యోగులంతా ప్రభుత్వం కింద పనిచేస్తారు రైట్ ఎన్నికైన ప్రభుత్వం న్యాయ వ్యవస్థ దానికి వేరే ఏర్పాటు ఉన్నది అర్థమైంది న్యాయస్థానాలు లెజిస్లేచర్ చిన్నది అయితే చాలా అసెంబ్లీ అది కూడా వేరే కింద లెక్క కానీ అది కూడా చాలా విషయాలు నిర్ణయం ప్రభుత్వం దగ్గర జరుగుతుంది అర్థమైంది సార్ ఇప్పుడు కొన్ని నాకు పర్సనల్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇట్లాంటివే అట్లాంటి కొన్ని అడుగుతాను ఇప్పుడు జనరల్గా ఇప్పుడు మనకి మొన్న అసెంబ్లీ వీడియోస్ చూసా సమావేశాలు అంటారు కదా శీతాకాల సమావేశాలు సెషన్ యా అప్పుడు చూసినప్పుడు వన్ వన్ థింగ్ ఐ అబ్జర్వ్ డేస్ ప్రతి దాంట్లో ప్రతి ఎలక్షన్ సారీ ప్రతి అసెంబ్లీ డిస్కషన్స్లో స్పీకర్లు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వాళ్ళ పార్టీ పర్సన్ ఉంటారా అని నాకు అర్థం కాలేదు అది అది ఎలా నడుస్తుంది గుడ్ క్వశ్చన్ స్పీకర్ని సభ ఎన్నుకుంటుంది సాధారణంగా ఏమవుతుంది మెజారిటీ ఎవరు ఉంటే మన మన వ్యవస్థలో మెజారిటీ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళ ప్రభుత్వం కదా మేక్ సెన్స్ మెజారిటీ లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారు కదా రైట్ కాబట్టి మెజారిటీ మాట నెగ్గుతుంది కాబట్టి మన దేశంలో అనివార్యంగా అధికార పక్షం వాళ్ళనే ఒక ఆయన స్పీకర్ గా పెట్టుకుంటారు ఓకే ఓకే ఇండైరెక్ట్ లాజిక్ అంతే బ్రిటన్ లో ఏం జరుగుతుంది మీరు మంచి ప్రశ్న అడిగారు బ్రిటన్ లో ఒకసారి స్పీకర్ అయ్యాక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన పార్టీ వదిలేస్తాడు పర్మనెంట్ గా వదిలేస్తాడు ఒక స్పీకర్ మళ్ళీ మంత్రి కావడం అనేది సాధ్యం కదా అక్కడ ఓకే ఒకసారి స్పీకర్ అయిన తర్వాత ఆయన మళ్ళీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తే ఏ పార్టీ వాళ్ళు పోటీ పెట్టరు ఇండిపెండెంట్ గా యునానిమస్ గా నెగ్గుతాడు స్పీకర్ అయిన తర్వాత ఒకసారి రాజీనామా చేయడం రిటైర్ అయిపోవడం తప్పితే మళ్ళీ ప్రభుత్వంలో రావడం కదా ఉండదు ఇది బ్రిటన్లో ఆ సాంప్రదాయాన్ని వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు అలా రైట్ అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ మధ్యకాలం కొంచెం మారింది అక్కడ ప్రతిపక్షం వాళ్ళని స్పీకర్గా పెట్టుకునేవాళ్ళు మాగ్రెట్ థాచర్ ప్రధానమంత్రిగా ఉండగా తన పార్టీ వాళ్ళని పెట్టబోతే ఆయన ఆమె పార్టీ నాయకుడు మాజీ ప్రధానమంత్రి అడ్వర్ట్ హీత్ ఆమెను మందలించాడు ఈ సాంప్రదాయం కొట్టబోతే బ్రేక్ చేయొద్దని చెప్పి ఓకే ఓకే కాబట్టి మీరు అధికారంలో ఉంటే వేరే పార్టీ వాళ్ళు పోనీ ఇప్పుడు ఆ సాంప్రదాయం మారింది ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు పెట్టుకుంటారు కానీ వాళ్ళు పెట్టుకున్న ఇప్పుడు వచ్చే టైంలో ఇంకో ప్రభుత్వం వచ్చింది అనుకోండి ఈయన కొనసాగుతాడుగా ఇందాక చెప్పిన నియమాల ప్రకారం కాబట్టి విధి విధిగా ఆ ప్రతిపక్షం అయినా స్పీకర్గా కొనసాగుతారు రైట్ సార్ మీరు ప్రభుత్వం మారినా కూడా కాబట్టి స్పీ ఆయన స్పీకర్ పార్టీ లేదు జన్యున్ గారు బిహేవ్ చేస్తారు వాళ్ళు అక్కడైతే మన స్పీకర్ అట్లా కాదు మంత్రి పదవి ఇవ్వలేదు స్పీకర్ పదవి వచ్చారంటే బాధ ఉంటుంది వాళ్ళందరికీ స్పీకర్ పదవి వచ్చిన సంతోషపడ్డ వాళ్ళు దాదాపుగా మీరు విన్నరు అది ఒక కన్సులేషన్ ఓకే నాకు మంత్రి పదవి రాలేదు స్పీకర్ వదిలేసి మంత్రి పదవి ఇస్తే పరిగెట్టుకెళ్తారు మళ్ళీ తిరిగి ముఖ్యమంత్రి వస్తే ఇంకా పరిగెట్టుకెళ్తారు రెండోది కాబట్టి స్పీకరు తన మనసులో అధికార పక్షం మనిషి అధికార పక్షాన్ని కాపాడడమే ఆయన బాధ్యత ప్రవర్తనట్లా ఉంది మొట్టమొదటి స్పీకర్ ఒకళ్ళు ఇద్దరు జీవి మౌలాంకరం ఉన్నాడు ఆయన మొట్టమొదటి స్పీకర్ లోక్సభకి లోక్సభ ఓకే ఆయన నిజంగా బ్రిటిష్ సాంప్రదాయాన్ని పాటించేవాడు కానీ అది కొనసాగాల మన మన స్పీకర్ గురించి సభాపతిగా ఉంటాడు ఉండవలసింది సభ కోసం అని వాస్తవానికి ఆ పార్టీ మనిషిగా ముఖ్యమంత్రి విధేయుడిగా ఉంటాడు కాటెడ్ సార్ అది ఇప్పుడు ఆయన గెలవరు కదా అంటే ఎమ్మెల్యే కింద గెలవకుండా మంత్రి పదవి బదులు లోక్ ఎమ్మెల్యే గెలిచాడు కాకపోతే సభలో సభ్యుడు కాదు
ఓకే మీరు ఎమ్మెల్యేకి అధికారం లేదు రాజ్యాధికారం లేదు మనం మర్చిపోతున్నాం ఓకే అన్అఫీషియల్గా ఎమ్మెల్యే మకొట్టు లేని రాజు అయిపోయినాడు నియోజకవర్గానికి చట్టంలో ఎక్కడా కూడా నియోజకవర్గంలో రాజు కాదు ఆయన ఓకే కానీ నిజానికి ఏమవుతుంది ఎమ్మెల్యే అసలు చేయాల్సిన పని పక్క వెళ్ళిపోయింది అసలు చేయాల్సిన పని చట్టసభలో ప్రజల తరపున వాణి వినిపించటము ఓకే చట్టాలు చేయటము బడ్జెట్ ఆమోదించటము విధానాలని రూపొందించటము ప్రభుత్వాన్ని నిలవరించటము జవాబుదారీగా చేయటం అందుకనే క్వశ్చన్ అవరు ప్రశ్నలు సమాధానం ఇవన్నీ ఏంటి ఒక సిస్టమ్ ఉంది ఎందుకని మీకు నాకు అధికారం లేదు ముఖ్యమంత్రి నేతగా అడిగే అధికారం ఎమ్మెల్యేకి బై వర్చువల్ బింగ్ అన్ ఎమ్మెల్యే యూ హ్యావ్ ఎ రైట్ టు ఆస్క్ అండ్ సీఎం ఆర్ ద మినిస్టర్ హ్యాస్ టు రిప్లై రైట్ ఇక్కడ అనొచ్చావు అక్కడ అనడం లేదు ఎందుకని ఉద్దేశం ఏంటి మీరు ప్రభుత్వాన్ని జవాబుదారీగా చేస్తున్నారు అది వాళ్ళ ఉద్యే బాధ్యత అక్కడ ఓకే అక్కడ అసలు వాళ్ళ పాత్ర జీరో ఓకే జీరో ఉరికి ఏదో హడావిడి తప్ప దానికి ప్రతిఫలంగా ఏమిచ్చారు మేము వాళ్ళ మెజారిటీ లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి నిలబడ్డాడు కదా అవును నియోజకవర్గంలో నువ్వు రాజువి ట్రాన్స్ఫర్లు అధికారుల పోస్టులు అన్నీ మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి పోలీస్ కేసులు అన్నీ మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి కాంట్రాక్టు టెండర్లు అన్నీ మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి ఏం పని కావాలన్నా మీ చేతుల్లో ఉన్నాయి నువ్వు మొక్కటి లేని మహారాజు అక్కడ పవర్ చేతికి వచ్చేసింది సో లీగల్ పవర్ ఇవ్వలా దాంట్లో ప్రతిపక్షం వాడు అనుకోండి మరి మా పార్టీకి వ్యతిరేకం కదా అధికారం నా చేతుల్లో ఉంది కదా వాడిని ఎట్లా తగ్గించాలి కాబట్టి వాడికి మళ్ళీ ఇవ్వం అక్కడ నా పార్టీ వాడిని ఒకటి ఇన్ఛార్జ్గా పెడతాను నేను వీడు చెప్పినట్టు చేయండి ఎంత ఇన్ఫార్మల్ కదా లీగల్ కాదు కదా లీగల్ అనుకోండి అలా చేయలేదు మీరు అందుకని ఇది ఐఎమ్ షూర్ చాలా మంది తెలిసి ఉండొచ్చు సార్ నాకు అర్థం కావట్లేదు అసలు ఇప్పుడు మీరు చెప్తుంటే నాకు ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎమ్మెల్యే లైక్ ఎగ్జాంపుల్ రామ్ నగర్కి ఒక కార్పొరేటర్ ఉన్నారు హిమాత్ నగర్కి ఒక కార్పొరేటర్ ఉన్నారు ముషిరాబాద్కు కార్పొరేటర్ ఉన్నారు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఎగ్జిక్యూటివ్ పీపుల్ కాదు మరి ఇప్పుడు పని ఎవరు చేయాలి పని చేయాల్సింది ఎంతరాను ఓకే ఓకే మున్సిపల్ చైర్మన్ ఉంటారు చైర్మన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అండి చైర్మన్ ముఖ్యమంత్రికి సమానం ఉండాలి కానీ ఏం లేదు మన మున్సిపల్ చైర్మన్లకి మేయర్లకి ఎవరన్నా ముఖ్యమంత్రి ప్రధానమంత్రి వస్తే అవి నల్ల కోట్ ఒకటి వేసి గోవన్ ఇస్తారు ఆ గౌట్ వేసి గౌన్ వేసుకుని ఫోటో కాసిన కనిపించడం తప్పితే ఏమీ పాత ఉత్సవ గ్రాలుగా మార్చేసాం ఇందాక చెప్పాం కదా లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అనే స్థానిక ప్రభుత్వాలు నిర్వీర్యం చేసాం అట్టహాసంగా ఎన్నికలే పాపం రెండు కోట్లతో వాళ్ళు కార్పొరేట్ ఎన్నికైనా కూడా నిజంగా ఏం అధికారం జరగండి ఏమీ లేదు అక్కడ కమిషన్ ఒక ఆయన పెడతారు ఆయన ముఖ్యమంత్రి వేస్తాడు అధికారం అంతా కమిషనర్ది మేయర్ది కాదు మున్సిపాలిటీ అయితే చైర్మన్ది కాదు మున్సిపల్ కౌన్సిల్ కాదు ఉరికే వీళ్ళైతే కొంచెం గొడవ చేయొచ్చు తప్పితే నిజమైన అధికారం లేదు పూర్తిగా ప్రభుత్వం చేతుల్లో పెట్టేశారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేతుల్లో మన ఇంత బిగ్గెస్ట్ స్థానిక ప్రభుత్వాలు ఇంకెక్కడ లేవు ప్రపంచంలో చైనాలో లేవు చైనా మనకంటే డిసెంట్రలైజ్డ్ ప్రతి టౌను ప్రతి సిటీ ప్రతి కౌంటీ రియల్ పవర్ ఉంది అక్కడ చైనాలో మనకి జీరో ఊరికే పై పైన అలా పెట్టాం అంతే ఓకే దీనికి రిలేటెడే ఐమ్ ఐమ్ షూర్ చాలామందికి ఎక్కువ ఉండవు ఇవి చెప్తుంటేనే అవునా అనే సిచ్యువేషన్ ఉండవచ్చు ఇట్లాంటివన్నీ అసెంబ్లీలో మొన్న వీడియోస్ చూసేటప్పుడు ఇన్ ఫ్యాక్ట్ మీ వీడియోస్ కూడా నేను చూసేటప్పుడు మీరు మాట్లాడే ఒక నైన్ మినిట్స్లో పది సార్లు స్పీకర్ చెప్తా ఉంటాడు ప్లీజ్ కంక్లూడ్ ప్లీజ్ కంక్లూడ్ ప్లీజ్ కంక్లూడ్ నాకు ఒక్కటి ఏం అర్థం కాదంటే ప్రతిపక్షం వాళ్ళు క్వశ్చన్ చేస్తూ వాళ్ళ బాధలు చెప్పుకుంటూ లేకపోతే వాళ్ళు తెలుసుకున్న విషయాలు చెప్తున్న టైంలో డూ యూ అంటే మీరు సమర్థిస్తారా దీన్ని అంటే టైం తగ్గించడం అని అఫ్కోర్స్ ప్రతి ఒక్కరికి టైం అదే స్పీకర్ తప్పు కాదు ఓకే ఏంటంటే ఆ రోజులో టూ నైంటీ ఫోర్ ఎమ్మెల్యేస్ ఉన్నారు ఓకే టైము ఉన్నది పరిమితం పరిమితం కాబట్టి ఏం చేస్తారంటే ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ సంఖ్యాబలాన్ని బట్టి మీ పార్టీకి ఉన్న సంఖ్యాబలాన్ని బట్టి పార్టీకి అలకేట్ చేస్తారు ఒక ఇంత ఎన్ని ఆర్స్ అని ఉన్న ఉన్న టైంలో అలకేట్ చేస్తారు పార్టీ నాయకత్వం ఎవరికి అంతా డిసైడ్ చేస్తుంది దానిలో నేను ఒక్కడనే సభ్యుడిని నా పార్టీకి కాబట్టి నాకు హక్కు లేదు కేవలం నా పట్ల గౌరవంతోనూ సభలో దాదాపు అందరూ కూడా నేను మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు కోరేవాళ్ళు ఎందుకంటే ఏనాడు అవాకుల చౌకలు మాట్లాడిన ఉండదు కాదు కొంచెం ఫ్యాక్ట్స్ మాట్లాడతాడు కొంచెం పరిష్కారం చూపెడతాడు సెన్సిబుల్గా ఉంటుందని నమ్మకం అందరికీ ఉండింది కానీ స్పీకర్ బాధ్యత ఏమిటి మరి టైం చూసుకోవాలి కదా అంటుంటారు కానీ బలంగా కూర్చోబెట్టరు అందుకనే ముఖ్యమంత్రి ప్రతిపక్ష నాయకుడికి ఎంత టైం వచ్చిందో దాదాపు అంత టైం నాకు వచ్చింది ఆ హౌస్లో కేవలం సభ నా మీద ఆదరణతో ఇచ్చారు కాబట్టి టైం ఓకే ఓకే ఐదేళ్ల కాలంలో మీరు చూస్తే ప్రతి సెషన్ అయిన తర్వాత ఎంత టైం ఎవరికి ఇచ్చారని చెప్పి నేను దానిలో వేస్తారు ప్రతిసారి కూడా సీఎంఓ అపోజిషన్ లీడర్ నేను మా ముగ్గురిది టాప్ టైం నాకు
ఒకసారి మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి స్టార్ట్ క్వశ్చన్ అంటారు దానికి రిప్లై రిటర్న్ రిప్లై కాకుండా ఓవరాల్ గా రిప్లై ఇస్తారు ఇచ్చిన తర్వాత సప్లిమెంటరీస్ ఉంటాయి నిజంగా క్వశ్చన్ అడిగేది క్వశ్చన్ సమాధానం కోసం కాదు పార్లమెంటరీ ప్రాక్టీస్ లో సమాధానం మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆ క్వశ్చన్ అడగటం అడగగానే నాకు దానికి అనుబంధమైన ప్రశ్న అడిగే హక్కు వచ్చేస్తుంది సభలు ఎవరైనా అడగచ్చు దెన్ యూ పుట్ ద గవర్నమెంట్ అండ్ ద మ్యాట్ ఆ తప్పును చూపెట్టడం ఎత్తు చూపెట్టము ఒక చర్చ రావటము ప్రజలకు అర్థమయ్యే చేయటం కాబట్టి గవర్నమెంట్ విధిగా స్పందించాలి కొన్ని సందర్భాల్లో నేను ఒక ఇష్యూ రేజ్ చేస్తే నాలుగు గంటలు చర్చ జరిగేది దాని మీద క్వశ్చన్ ఒకటే ఉదాహరణకి ఆ రోజుల్లో నేను కొంచెం స్టడీ చేస్తే కొన్ని స్కూళ్లలో పిల్లల కంటే టీచర్లు ఎక్కువ ఉన్నారు ఓకే ఇద్దరు పిల్లలు రెండు రోజులు ఉన్నారు ముగ్గురు నలుగురు టీచర్లు ఉన్నారు స్కూల్ మొత్తానికి ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు ముగ్గురు నలుగురు టీచర్లు అంటే మరి మనకి మళ్ళీ జీతాలు ఇస్తున్నాం టీచర్ స్టూడెంట్ రేషియో చూడడానికి బ్రహ్మాండంగా ఉంది పదిహేడు మంది పిల్లలకి ఒక టీచర్ని కొన్ని కొన్ని స్కూళ్ళు మూడు వందల మంది పిల్లలు ఉంటే ముగ్గురు టీచర్లు ఉన్నారు బాగా కనిపిస్తుంది ఇది నాకు షాకింగ్ గా ఉంది నేది వివరాలతో బయట పెట్టగానే సభ అంతా షాక్ అయింది ఆ రోజుల్లో మీకు తెలంగాణ ఉద్యమం వల్ల పెద్ద సభ నడిచేది కాదు అయినా కూడా అన్ని పార్టీలు కలిసి మూడు గంటలు చర్చించుకున్నారు ఎందుకంటే మెంబర్స్ అంతా కూడా రియాక్ట్ అయ్యారు పార్టీలకు అత్యతంగా అలా ఇంకో సందర్భంలో మనం ఏం చేశారంటే పోర్టుల్లో కోస్ట్లో మొనోపులు ఇచ్చేశారు ప్రైవేట్ రంగం రావటం వేరు ఒక పోర్ట్ ఉందని చెప్పని ఎక్స్క్లూజివ్ జోన్ అని చెప్పని అటు ఇటు వంద కిలోమీటర్ల దాకా ఇంకోటి రావడానికి వీలు వదిలి పెట్టారు చివరికి గవర్నమెంట్ ఒక పోర్ట్ పెట్టాలంటే వైజాగ్ షిప్ యార్డు స్థానంలో అది డిఫెన్స్ వాళ్ళకి ఇచ్చి పోర్ట్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మనకు ఇంకో పోర్ట్ పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు దానికి పోర్ట్కి ల్యాండ్ కావాలంటే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ లేదు అని ఎందుకు ల్యాండ్ లేదు అని చెప్పంటే ఆల్రెడీ ఎక్స్క్లూజివ్ జోన్ కింద ప్రైవేట్ వాళ్ళకి ఇచ్చాము కృష్ణపట్నం పోర్ట్ కొంత ఇచ్చాము వ్యాన్ పెక్ వైతో కొంత ఇచ్చాము వైజాగ్ ఇంకోటి వచ్చాయి నాకు ఈ విషయం తెలిసి నేను గట్టిగా నిలదీశాను ఈ మొనోపులు ఇవ్వటం ఏంటి ప్రైవేట్ సెక్టర్ రావాలని కోరుకునే వాడిని నేను వాళ్ళు కూడా చెప్తున్నాను ఏంటి కానీ ప్రైవేట్ సెక్టర్ రావాలంటే మొనోపులు వచ్చి ఇంకొకటి రాకుండా చేయడం కాదు నేను ఆ విషయం బయట పెట్టుకునే సభ అంతా కూడా మూడు మూడు నెలలు చర్చ జరిగింది అలా కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయటం అనేది అది మన హక్కు క్వశ్చన్ అవ్వరు అనుకోండి ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ఇంకొంచెం పొడిగిస్తారు కావాలంటే దాని మీద బోలం చర్చ జరుగుతుంది అందరూ మాట్లాడే అవకాశం ఒక డిస్కషన్ కోసం పెట్టారు ఒక డిస్కషన్ లో వీళ్ళకి వాళ్ళకి స్పేస్ టైం వస్తుంది కాబట్టి దేర్ మెనీ కొన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయి అక్కడ కొన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి దాని ప్రకారం అనమాట సో హౌస్ అంటే ఎవ్రీబడీ హ్యాస్ ద రైట్ టు స్పీక్ కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు కాదు ఇష్టం వచ్చేసేపు కాదు టైం అనేది పరిమితం కాబట్టి మనం చెప్పేది నిర్దిష్టంగా చెప్పాలి సెన్సిబుల్ గా ఉండాలి చెప్పేది ఊరికి ఒక తప్పుడు చావ కొడితే జనానికి ఎవరు ఉంటారు అధ్యయనం చేయకుండా విషయం తెలియకుండా పరిష్కారం చూపెట్టకుండా విమర్శించాలి నేను జీవితంలో నేను తోలకు ఎవరిని కూడా ప్రత్యామ్నాయాన్ని చూపెట్టకుండా విమర్శించాల ఒక్కసారి మీరు చూడండి కొన్ని కొన్ని వేల గంటలు పబ్లిక్ గా నా వీడియోలు ఐ నెవర్ వన్స్ క్రిటిసైజ్ వితౌట్ షోయింగ్ అన్ ఆల్టర్నేటివ్ మేక్ సెన్స్ బ్లైండ్ గా తర్వాత మంచి చేస్తే ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎప్పుడు మాట్లాడాలి చూసాను సార్ సో మనం ఫెయిర్ గా కన్సిస్టెంట్ గా ఉంటే ఆపర్చునిటీ కూడా ఎక్కువ వస్తుంది ప్రజలు వింటారు మంది అసలు మీరు మాట్లాడే నిమిషం జనం వింటారు వీడు మాట్లాడినంత స్టాండర్డ్ ఎప్పుడైనా ఒకటేరో ఆ బద్దలు మాట్లాడతారని చెప్పంటే వై షుడ్ పీపుల్ బాధ మాట విలువ లేదు కాబట్టి మన బాధ్యత కూడా కొంత ఉన్నది బట్ మనకి ఏమవుతుందంటే అసలు హౌస్ అనేది బ్రిటన్ లో నూట యాభై రెండు వందల రోజులు కూర్చుంటారు సంవత్సరంలో మనకి పదిహేను రోజులు కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పదిహేను రోజులు సంవత్సరం మొత్తంలో కొన్ని రాష్ట్రాలు ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజులు దర్శ రాజ్యాంగంలో కాన్స్టిట్యూషన్లో విధిగా నూట డెబ్బై తొమ్మిది రోజుల కంటే ఎక్కువ గ్యాప్ ఉండకూడదు ఆరు నెలలకి ఒకసారి ఇంకోసారి కలవాల ఓకే ఓకే కాబట్టి కలవటం బడ్జెట్ విధిగా సభ ఆమోదించాలి కాబట్టి బడ్జెట్ కోసం మన కంపెనీస్ కి ఏజిఎంస్ ఈజిఎంస్ లాంటివి ఉంటాయి కదా అట్లా చట్టాలు కావాలంటే విధిగా చట్టం చట్టం సభ అనుమతి కావాలి అందుకోసం ఒక్కుబడిగా పెట్టడం తప్పితే సభలో చర్చ గాని సభ వల్ల ప్రజలకి అర్థం అవ్వడం కానీ విషయము సభలో ఒక సమగ్రమైన అవగాహన కానీ ఇవన్నీ రాజ్యాంగాన్ని కేవలం ఆ నూట డెబ్బై తొమ్మిది రోజులు దాటకుండా ఉండటం కోసం ఫార్మాలిటీ ఫార్మాలిటీ కోసం చేస్తున్నాను ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఐ కెన్ టెల్ దిస్ ఆర్ నాట్ విత్ మై ఎక్స్పీరియన్స్ బట్ యూట్యూబ్లో వీడియోస్ చూస్తుంటే అనిపిస్తుంది నాకు అసెంబ్లీలో మాట్లాడేది యూట్యూబ్లో తమ నేల్స్ కోసమో వీడియోస్ కోసమో అనేది కనబడుతుంది నాకు ఒకరి మీద ఒకరు మాట్లాడుకుంటూ అట్లా
మీరు సభలో నుంచి కూడా నుంచోకూడదు చేయెత్తి స్పీకర్ దృష్టిని ఆకర్షించాలి ఇంక్రిమెంట్ కావాలంటే ఆయన టైం ఇస్తేనే మీరు నుంచి మీరు చెప్పాల్సింది కృతంగా చెప్పాలి అట్లాగే దేర్ రూల్స్ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇతరుల గురించి మాట్లాడకూడదు ఎవరిని గురించి అని మాట్లాడేటైతే ఇంకో పేరు ప్రస్తావన వస్తే దాన్ని ముందుగా నోటీస్ ఇవ్వాలి ఇలా చాలా ఉన్నాయి అవి స్ట్రిక్ట్గా ఫాలో అయితే పద్ధతి వేరు అసలు మనకి తెలియదు పట్టించుకోము ఉదాహరణకి ఒకరోజు చట్టాన్ని రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘిస్తూ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టారు దురుద్దేశం కాదు పెద్ద తెలియదు దే డెంట్ కేర్ మామూలు తెలియకుండా ఐ పాయింటెడ్ అవుట్ దేవర్ స్టాక్ దేవర్ షాక్ట్ ఖచ్చితంగా కాన్స్టిట్యూషన్లో లాలో రూల్స్ ప్రొసీజర్ ఉంది ఇఫ్ ఐ లా ఈజ్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ యూ కెనాట్ ఇంట్రడ్యూస్ ద బిల్ ఇన్ ద హౌస్ ఓకే లైక్ వైడ్ నేను ఐ ప్రూవ్ టు దమ్ హౌ ఇట్ ఈస్ అన్కాన్స్టిట్యూషనల్ యూ కెనాట్ డూ ఇట్ అని చెప్పాను అలాంటిది సభలో ఎప్పుడు జరగలా చరిత్రలో సభలో బిల్లు పెట్టినప్పుడు ఇది అన్కాన్స్టిట్యూషన్లో కాదు పరిశీలించే చర్చ వచ్చి జరగలా నేనేమో కొంచెం నాకు అంత క్రెడిబిలిటీ ఉంది నేను చూపెడుతున్నాను ఏం చేయాలి అర్థం కాల మంత్రి బొకాయించాడు అట్లా కాదు ఇట్లా అని చెప్పని దాన్ని ఆయన ఛాలెంజ్ దాం సభలో అడ్వకేట్ జనరల్ని పిలవచ్చు అలాగే లోక్సభలో అటార్నీ జనరల్ని పిలవచ్చు ఆయన మెంబర్ కాదు ప్రత్యేకంగా కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏర్పాటు జరిగింది దిస్ ఆర్ కాన్స్టిట్యూషనల్ ఆఫీసెస్ ఎందుకు టు అడ్వైజ్ ద హౌస్ అబౌట్ కాన్స్టిట్యూషనాలిటీ ఐ సెట్ దిస్ ద ప్రొవిషన్ ప్రిన్ దట్ అడ్వకేట్ జనరల్ ఆ ధైర్యం చేయాలా ఆ బిల్లు అలాగా సమస్యపోయింది అసలు అసలు రూల్స్ ఎవరు వాడుకోరు ఇప్పుడు నిజంగా కనుక ఆ స్ఫూర్తిని వాడుకుంటే సభ రాజ్యాంగాన్ని కాపాడగలదు సభ ప్రజల్ని కాపాడగలదు మనకు సభ ఉన్నది మెజారిటీ ఉన్నాడు ముఖ్యమంత్రి అవుతాడు ముఖ్యమంత్రి ఉన్న మంత్రులు పెడతాడు మన గొడవ అంతా మంత్రులు ముఖ్యమంత్రుల పదవుల కోసం ఎమ్మెల్యే స్థానికంగా పెత్తనం చేయడం కోసం ఇంత మిగతాయని గోంగూర అయితే సార్ దీని నుంచి వేరే టాపిక్ వెళ్లే ముందు లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఒకటి ఉంది నాకు కరెక్ట్ మీ ఫ్రమ్ రాంగ్ నాకు తెలిసింది చెప్తున్నా చిన్నప్పుడు చదువుకున్న సివిక్స్ బేసిక్లీ మనం ఓట్ చేసేది రెండు రకాలు ఒకటి ఎమ్మెల్యేకి అంటే లైక్ ఒకటి స్టేట్ పాలిటిక్స్కి రెండు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కోసం లోకల్ మర్చిపోతున్నారు సారీ నేను ఎప్పుడు లోకల్ అసెంబ్లీ కార్పొరేటర్ లేదా పంచాయతీ అవి ఉత్సవ గ్రహాలు మార్చిస్తాం కానీ మనం మస్ట్ రికగ్నైజ్ మై గవర్నమెంట్ నేను ఎప్పుడు పోతే నమ్ముతాను సో టెక్నికల్ త్రీ ఓట్స్ ఉన్నాయి కదా సార్ మూడు ఓట్లు ఉన్నాయి కార్పొరేటర్ కోసం చేసేది ఎమ్మెల్యే కోసం చేసేది ఎంపీ కోసం చేసేది సో వీళ్ళ ముగ్గురిని మనం ఎనుకుంటాం తర్వాత వీళ్ళలో ఎవరైతే లీడర్ ఆఫ్ ది హౌస్ అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ అవ్వాలో ఒకరు డిసైడ్ చేసుకుంటారు క్యాబినెట్ నుంచి మినిస్టర్స్ని ఎవరు డిసైడ్ చేస్తారో నాకు డౌట్ ఉండింది ఎప్పుడు ఎమ్మెల్స్ మన మినిస్టర్స్ మన సిస్టమ్ బ్రిటన్లో కానీ ఇండియాలో కానీ ఒకటే సిస్టమ్ సభలో మెజారిటీ ఉన్న వాళ్ళని గవర్నర్ అయితే గవర్నర్ రాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రిగా ముఖ్యమంత్రిగా పెడతారు ఆయన మంత్రులు నియమిస్తాడు అంటే పేరు సాంతంగా గవర్నర్ది ఉంటుంది ఓకే గవర్నర్ నామాత్రుడు నిజమైన అధికారం లేదు కాన్స్టిట్యూషనల్ హెడ్ ఆఫ్ ఆఫీస్ అంతే ఓకే ఇలాంటి విషయాల్లో కొన్ని అరుదైన సందర్భాలు జోక్యం చేసుకోవచ్చు సంతకం గవర్నర్ది కానీ ముఖ్యమంత్రి నియామకం ముఖ్యమంత్రి గారు ఏ పేర్లు పెడితే ఆ పేర్లు గవర్నర్ గారు సంతకం పెడతారు పోర్ట్ఫోలియోస్ అంటారు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఏం పని చేస్తారని కూడా పోర్ట్ఫోలియోస్ ముఖ్యమంత్రి నియమిస్తాడు దాన్ని సంతకం పెడతారు అంతే బ్రిటన్లో అయితే అది కూడా ఉండదు బ్రిటన్లో ఆ క్వీన్ సంతకం కూడా అక్కర్లేదు ప్రధానమంత్రిని క్వీన్ నియమిస్తుంది ప్రధానమంత్రి వచ్చిన తర్వాత మంత్రులు అంటే ఆయన పెట్టేస్తాడు ఆయన తీసేస్తాడు అంతే నువ్వు పోవంటే పోతాడు ఇంకోటి పోరా అంటే వచ్చేస్తాడు అంతే అక్కడ క్వీన్ కూడా ప్రమేయం ఉండదు ప్రమాణ స్వీకారం కూడా ఉండదు అక్కడ వాటిలో మన దేశంలో ప్రమాణ స్వీకారము రాష్ట్రపతి గవర్నర్ ఏదో ఉంటుంది కనీసం అయితే అప్పుడు నియమించేది నిస్సందేహంగా సభా నాయకుడు అంటే ముఖ్యమంత్రి లేక ప్రధానమంత్రి కరెక్ట్ ఆల్సో రాజ్యాంగ ప్రకారం మన మన రాజ్యాంగ వ్యవస్థ కరెక్ట్ అది ఓకే మనం అలాంటిది తెచ్చుకున్నాం బ్రిటన్లో కూడా అదే అడ్మినిస్ట్రేషన్ మాత్రం గవర్నర్ దగ్గర నుంచి ఉండాలి అది సాంకేతికం కాబట్టి అది దానిలో తప్పేం లేదు తప్పెక్కడ ఉందంటే నిర్వహణ ఉంది పేరుకు మంత్రి కానీ నిజంగా చెప్తాను కారు ఫోను ప్యూను లైటు తప్ప మంత్రులకి వాళ్ళ శాఖ మీద కూడా పాత్ర లేకుండా పోయింది చాలా మేరకు చూస్తున్నాం కదా సార్ చాలా వీడియోస్ లో ప్రైవేట్ పబ్లిక్ వాళ్ళు చెప్పలేరు పాపం కానీ ప్రైవేట్ గా అడిగితే వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది వాళ్ళ బాధ ఎట్లా అంత ఉన్న కొద్దికి కేంద్రీకరణ జరిగిపోయింది ఒకటి హారిజాంటల్ కేంద్రీకరణ అధికారం అంతా నాయకుడి చేతుల్లో మిగతా వాళ్ళంతా సవిగ్రహాలు రెండు వర్టికల్ కేంద్రీకరణ అధికారం అంతా రాష్ట్రము హైదరాబాదు లేకపోతే ఢిల్లీ ఇక్కడ స్థానికంగా మన మున్సిపాలిటీ మన పంచాయతీ మన మాట జీరో సో అట్లాగా సెంట్రలైజేషన్ ఆఫ్ ఆల్ కైండ్స్ అనమాట అర్థం సార్ సార్ ఒకటి రీసెంట్గా నేను ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ గురించి చూసినప్పుడు ఇట
if there is any country like that mam see oka country led okay okokoto okko chotta hmm ఉదాహరణకి సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అధికార విభజన అంటే ఏంటి ఎగ్జిక్యూటివ్ బ్రాంచ్ రాజ్యం నిర్వహించేది చట్టాలు చేసేది న్యాయ వ్యవస్థ ఈ మూడు పూర్తిగా సెపరేట్గా పనిచేస్తుంది అమెరికాలో రైట్ అసలు మొట్టమొదటి ప్రారంభించింది అమెరికాలోనే మాంటెస్క్యూ అని ఒక థీరీ ప్రతిపాదించాడు ఆ కారణంగా అది గొప్ప ఉదాహరణ సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ అలాగే ఫెడరలిజం రాష్ట్రాలు జాతీయ స్థాయి లోకల్ గవర్నమెంట్స్ ఎంత బాగా పనిచేస్తాయో ప్రతి దానికి అధికారం ఉంటే ఎవరు బాధ్యత వాడుకుంటూ అని చెప్పిన దానికి అమెరికా జర్మనీ ఈజ్ అ గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ జర్మనీ అట్లాగే మీకు మంచి ఆరోగ్య వ్యవస్థ యూరప్ ఈజ్ అ బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెరికా ఈజ్ అ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఖర్చు పెడతారు అమెరికాలో వాళ్ళ సంపాదనలో ప్రతి ఐదు డాలర్లో ఒక డాలర్ హెల్త్కి వెళ్తుంది గవర్నమెంట్ కానీ ప్రైవేట్ కానీ కానీ చాలామందికి హెల్త్ అందదు ఇప్పుడు భయమే ఇన్సూరెన్స్ రూపంగా అంటున్నారు మీరు ఇన్సూరెన్స్ బెస్ట్ అలా గందరగోళం సిస్టమ్ అయితే రైట్ 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 అలా కాకుండా యూరోప్లో చాలా దేశాల్లో మంచి క్వాలిటీ సింగపూర్ ఉంది ఇప్పుడు మహానంగా హెల్త్ కేర్ ఉంది అలాగే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నది స్కాండినేవియా సింగపూర్ చైనా సుపాబ్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ అట్లాగా ఆ ఇష్యూని బట్టి మనకి కొన్ని జనరల్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నా కూడా ఒక్క దేశంలో అన్ని అద్భుతంగా లేవు గన్ కన్ గన్స్ ఉన్నాయి అమెరికా ఈజ్ అ బ్యాడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే అమెరికాలో జనం కంటే తుపాకులు ఎక్కువ ఉన్నాయి ముప్పై మూడు కోట్ల మంది జనం అంటే ముప్పై ఆరు కోట్ల తుపాకులు ఉన్నాయి బట్ టప టప పేలు చేస్తారు ఎవడ ఎక్కడ తుపాకీ ఉంటుందో ఎవడ ఎక్కడ బయటకు వెళ్తే పేలుస్తాడు భయ భయ ఎందుకు బతుకుతున్నారు జనం దట్ ఈస్ నాట్ ఎ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా ఈజ్ యాక్చువల్లీ బెటర్ ఎగ్జాంపుల్ గన్స్ కంట్రోల్ ఈ మధ్య కాలంలో తప్పుతుంది అంటున్నారు గన్ కంట్రోల్ కొన్ని రాష్ట్రాల్లో బట్ బై అండ్ లాజ్ మనం గన్స్ అందరికీ ఇలా అందుబాటు లేకుండా కొంచెం గట్టిగా కంట్రోల్ చేసే ప్రయత్నం చేసాం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రగ్ పాలసీ మధ్య డ్రగ్స్ బాగా పెరిగిపోతున్నాయి అమెరికా విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తుంది ఏం ఫలితం రావట్ల యూరోప్లో కొన్ని ప్రయోగాలు జరుగుతున్నాయి ఈవెన్ ఏ కంట్రీ లైక్ గ్రీస్ లాంటి కంట్రీస్ కూడా పోర్చుగల్ లాంటి కంట్రీస్ కూడా మంచి ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు సో ఒక దేశం అనేది ఆదర్శంగా లేదు బట్ కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ కొన్ని రూల్ ఆఫ్ లా ఉందనుకోండి బై అండ్ లాజ్ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అన్ని కూడా స్టాండర్డ్ ఉంటుంది అంటే చట్టం ఉందని ఇప్పుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఉన్నాడు మన దాకా రాష్ట్రపతి అనే వాడిని కేసుల్లో పెట్టారు మన దేశంలో ఈ దేశంలో మనం కార్పొరేటర్లో పంచాయతీ సర్పంచ్ అయితే కూడా మీరు చేయాలి పని మనకు రూల్ ఆఫ్ లేదు అక్కడ జనరల్గా వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఒక స్టాండర్డ్ సో అట్లాగా ఒక సందర్భాన్ని బట్టి మనం చూడాలి అయితే ఇందాక మీరు మొరాలిటీ గురించి చెప్పినప్పుడు ఇండియా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు గన్స్లో కూడా ఇండియా టు ఎక్స్టెండ్ కూడా గన్ కంట్రోల్ మనం బాగా చేసాం ఈ మధ్య కాలంలో కొంత తప్పుతుంది స్టేట్స్లో కొద్దిగా గన్స్ కంట్రోల్ సార్ గెలిడేట్ అని చెప్తున్నారు ఓకే సో ఇన్ దాట్ కేస్ మన ఇండియాని కనుక ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకోవాలంటే ఏ విధ ఏ విషయంలో తీసుకోవచ్చు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డైవర్సిటీ ఓకే అసలు ఇన్ని భాషల్ని కలిపిన దేశం ఇంకొకటి లేదు మీరు శ్రీలంక తీసుకోండి రెండే రెండు లాంగ్వేజెస్ సింహల మెజారిటీ తమిళ్ ఆ రెండుని వాళ్ళు కలుపుకోలేక ముప్పై ఏళ్ల పాటు అక్కడ రక్తపాతం వచ్చింది ఒక రాష్ట్రపతిని చంపేశారు ప్రధానమంత్రి మీద బొమ్మలు వేశారు ఒక గందరగోళం చేశారు మనం నిజంగా ఇరవై రెండు అలాగే మీరు పాకిస్తాన్ మనతో పాటు విడిపడింది రెండు భాషలు బెంగాలీ పంజాబీ రెండు సంస్కృతులు పాతిక ఏళ్ళలో మొక్కలు అయిపోయినారు బెల్జియం చాలా సంపన్న దేశం యూరోపియన్ గవర్నమెంట్ అక్కడే ఉంటుంది హెడ్ క్వార్టర్స్ బ్రస్సెల్స్లో ఉంటుంది రెండు భాషలు ఫ్లెమిష్ పీపుల్ అక్కడ డచ్ మాట్లాడతారు ఫ్రెంచ్ స్పీకింగ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఇద్దరికి పసుకదు ప్రభుత్వం గవర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేయడం కష్టం అవుతుంది ఎలక్షన్ అయిన తర్వాత ఇండియా చూడండి ఇరవై రెండు భాషలు రాజ్యాంగంలో ఉన్నాయి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా హ్యాండిల్ చేసాం మనం కాబట్టి కొన్ని విషయాలు వేరే రిమార్కబుల్ ఎగ్జాంపుల్ 550 ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ తుపాకీ పేల్చుకుంటే మనం కలిపేయగలిగాం ఒక హైదరాబాద్ స్టేట్ లోనే తుపాకీ పేలింది అక్కడ కూడా ఆరుగురు సోల్జర్స్ చచ్చిపోయారు అంతే వేరే ఇటలీలో జర్మనీలో ఏకీకరణ కోసం కొన్ని పదుల వేల మంది ప్రాణాలు పోవాల్సి వచ్చింది తుపాకులు యుద్ధాలు కాబట్టి కొన్నిట్లో ఇండియా ఇస్ రిమార్కబుల్ మనం అన్ని చేయడం అనుకుంటున్నాం కాదు అసలు ఇంత బేత దేశంలో ప్రశాంతంగా శాంతియుతంగా డెమోక్రసీ నడుస్తుందంటే ఎన్ని లోపాలు ఉన్నాయి లోపాలని రోజు మాట్లాడుతుంటాను కానీ ఫండమెంటల్గా పీస్ఫుల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పవర్ ఉంది ఎలక్షన్ నడుస్తున్నాయి ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ రైట్ రైట్ అప్పుడు కొన్ని విషయాల్లో వీ ఆర్ డూయింగ్ రిమార్కబుల్ జాబ్ కరెక్ట్ నైస్ సార్ అదే సార్ ఇందాక మనము ప్రైవేటైజేషన్ గురించి మాట్లాడుతూ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండ్ టెక్నిక్స్ గురించి మాట్లాడు పిఎస్యూస్ గురించి మాట్లాడుతూ ఒక నేను ఒకటి ఒక క్వశ్చన్
మరొక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ చేయగల పని పోటీ ఉన్న అవకాశం ఉన్న పని గవర్నమెంట్ పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కానీ గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి అప్పుడు అలాంటి కేసుల్లో మౌనంగా కూర్చోవడం కాదు అప్పుడు ఎనర్కే వస్తుంది లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ వంశీ మీరంతా కంపెనీ ఏర్పాటు చేశారు ఇంకోటి ఇంకో కంపెనీ ఏర్పాటు చేశారు అందరికీ సమానంగా కాంపిటీషన్ లేకపోతే ఎట్లా సరే అవుతారు మీరు కాంపిటీషన్ ఉంటేనే కదా ఇన్నోవేషన్ వచ్చేది అఫ్కోర్స్ కాంపిటీషన్ ఉంటే కదా కన్జ్యూమర్ న్యాయం జరిగేది కాంపిటీషన్ లేకుండా ఉందనుకోండి మునోపిల్ ఉందనుకోండి మరి నేను నష్టపోతాను సమాజం నష్టపోతుంది కదా కాబట్టి లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్ ఉందా లేదా ఒకటి రెండు కన్జ్యూమర్ని మోసం చేస్తున్నారా రైట్ మీరు మార్కెట్ ఫ్రీడమ్ అని చెప్పనేసి వాడు జనాన్ని మోసం చేస్తే జనం జనాన్ని కాపాడేవాడు కన్జ్యూమర్ని మోసం మూడు ప్రకృతి కన్యాయం జరుగుతుందా కన్జ్యూమర్ మోసం చేయకపోయినా ఉదాహరణ ప్రొడక్ట్ పాలిజన్స్ అనుకోండి కన్జ్యూమర్ నష్టపోతున్నాడు సంబడి హెస్ట్ ప్రొటెక్ట్ బట్ మనంతా బాగున్నాం కన్జ్యూమర్ బాగున్నాడు ప్రొడ్యూసర్ బాగున్నాడు కానీ నేచర్ నాశనం చేస్తున్నాం మీ వేస్ట్ అంతా కూడా డ్రింకింగ్ వాటర్లో వెళ్ళిపోతుంది సీస్లోకి నాశనం చేస్తాం పొల్యూషన్ పెరుగుతుంది మరి దాన్ని కాపాడేవాడు ఎన్వైరన్మెంట్ ఈ మూడే ప్రభుత్వం పట్టించుకోవాల్సింది అదర్వైజ్ వాట్ ఎవర్ పీపుల్ కెన్ డూ ఆన్ దర్ ఓన్ గవర్నమెంట్ హెస్ నో బిజినెస్ టు ఎంటర్ ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా వచ్చింది సార్ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్ అని చెప్పి దర్ ఇస్ అన్ ఐ డోంట్ నో ఇట్ ఇస్ అ గ్యాస్ ఐ బిలీవ్ రెఫ్రిజిరేటర్స్ సిఎఫ్సీస్ అని చెప్పని పూర్వం రెఫ్రిజిరేటర్స్ కి వాడేవాళ్ళు కూలింగ్ గ్యాసెస్ ఫ్రీ ఆన్ ఈ గ్యాస్ అనమాట ఏమైందంటే దే ఆర్ ట్రమండస్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఓజోన్ లేయర్ ని రైట్ ఓజోన్ లేయర్ మనం కాపాడుతాం అల్ట్రావైలెట్ రేడియేషన్ రాకుండా సన్ నుంచి ఓజోన్ లేయర్ లేకపోతే స్కిన్ స్కిన్ క్యాన్సర్ వచ్చేస్తాయి నాశనం అయిపోతాం మనం ఆసిడ్రీన్స్ లాంటి వస్తాయి కదా లేకపోతే ఆస్ట్రేలియా పైన ఆ ఓజోన్ లో హోల్ వచ్చేసింది మనం స్టడీస్ చేస్తుంటే థిన్ అయిపోయి పోయే పరిస్థితి వచ్చింది వెరీ డేంజరస్ అనమాట గ్రేట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రపంచం అంతా కలిసి దేశాలన్నీ కూడా దాన్ని క్యూటో ప్రోటోకాల్ అనుకుంటాను అది మర్చిపోయాను నాకు ఆఫ్లో మాట్లాడలేదు బట్ అక్కడ ఒక అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకుని వీ విల్ స్టాప్ సిఎఫ్సీస్ టెక్నాలజీస్ ఆల్టర్నేటివ్ వచ్చి ఎయిటీస్లో అప్పుడు మేమంతా మీ వయసు మేము అందరం చాలా భయపడిపోతున్నాం ఏంటి ఏమవుతుందని చెప్పనది అప్పుడు ప్రపంచం అంతా టెక్నాలజీస్ వచ్చినాయి కాబట్టి ప్రపంచం అంతా కూడా ఆపడం కోసం ముందు ఒక ఇంటర్నేషనల్ అగ్రిమెంట్ ఉంది దానికి దానిలో భాగంగా అన్ని దేశాలు కూడా ఎఫెక్ట్ చేసినాయి ఇట్స్ గ్రేట్ సక్సెస్ ఓజోన్లో రెస్టోర్ అయింది సిఎఫ్సీస్ దాదాపు పూర్తిగా అంతరించిపోయింది ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ ది గ్రేట్ సక్సెసెస్ ఆఫ్ హ్యుమానిటీ యాక్చువల్లీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొచ్చాను అంటే ఈ పాయింట్ అనేది తీసుకొచ్చాను అంటే నేను మొన్న ఆర్టికల్ ఒక ఆర్టికల్ చూస్తుంటే ఈ క్లోరో ఫ్లోరో కార్బన్ అనేది ఇండియాలో చేసే ఒక పిఎస్యు తయారు చేసే ఒక పిఎస్యు పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్ టేకింగ్ గవర్నమెంట్ అధీనంలో ఉన్న కంపెనీ మొన్న టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు కూడా రన్నింగ్లో ఉండిందంట అది నాకు అర్థం కాలేదు అంటే అది నాకు విషయం తెలియదు నేను గమనించలేదు సిఎఫ్సీలు ఇండియాలో ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారని నేను అనుకోలేదు కానీ మనం చాలా స్ట్రిక్ట్గా ఇంటర్నేషనల్ ప్రొటోకాల్స్ ఫాలో అవుతాం ఓకే బహుశా వాళ్ళకి ఏమన్నా గవర్నమెంట్ ఏమన్నా ఈ బాధ్యత పెట్టిందేమో సిఎఫ్సీలు కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ ఉంది కాబట్టి ఒక ఆర్గనైజేషన్ పెట్టి ఆ అవసరం లేకపోయినా కంటిన్యూ అవుతుంది ప్రాపర్ ఆడిట్ లేక ఆ జీతాలు ఇచ్చేస్తుంటాం నడుస్తూ ఉంటాయి చాలా కంపెనీలు మూతపడ్డా కూడా జీతాలు ఇస్తుంటాం నడుస్తుంటాయి ఈ ప్రజల కోసం కన్జ్యూమర్స్ కోసం కాదు మన దేశం మన ప్రైవేట్ సెక్టర్ కూడా అంతే ఈ మధ్యకాలం దాకా లేబర్ లాస్ అంత చండాలని చేసి పెట్టారంటే మీరు ఒకసారి వ్యాపారంలోకి వస్తే వ్యాపారంలో ఫెయిల్ అయిపోయారు అనుకోండి వ్యాపారం అంతా సక్సెస్ జరగాలి పోటీ అంటే అర్థం ఏంటి సమర్థులు మార్కెట్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు నిలబడతారు వాళ్ళు పోతారు కదా పోతే వెనకపోయే అవకాశం ఉండాలి కదా లిమిటెడ్ లైబిలిటీ కంపెనీ అంటే అర్థం అదే రైట్ ప్రపంచం ఆధునిక యోగంలో లిమిటెడ్ లైబిలిటీ కంపెనీ ఎల్ఎల్సి రైట్ అది గొప్ప స్ట్రక్చర్ నిర్మాణం చేస్తే అక్కడి నుంచే ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ వచ్చింది రైట్ రైట్ అక్కడి నుంచే ఎకనామిక్ ప్రోగ్రెస్ వచ్చింది అంటే ఏమిటి నేను ఒక మంచి ఐడియాతో మార్కెట్లోకి వస్తే ఒకవేళ కంపెనీ కనుక అనుకున్నట్టు అడగకపోయినట్టు లైబిలిటీ నాకు వ్యక్తిగతంగా రాకుండా కంపెనీకే ఉంటుంది అవసరం అయితే మూసేసుకోవచ్చు ఆ ధైర్యం లేకపోతే మీరు ఎందుకు రిస్క్ తీసుకుంటారు మేక్ సెన్స్ మనం ఏం చేసాము గవర్నమెంట్ అయితేనేమో శాశ్వతంగా కొనసాగించి పని లేకుండా జీతాలు ఇవ్వటం పన్నుల డబ్బు ప్రజల పనులు కడుతున్నారు పాప అమాయకులు బక్రాలు ప్రైవేట్ అయినట్టయితేనేమో నువ్వు కంపెనీ మూతపడ్డా ఏమి అమ్ముకోలేకపోయినా రూపాయి రెవెన్యూ లేకపోయినా కూడా ఉద్యోగం నుంచాలా వాళ్ళని పోషించాలా ఇంకెట్లా అండి అంటే దేశ వ్యవస్థ నాశనం చేసి పెట్టాం మనం అండ్ ఇందాక మీరు కాంపిటీషన్ ఉన్నప్పుడు ఇంకోటి గుర్తొచ్చింది నాకు టెలికామ్ ఇందాక మీరు ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చేటప్పుడ
కాబట్టి ప్రైవేటైజేషన్ అని అను ప్రైవేటైజేషన్ మనం అనుకుంటున్నాడు చాలా తప్పు ఇది వంశీ కాదు ప్రైవేటైజేషన్ అంటే మీకు స్వేచ్ఛ మీకు స్వేచ్ఛ మీకు స్వేచ్ఛ ఉత్పత్తి ప్రొడ్యూస్ చేసేవాడికి స్వేచ్ఛ కొనుక్కునేవాడికి స్వేచ్ఛ ఒక ఎక్కువ సిస్టమ్ ప్రిపేర్ అవుతుంది కదా సార్ దాని చుట్టుపక్కల అది మనిషినప్పుడు నా డబ్బులు నేను చేసుకోవాలి నేను నిర్ణయం చేస్తున్నాను ఇది కరెక్టా నా డబ్బులు మీరు తీసుకుని నిర్ణయం చేయడం కరెక్టా సో ప్రైవేట్ అంటే ప్రైవేట్ అంటే తప్ప ఆ ప్రైవేట్ అన్న పదం తప్ప అనుకుంటున్నాం కాదు ప్రైవేట్ అంటే మీరు నిర్ణయం చేసుకుంటున్నారు మీ జీవితంలో రైట్ ఏం కొనాలో ఎంత రేటు కొనాలో ఏది నచ్చితే అలా ఉత్పత్తి చేసేవాడు మీరు నిర్ణయం చేస్తున్నారు ఏ రంగంలోకి వెళ్ళాలో ఏది ఉత్పత్తి చేయాలో మీకు ఇష్టాన్ని బట్టి మీకున్న శక్తిని బట్టి మీ స్కిల్ని బట్టి ప్రైవేట్ అంటే స్వేచ్ఛ ఆర్థిక స్వేచ్ఛ సార్ నాకు ఎప్పటి నుంచో ఈ టర్మ్ విన్నాను నేను ఒకసారి ఒక మూవీలో ఎమర్జెన్సీ అనే ఒక సిచ్యువేషన్ వచ్చింది మనకి ఇండియాలో అని అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ మీ ఇంటర్వ్యూస్లో ఒక దానిలో చెప్పి మీరు చెప్పినట్టు నాకు గుర్తు వేర్ మీరు సివిల్ సర్వీస్కి రావడానికి రీజన్ కూడా ఎమర్జెన్సీ అనే ఒక సిచ్యువేషన్ వల్ల జీవితం మారిందంటే ఎమర్జెన్సీ వల్ల ఓకే సో అసలు ఎమర్జెన్సీ అంటే నాకు తెలిసి చాలా మంది తెలియదు మా టీంలో కూడా నేను కంటెంట్లో రాసుకుంటున్నప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఏంటి ఏంది అనే సిచ్యువేషన్ నేను చూసా ఇఫ్ యూ డోంట్ మైండ్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే అసలు ఏమైంది దాంట్లో దానివల్ల ఎవరు ఇబ్బంది పడ్డారు ఒకసారి కాంటెక్స్ట్ అర్థం ప్లీజ్ ఇప్పుడు మనం సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది ఇండిపెండెన్స్ మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం రైట్ సార్ అప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ టూలో ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయింది ఆ ఫస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను ఫ్రీడమ్ వచ్చాక పది ఏళ్ళకి పుట్టాను యాభై ఆరులో పుట్టాను తొమ్మిది ఏళ్ళకి అప్పుడు ఆ పద్ధతి ఏంటంటే ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ మహాత్మా గాంధీ దేశ నాయకులు దేశ ఐక్యత డ్రీమ్స్ ఐడియలిజం సహజంగా ఉండేది ఆ కాలంలో కానీ ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు అయ్యేసరికి స్లోగా మూడు ఇష్యూస్ ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి అప్పుడు బాగా ప్రనౌన్స్డ్గా పావర్టీ పేదరికం కరప్షన్ ఎక్కడికి పోయినా ఇప్పటికి ఇంకే ఇప్పటికంటే ఇంకెక్కువ ఉండేది ఇప్పుడు వాల్యూస్ పెరిగి ఉండొచ్చు కానీ చాలా రంగాల్లో తగ్గింది ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసి సార్ అప్పుడు ప్రతి చోట అదే ఈ లైసెన్స్లు పర్మిట్లు కంట్రోల్లు కరప్షన్ కొరతలు సో పావర్టీ కరప్షన్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం తప్ప ఇంకోట్లేదు గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు ఎంతమందికి ఇస్తారు గవర్నమెంట్ ఉంది ఉద్యోగాలు ఇవ్వడం కోసం కాదు కదా మన ప్రజల కోసం పనిచేయడం కోసం కదా కానీ ఉద్యోగాలు లేవు ప్రజల్లో బాగా అశాంతి యువతల వాళ్ళు అప్పుడు పొలిటికల్ లీడర్షిప్ ఏం చేయాలంటే అలాంటి వచ్చినప్పుడు ఏం చేసాం ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఏం చేసాం ఏం ప్రాబ్లం ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి చేయవలసింది ఏం చేయలేదు తప్పులు ఎక్కడ చేస్తున్నాం ఎలా కలెక్ట్ చేయాలి ఆలోచించాలి అనుకోండి అది కన్స్ట్రక్టివ్ రెస్పాన్స్ రైట్ ఆ ఉద్యమాలు వచ్చినప్పుడు అవినీతికి వ్యతిరేకంగా గుజరాత్లో మొదలైంది బీహార్లో మొదలైంది కాంగ్రెస్ అంటే కాంగ్రెస్ మొనోపలి కాబట్టి కోపం అంతా కాంగ్రెస్ మీద పడుతుంది అవును తప్పులు ఒకళ్ళ చేయకపోయినా కూడా పవన్ అంతా మీ చేతుల్లో ఉన్నామంటే ఇంకో ఆల్టర్నేటివ్ అయితే మేమే ఉంటుంది కదా భారత్ అలా ఉన్నప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ ప్రభుత్వం కానీ ప్రధానమంత్రి ఇందిరాగాంధీ కానీ కూర్చుని ఆనెస్ట్గా కనుక ప్రజల్ని ఒక మార్గాన్ని వచ్చి పెట్టింది ఈ తప్పులు జరుగుతున్నాయి ఇది కరెక్ట్ చేద్దాము ఇవి ఇది మన స్పందన చేయాలి చేద్దామని చెప్పని ఒక డైరెక్షన్ చూపెడితే అది కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ అది నాకు ఛాలెంజ్ ఓ నన్ను వీళ్ళు ఎదురిస్తారా అలాగనే నాకున్న టూల్స్ అన్నీ వాడతాను రిఫ్రెష్ చేయడానికి ఓకే కాబట్టి ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ టూ అని చెప్పని రాజ్యాంగంలో ఉంది ఓకే ఇట్స్ ఆస్పర్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ రాజ్యాంగం ఏమైనా బాగా శాంతి భద్రతలని భంగం అయినప్పుడు లేకపోతే దేశానికి ప్రమాదం వచ్చినప్పుడు ఇంకోటి వచ్చినప్పుడు ఇక రాజ్యాంగబద్ధంగా పరిపాలన సాధ్యం కాకపోతే ఇక నేను డిక్లేర్ ఎమర్జెన్సీ ఎమర్జెన్సీ డిక్లేర్ చేయగానే ఆల్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ సస్పెండెడ్ ఇప్పుడు వాక్ స్వాతంత్రం ఉంది మనకి రైట్ ఎవరు మన నాపట్లేదుగా సెన్సర్ చేయట్లేదుగా ఎమర్జెన్సీ వస్తే అది లేదు వంశీ యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఎ పాడ్కాస్ట్ అంటే అయిపోయింది దట్స్ ఆల్ ఎండ్ ఆఫ్ స్టోరీ యూ కెనాట్ హ్యావ్ ఎ డిస్కషన్ యూ కెనాట్ హ్యావ్ గో టు దో అండ్ హోల్డ్ ఎ పబ్లిక్ మీటింగ్ అంటే దట్స్ ఆల్ నో ఫ్రీడమ్స్ అట్లా ఒక ఒక దమన నీతి వచ్చేసింది ఎమర్జెన్సీ ఇంపోజ్ చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ జూన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ సిక్స్త్ అర్ధరాత్రి ఆ రోజు వన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ పీపుల్ నేను ఆ రోజు నేను పొద్దున్న సాయంత్రంగా బీబీసీ ఇలా పెట్టుకుంటుండేవాడిని ఓకే ఇండియాలో మనకేం తెలియదు ఏ దొరుకుతుందో మనం మనం రేడియో అంతా ఒకటే రేడియో వాళ్ళు ఇందులో రేడియో అనేవాళ్ళం టీవీ సమస్య లేదు అసలు టీవీ మొహం చూడలేమే ఆ రోజుల్లో ఓకే కాబట్టి ఆ రేడియోలో రేడియోలో వారు వెళ్ళిన వారు ఏం చెప్తే ఇప్పుడు చెప్తే అది ఎంతే మనకు సంబంధం లేదు సో
ఈ ఆల్ అపోజిషన్ పార్టీ లీడర్స్ వారు ఏం చేయాలి ఎవ్రీ సింగిల్ పర్సన్ ఓకే 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 వాళ్ళు చెప్పే వాళ్ళందరూ నరేంద్ర మోదీ జైల్లో ఉన్నాడు అని తెలియదు అప్పుడు ఆయన యంగ్ మ్యాన్ పెద్దగా కాదు వాడు ఉండడు చాలా తెలియదు ఆయనకు వచ్చి వాజ్పేయి అద్దు అని ఎవ్రీ సింగిల్ లీడర్ ఆఫ్ ఎనీ కాన్సిక్వెన్స్ అధికార పార్టీ కాదు అధికార పార్టీలు కూడా కొందరు జైల్లో పెట్టారు యంగ్ టెక్స్ అని మరి కొందరు వాడిని ఇందిరాగాంధీని తప్పని చెప్పి అన్న వాళ్ళని వాళ్ళు కూడా జైల్లో పెట్టారు ఓకే తర్వాత వాళ్ళకి కొన్ని సంస్థలని ప్రైవేట్ సంస్థలను జైల్లో పెట్టారు వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నాడు పత్రి కొందరు పాత్రికేయులను జైల్లో పెట్టారు జర్నలిస్ట్ని పత్రికలన్నీ మూసేశారు సెన్సర్షిప్ ఆ రాత్రి రాత్రి కరెంట్ తీసి పారేశారు పేపర్లు ప్రింట్ కాకుండా పేపర్లు ఉన్నాయి కదా ప్రైవేట్ పేపర్లు ఉన్నాయి కదా ఓకే కాబట్టి ఆ రోజు ప్రింట్ కాకుండా కరెంట్ తీసి పారేశారు అసలు అన్నిటికీ ఆ రోజుల్లో కరెంటే గగనం ఈ మధ్య దాకా కరెంట్ ఉండేది కదా దేశంలో ఇప్పుడు మనం ట్వంటీ ఫోర్ అవర్ పవర్ హక్ అనుకుంటున్నాం ఆ రోజుల్లో ఎలాంటిది ఏదైనా పొరపాట్లు జరిగితే ముప్పై సార్లు పోయి ఉండేది కరెంట్ ఇప్పటికి అసలు ఉంటే కరెంట్ ఉంటే ఉంటే ఓకే ఓకే ఆ పరిస్థితిలో కరెంట్ లేకుండా చేశారు అలాగా ఒక రాజ్యం ఒక నియంతృత్వం అయిపోయింది పార్లమెంట్ని సెవెంటీ వన్లో ఎనికి జరిగింది సెవెంటీ సిక్స్ జరగాలి జరగకుండా ఆ పార్లమెంట్ టర్మ్ పొడిగించేసారు ఓకే మళ్ళీ ఎలక్షన్ కూడా జరగకుండా ఇట్లాగా అంటే రాజ్యం పూర్తిగా వాళ్ళ సొంతం అయిపోయింది దాన్ని బాగా రియాక్ట్ అయిన వాళ్ళని అవకండి నేను పబ్లిక్గా గట్టిగా క్వశ్చన్ చేసిన వాడిని ఓపెన్గా ఎదురు తిరిగిన వాడిని నేను అనామకుణ్ణి అనామకుణ్ణి కాకుండా మీకు ఏదన్నా ఒక చరిత్ర ఉంది అనుకోండి ఒక ఆర్గనైజేషన్లో ఉన్నారు పరమైన కొన్ని జైల్లో పెట్టిండే వాళ్ళు అనామకుణ్ణి కాబట్టి ఏం చేయాలి తెలియదా ఓకే నిఘా పెట్టారట నాకు తర్వాత తెలిసింది సర్వేలెన్స్లో పెట్టారు ఓకే ఓకే ఎప్పుడు తెలిసింది నాకు ఐఏఎస్ చేరిన తర్వాత పేపర్లోనేమో టాప్ ర్యాంక్ వచ్చింది మరి మిగతా వాళ్ళందరికీ నాకంటే తక్కువ నాకు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ ఐఏఎస్ అకాడమీ నుంచి లెటర్ వచ్చింది వచ్చామని చెప్పని చేరమని చెప్పని నాకు లెటర్ రాదు మెసేజ్ లేదు నాకు బీపీ పెరుగుతుంది ఎందుకంటే ఆ రోజులో రైల్వే రిజర్వేషన్ చాలా కష్టం ఓకే ఆ డేట్కి వెళ్ళాలంటే సడన్గా లాస్ట్ మినిట్ అడిగితే రైల్వే రిజర్వేషన్ ఆడిస్తారు నాకు సీట్లు దొరకవు బస్సులు దొరకవు డైలీ దాకా పోవాలి అక్కడి నుంచి పోవాలి ఇప్పుడు ఈ రోజుల ఫ్లైట్లు లేవు ఫ్లైట్లు ఉన్నా కూడా ఫ్లైట్ భరించే శక్తి లేదు ఫ్లైట్ మూ చూపించిన కూడా ఉంచలేదు అంతవరకు ఫ్లైట్లో కూడా వెళ్ళలేదు నేను ఏంటి అంత తర్వాత ఏదో మొత్తానికి వచ్చింది లాస్ట్ మినిట్లో వచ్చింది నాకు టెలిగ్రామ్ వచ్చింది అమ్మని చెప్పని తర్వాత ఏంటి అని కనుక్కుంటే నన్ను సర్వేలెన్స్లో పెట్టారు పోలీస్ క్లియరెన్స్ టైం పెట్టింది నాకు నిఘాలో పెట్టాను అంటే నాలాంటి అనామకుడిని కూడా నిఘాలో పెట్టింది వ్యవస్థ అంటే ఒక రాజ్యాన్ని నియంతృత్వ రాజ్యంగా మార్చేశారు అనుమతి చేశారు అది అమెరికాలో అదే టైంలో డెబ్బై నాలుగులో ఉదాహరణకి అమెరికన్ రాష్ట్రపతి అప్పుడు నిక్సన్ ప్రెసిడెంట్ గొప్ప ప్రెసిడెంట్ అని ఇవాళ తెలుసుకుంటే ఆ రోజులు మేము అంతా ఆయనకు తిట్టేవాళ్ళం ఓకే కానీ కొన్ని తప్పులు చేశాడు అధికార దుర్నియోగం అని కొన్ని జరిగినాయి మనం తప్పు పోలిస్తే నథింగ్ ఆయన పదవి పోయింది ప్రెసిడెంట్ అంటే అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ అంటే రిజైన్ ఆయన ఇగ్నామిని షేమ్తో పోవాల్సి వచ్చింది అక్కడ సిస్టమ్ ఏమో ఒక ప్రెసిడెంట్ లాంటి వాడిని రిచెస్ట్ కంట్రీ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ కంట్రీలో వాడిని అలా కంట్రోల్ చేయగలిగితే ఇక్కడ మనందరినీ ఒక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ కంట్రోల్ చేసి పరిస్థితి ఆ తేడా కూడా నన్ను బాగా కలిసి వేసింది ఆ ఎమర్జెన్సీ ప్రభావం వల్ల కొందరేమో రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళి అరుణ్ జైట్లీ ఉదాహరణగా ఆయన జైల్లో ఉన్నాడు అప్పుడు ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ లీడర్ ఆయన జైల్లోకి వెళ్ళాడు అలాగా ఆయన పాలిటిక్స్లోకి వెళ్ళాడు నాలాంటి వాళ్ళం సివిల్ ఆ కళత నుంచి ఏం చేయాలో తెలియక మాత్రం పడుతుంటే ఎవరు సివిల్ సర్వీస్ దీనికి వచ్చాం అక్కడి నుంచి దీనికి వచ్చాం కానీ ఇప్పటికి కూడా మమ్మల్ని జీవితాలని శాసించేది మా ఆలోచనని మా మార్గాన్ని చూపెట్టేది ఆ అనుభవం రైట్ సార్ మేక్ సెన్స్ మాకు వచ్చిన కసంత అక్కడ ఎమర్జెన్సీ మర్చిపోయాను చాలా కాలం ఎమర్జెన్సీ నాకు చాలా కోపం ఉండేది ఎవరిని కూర్చొని ఆలోచించాలంటే ఎమర్జెన్సీలు ఈయన ఏం చేశాడు ఆనాడు ధర్మంగా చేస్తే ఇప్పుడు మంచోడు లేకపోతే కాదు నాకు చాలా బ్లాక్ అండ్ వైట్గా ఉండేది తర్వాత తర్వాత నేను ఎందుకంటే ఎమర్జెన్సీలో ఎమర్జెన్సీ సమర్థించిన వాళ్ళు కూడా మంచి వాళ్ళు ఉన్నారు సి సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఫుడ్ మినిస్టర్గా చేశాడు మనకి మన దేశంలో గ్రీన్ రెవల్యూషన్ అవడానికి ఒకవేళ కొన్ని కారణం ఆయన గ్రీత్ మినిస్టర్గా చేశాడు ఎమర్జెన్సీ సమర్థించాడు ఆయన ఇందిరాగాంధీ పక్కన ఉన్నాడు కానీ ద గ్రేట్ లీడర్ అండ్ ద గ్రేట్ పేట్రియాట్ నేను కాలక్రమేణ కొంచెం ఆ ఎమర్జెన్సీ ఇది పోయి ఆ కసిపోయి కొంచెం మోర్ బ్యాలెన్స్ వచ్చింది కానీ చాలా కాలం పాటు ఎమర్జెన్సీలో సమర్థించిన వాడైతే వాడు చెడ్డవాడు వ్యతిరేకించిన వాడైతే వాడు మంచివాడు చాలా క్లియర్గా ఉండేది అనమాట అది మా జీవితాలను మొత్తం నేను శాసించింది అదే మాకు ఇప్పుడు అంత క్లారిటీ లేక ఐ వాంట్ టు ఆస్ట్ దట్ క్వశ్చన్ అండ్ చాలా మందిని టార్చర్ చేశారు చంపేశారు
డెబ్బై ఏడు మార్చ్కి అంటే డెబ్బై ఏడు జనవరికి అఫీషియల్గా ఎత్తేపోయినా కూడా ఎలక్షన్ పెట్టని నిర్ణయం చేశారు మార్చి ఇరవై ఒకటిన జనతా పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది అంటే గెలిచింది అది అవగానే ఎమర్జెన్సీ రద్దు అయిపోయింది కాబట్టి డెబ్బై ఐదు జూన్ ఇరవై ఐదు డెబ్బై ఏడు మార్చ్ ఇరవై ఒకటి ఈ మధ్య పంతొమ్మిది పంతొమ్మిది నెలలు అయితే ప్రైమ్ మినిస్టర్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు అగైన్ ఇట్స్ డౌట్ నాకు నాకు మల్టిపుల్ వ్లాగ్స్ వీడియోస్ అలాంటివి చూస్తేనే మాకు వచ్చే నాలెడ్జ్ లేదా న్యూస్లో వచ్చే దాన్ని బట్టి లేకపోతే పొలిటికల్ లీడర్స్ మాట్లాడతారో వింటాం కదా సో భారతీయ జనతా పార్టీ ఓన్ ఐ మీన్ మేనేజ్డ్ బై మోదీ గారు ఇప్పుడు ఆయన్ని చూస్తే ఈజ్ హీ టర్నింగ్ టువర్డ్స్ అ మోనోపాలిస్టిక్ వడికల్ అథారిటీ అనేది ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది నాకు అంటే నోరెత్తితే సిబిఐ రేట్లు అవుతాయి కానీ వేరే భారతీయ జనతా పార్టీ వాళ్ళకి అవ్వవు అనే ఒక మాట ఏదైతే వింటున్నామో అది ఎంతవరకు రైట్ పక్కకు పెడితే ఈజ్ ఇట్ ఈజ్ దట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ నా అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ రైట్ నా అది కరెక్టా కాదా లార్జర్ క్వశ్చన్ ఇది యా సార్ ఇండియాలో రూల్ ఆఫ్ లా లేదు బడితో నడితే బర్రే నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ రూల్ ఆఫ్ లా స్టేట్స్లో ఉంది మన ఫెడరల్ సిస్టంలో ఢిల్లీ కంట్రోల్ చాలా తక్కువ యూనియన్ గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ కానీ కొద్దిగా ఉన్నాయి ఏది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేటు మరికొన్ని ఉన్నాయి సిబిఐ బట్ నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ స్టేట్స్లో అన్ని చోట్ల ఒకటే తీరు హైదరాబాద్లో కూడా కేసీఆర్ అయినా లేదా జగన్ అయినా లేదా మరో వర్షం మరొక అయినా కూడా మీరు నచ్చకపోతే మీ మీద కేసులు వచ్చేస్తాయి మీరు మా పార్టీ పడితే కేసులు ఉంటాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా జాతీయ స్థాయిలో ఆశ్రిత ఆశ్రితులను రక్షించుకోవటం అస్మదీలు తస్మదీలు అంటే పాత సినిమా ఒకటి ఉన్నది మాయాబజార్ సినిమాలో అస్మదీలు తస్మదీలు ఇసి రంగారాగారు అంటాడు కలిసి పాత్రలో కాబట్టి మనోడైతే వాడికి ఏమీ ఇబ్బంది ఉండదు వేరేవాడైతే వాడు నాకు అంటే సెలెక్టివ్ ప్రాసిక్యూషన్ ఇది ఖచ్చితంగా ఉంది ఓకే అన్ని చోట్ల ఉంది ఇప్పటిదాకా ఉంది ఇప్పుడు ఉంది మోదీ గారు మరింత సమర్థంగా చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఈడీ బహుశా ఈడీ ఉపయోగించేది అవతల వాళ్ళకి పొరపాట్లు ఉండే ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఈ దేశంలో క్యాష్ ఎకానమీ లేకుండా నడపడం సాధ్యం కాదు మన ఇంకా పరిస్థితి రాలా కానీ క్యాష్ వాడుతున్నప్పుడు మీ మీద సెలెక్టివ్గా చేస్తే ఆ పొజిషన్ అంతా దొరుకుతారు మీ పార్టీ వాళ్ళంతా దొరకకుండా ఉంటారు కాబట్టి ఈడీ దాని గురి అయిన వాడికి సమస్య ఏంటి నేను క్యాష్ వాడలేదని చెప్పలేడు లంచాలు ఇవ్వాలంటే క్యాష్ కావాలి ఎలక్షన్లు కంటెస్ట్ చేయాలంటే క్యాష్ కావాలి కాబట్టి ఆయన పేపర్ చట్టం ఇచ్చా అక్కడ తప్పు జరుగుతుంది అక్కడ ఏం జరుగుతుంది మిగతా వాళ్ళు మీ పక్షాలు ఉన్న వాళ్ళు తప్పు జరిగినా కూడా మిమ్మల్ని వాళ్ళు వదిలేస్తున్నారు వీటి మీద పడుతున్నారు అది జరుగుతుందని నేను నమ్ముతున్నాను ఓకే అది కరెక్ట్ కాదు కానీ లార్జర్ ఇష్యూ అందరూ చేస్తున్నారు ప్రతిపక్షాల వాళ్ళు కూడా అసలు ఇలా జరగకుండా ఉండే వ్యవస్థ కావాలంటున్నారు వాళ్ళు మామే చేస్తున్నా మమ్మల్ని రాని తలాక చూపెడతా ఉంటున్నారు సో లార్జర్ ఇష్యూ మనం పౌరులు కావాల్సిన తెలిసింది వీడి చేసే వాళ్ళు చేసి ఎవడు చేయడానికి వీళ్ళు లేకుండా చేయాలి ఒక రూల్ ఆఫ్ లా చట్టం అందరికీ సమానంగా వర్తించేట్టుగా చట్టం కంటే ఎవడు పెద్దవాడి కాకుండా బడితో వాడితే బర్రె కాకుండా చేయాలి అది ఆలోచన చేయకుండా వీడిని వాడు తిడుతున్నాడు వాడిని వీడి తిడుతున్నాడు అది సమస్య సార్ ఒక పెద్ద క్వశ్చన్ మీలాంటి వాళ్ళు విత్ యువర్ నెట్వర్క్ విత్ యువర్ ఎబిలిటీ టు వర్క్ విత్ యువర్ నాలెడ్జ్ టువర్డ్స్ ఎకానమీ ప్రతి ఒక్క దాని మీద వాడు యూకల్ డీప్ లెవెల్ లెర్నింగ్ ఉన్న తర్వాత కూడా ఇఫ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద లిబర్టీ దాట్ యూ యూ వరెంట్ Uh, what do you call so fit for this politics and pistunna na because of i'm not anman ledu i'm i'm sorry if i'm taking making this statement then mahal ye jam vyaktigathanga avana ga mari ga dersa ve the system is you must accept the reality and then figure out okay in general thank you for not taking it wrong ha ide edo pedda idu na avana ga bhavinchaledu padu vastha adu goppa anukosledu rendu tappe got it sir so uh ఇది బ్రాడర్గా చూస్తే ఇప్పుడు మనకి మన దాంట్లో ఉన్న మన ప్రజలు అన్ని స్టేట్స్లో చూస్తే ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్ కోసం అంటే పెన్షన్ స్కీమ్ అని లేకపోతే అమ్మఒడి ఇలాంటివి సంథింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రలో కానీ తెలంగాణలో కానీ రైతు రైతు బంధు లాంటివి ఆర్ వేర్ ఎవర్ డైరెక్ట్ మనీ గవర్నమెంట్ నుంచి పడుతున్నాయి వేర్ దే ఆర్ నాట్ థింకింగ్ అబౌట్ ది యాక్చువల్ ఎకానమీ క్రియేషన్ కానీ ఎకో సిస్టమ్ క్రియేషన్ గురించి ఆలోచించట్లేదు ఇలాంటి ఒక పొలిటికల్ మీరు ఒక దగ్గర విన్నాను సార్ మీరే అన్నారు యాక్చువల్గా వెల్కమ్ టు ద నైన్టీన్త్ సెంచరీ పాలిటిక్స్ ఇన్ ది ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ ఎకానమీ రెండు పుస్తకం అని చెప్పని నా వాదన మన గొప్ప ఎకనామిక్ గ్రోత్ కావాలి మోడర్న్ సొసైటీ కావాలి కానీ పాలిటిక్స్ మాత్రం నైన్టీన్ సెంచరీ నడవాలి ఎట్లా జరుగుతుంది ఎలక్ట్రిసిటీ దాపట్టి అంటారు గొర్రబండి కానీ ఎడ్లబండి కానీ ఒక ఒక ఎద్దు ముందుకి ఒక దానికి వెళ్తే నడుస్తుందా బ్రేక్ అయిపోతుంది సో దానికే బ్రాడర్ సెన్స్లో నాకు
సమాజ హితం కోరేవాళ్ళు ప్రొఫెషనల్గా స్కిల్ ఉన్నవాళ్ళు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉన్నవాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ ఎబిలిటీ ఉన్నవాళ్ళు దూరదృష్టి ఉన్నవాళ్ళు అది పెద్ద కష్టంగా చెప్పటం ఇలాంటి వాళ్ళు రావాలండి మనం కానీ మనకేమైందంటే ఎలాంటి వాళ్ళ వల్ల మంచి పాలన వస్తుందో ఆ లక్షణాలతో ఎన్నికల్లో గెలవడం అసాధ్యమైంది ఎలాంటి లక్షణాలతో ఎన్నికల్లో గెలుస్తారో ఆ లక్షణాలతో మంచి పాలన అవటం అసాధ్యమైంది రైట్ ఇప్పుడు ఎన్నికలనే మంచి పాలనకి దారి తీయాలంటే ఎన్నికల్లో గెలిచే లక్షణాలు మంచి పాలనకు వ్యతిరేకంగా ఉంటే మంచి పాలన లక్షణాలు ఎన్నికలకు పనికి రాకుండా ఉంటే దెర్ ఈస్ అ క్రైసిస్ రైట్ సార్ మనం ఆ క్రైసిస్లో ఉన్నాం అట్లాగే డబ్బు అనేది అధికారానికి అది ఒక్కటే కాదు చాలదు కానీ డబ్బు అనేది చాలా కీలకమైనటువంటి ఇన్పుట్ అయితే అది లేకుండా సాధ్యం కాని పరిస్థితి వస్తే అధికారం అధికారం నుంచి డబ్బు సంపాదించే మార్గం వస్తే అగైన్ వేరే అయిన క్రైసిస్ ఆఫ్ కోర్స్ సైకిల్ లేకపోతుంది ఈ రెండు క్రైసిస్లు ఈ దేశంలో ఉన్నాయి ప్రస్తుతం ఎలక్షన్లో నగ్గడానికి కావాల్సిన లక్షణాలు మంచి పాలవడానికి గల లక్షణాలు వేరు వేరు అలాగే డబ్బు అధికారానికి అధికారం డబ్బుకి దారి తీయడం చాలా ప్రమాదకరం రైట్ ఎందుకైంది డెమోక్రసీ చాలా కష్టమైన సిస్టమ్ మీరు ఒకసారి కుటుంబం గురించి ఆలోచించండి మీ ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచించండి నాకు ఫ్యామిలీ మీ ఫ్యామిలీ గురించి నాకు తెలియదు మన నలుగురు ఎదురు ఉంటాం ఎన్ని విషయాలు పరపొచ్చాలు ఉంటాయి అవును సార్ ప్రేమ ఉంది అనుబంధం ఉంది రక్త సంబంధం ఉంది మరి మీకోసం మీ తల్లిదండ్రులు ప్రాణం పెడతారు వాళ్ళ కోసం మీరు ప్రాణం పెడతారు అయినా కూడా ఎన్ని విషయాల్లో మీకు లుక్లుక్లు ఉన్నాయి అవును సమర్థించుకోవడం ఎంత కష్టంగా ఉంటుంది అలాంటిది డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి కొన్ని లక్షల మంది ముక్కు మొహం తెలియని వాడు 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 మీ తెలియదు మీ మీ డ్రీమ్ వేరు మీ ఐడియా వేరు వాడు ఐడియా వేరు అందరం కలిసి ఉమ్మడిగా పనిచేసుకోవాలి ఇట్స్ ఎన్ ఎక్స్ట్రాడినరీ డిఫికల్ట్ సిస్టమ్ అది ఆటోమేటిక్గా బాగా జరుగుతుందంటే మనం చాలా పిచ్చిగా మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి దానికి ఏం చేయాలంటే రెండు చేయాలి ఒకటి దానికి తగ్గట్టుగా సిస్టమ్స్ డిజైన్ చేయాలి అక్కడికక్కడ రెండు జనానికి అసలు డెమోక్రసీ ఏంటి ఏంటి నాకు లాభం ఏంటి దాన్ని నేను ఎలా ఉపయోగించుకోగలను ఎలా బాగుపడగలను అర్థమయ్యేట్టుగా నిర్మాణం చేయాలి మనం మొదటిది చేయాల రైట్ రెండోది మనకు ప్రత్యేకంగా అవసరం ఎందుకని మనంత భేద దేశం మనంత ఇల్లిటరేట్ కంటే డెమోక్రసీ ఎప్పుడు ఎంబ్రేస్ చేయాలి మన తర్వాత మిగతా వాళ్ళు వచ్చారు రైట్ రైట్ దేవరి నుంచి యూనివర్సల్ ఫ్రాంచైజ్ వయోజన ఒక కులం మతం లింగ వివక్ష ఆడ మగ తేడా లేకుండా భేద డబ్బు పట్నం గ్రామం చదువు ఉందా లేదా తేడా లేకుండా మనం మొట్టమొదటి ఇచ్చాం గొప్ప గొప్ప ప్రయోగం అది కానీ ఓటు అంటే అర్థమయ్యే వ్యవస్థ నిర్మాణం చేయాల ఇందాక మనం ఈ స్థానిక ప్రభుత్వం లోకల్ గవర్నమెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ అనుకున్నాం ఆ అపార్ట్మెంట్ కానీ లేకపోతే ఊరు కానీ మరోటి కానీ అప్పుడు ఓటు అంటే అర్థమవుతుంది రైట్ మనం ఏం చేసాము మీ అందరికి ఓటు ఉందిరా అన్నాం మంచి ఫెస్టివల్ లాగా ఉత్సాహంగా సెలబ్రేషన్తో పండగ లాగా సంబరం చేసుకుంటూ ఓట్లు అప్పటికి ఇప్పటికీ నడుస్తుంది ఎందుకో ఇది ఎవరికి ఇరుక ఓటు వెళ్ళి ఎందుకు నా ఉనికి కోసం నా ఓటేస్తున్నాను రైట్ కొంచెం నాకు కనీసం అప్పుడు నన్ను గుర్తిస్తున్నారు నువ్వు ఓటేస్తున్నాను తప్పితే ఈ ఓటు వల్ల ఏం జరుగుతుందో నాకు అర్థం కాకుండా ఓటేస్తున్నాను ఈ డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళలో బాగుపడే ప్రయత్నం చేయాలి మనం ఓటు అంటే అర్థమయ్యే వ్యవస్థ వస్తే నా ఓటు మెచ్యూర్ అవుతుంది అందుకే మీరు ఎలక్షన్లో వస్తుంది చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి నూటికి తొంభై కేసుల్లో పార్లమెంట్ కేసిన అసెంబ్లీ కేసిన పంచాయతీ కేసిన ఒకే రకంగా ఓటేస్తున్నాడు అరే పార్లమెంట్ పని వేరు అసెంబ్లీ పని వేరు పంచాయతీ పని వేరు ఒకే రకంగా ఎందుకు ఓటేస్తాను ఒకే పార్టీ కట్టేస్తాను అంటే ఏంటి నాకేం తిరిగిట్లా నాకేం తిరిగిట్లా గుడ్డిగా వేస్తున్నాను స్టేట్ స్టేట్ ఏంటంటే సార్ ఐఎమ్ సారీ టు ఇంటరప్ట్ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఒకవేళ మన పార్టీ అంటే అపోజిషన్ పార్టీ ఉండి సీఎం ఒకవేళ అధికారమైన పార్టీలో ఉంటే పని కాదేమో అన్న ఒక డౌట్ ఉంటుందేమో నాకు అదే లాజిక్ అనిపిస్తుంది అది బై ఎలక్షన్లో మీరు చెప్పి అందుకని బై ఎలక్షన్లో అందుకని సాధారణంగా అధికార పార్టీ గెలుస్తూ ఉంటాం రైట్ 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 జనరల్ ఎలక్షన్ వచ్చింది కూడా ముఖ్యమంత్రి పదవే టెస్ట్ చేయాలి అప్పుడు ప్రజలు ముందుకు వెళ్తున్నారు కదా కాబట్టి అది వర్తించదు ఓకే కానీ మన ప్రజలకి తెలిసిన పాలిటిక్స్ ఇప్పుడు మంచి కోచ్చుడికి ఒక్కటే మన ఎమ్మెల్యే మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఇదివరకు కొంత అర్థం అవుతుంది సరిగ్గా కాకపోయినా కొంత అర్థం అవుతుంది కాబట్టి మన ఎలక్షన్ నూటికి తొంభై సందర్భాల్లో అసెంబ్లీ కేసిన మున్సిపాలిటీ కేసిన స్టేట్ కేసిన యూనియన్కి లోక్సభ కేసిన రాష్ట్రంలో మన అసెస్మెంట్ని బట్టి మన మన సీఎం ఏ పార్టీ పవర్లో ఉంది దాని ప్రకారం వేస్తున్నారు అప్పుడు ఓటు రాణించదు రెండోది ఓటు వల్ల మీ జీవితంలో మార్పు అర్థం కానప్పుడు డబ్బులు పోయి మరి బేద్ చేసిందా అనుకున్నాం లేకపోతే తాత్కాలికంగా ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్ మీరు చక్కటి మాట వాడారు లేకపోతే నా కులం నా మతం ఇది ఆశ్చర్యం ఏం కాదు అది
ఇతర దేశాల్లో ప్రపోర్షనాలిటీ బేస్డ్ అనమాట మీరు పది పర్సెంట్ ఉన్నా కూడా పది పర్సెంట్కి వాయిస్ ఉంటుంది అప్పుడు ఏమవుతుంది యూ కెన్ రిఫార్మ్ ది సిస్టమ్ తొంభై పర్సెంట్కి అర్థం కాలేదు వాళ్ళు వీళ్ళు దమ్ముతున్నారు కానీ పది పర్సెంట్ ఇప్పుడు పబ్లిక్ సెక్టర్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ కూడా అవుతుంది మనం చర్చించుకున్నాం ఇది ఇది అర్థమైన వాళ్ళు పదిహేను పర్సెంటే ఉన్నారనుకుందాం ఎనభై ఐదు పర్సెంట్ అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు ఈ ప్రొఫెషనల్ సిస్టంలో ఏమవుతుంది ఎనభై ఐదు పర్సెంట్ అన్నీ గెలిచేస్తారు నలభై పర్సెంట్ అని గెలిచేస్తారు ఈ పదిహేను పర్సెంట్ వాయిస్తుంది అనుకోండి దెర్ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ వాయిస్ టు ఆర్గ్యూ డిఫరెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ఫ్యాక్ట్స్ రైట్ మన సిస్టమ్ అట్లా లేదు విన్నర్ టేక్ ఆల్ సిస్టమ్ ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఎలక్షన్లు జరుగుతాయి గవర్నమెంట్ మారుతుంది కానీ పరిస్థితులు మారవని తేలిక మనది ఓట్ అండ్ షౌట్ ప్రజాస్వామ్యం రెండే ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మన డెమోక్రసీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఓట్ వేయొచ్చు తీరిగ్గా తర్వాత బాధపడచ్చు మర్నాడు నుంచి ముర్దాబాద్ రాస్తారోకో చేయొచ్చు అంతే తప్ప సిస్టమ్ ఇంప్రూవ్ చేసే ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్ కాదు పొలిటికల్ సిస్టమ్ కాదు అంచేత ఇది సహజం మనం నిరాశపడకూడదు ఎక్కడ తప్పు జరుగుతుంది హౌ డూ ఐ బ్రింగ్ ఇట్ బ్యాక్ ఆ శానిటీ అవి చేసిన చోట ఫలితాలు వస్తాయి కొన్ని మంచి కోఆపరేటివ్స్ ఉన్నాయి సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అర్థం అవుతుంది బ్రహ్మాండ నడుపు ఉంటారు ఆ సెల్ఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అర్థంగా ఉన్నప్పుడు పిచ్చి పిచ్చిగా నడుస్తుంది అయితే దీనికి కనెక్టెడ్ క్వశ్చన్ సార్ ఒకటి ఇట్స్ లైక్ మై పర్సనల్ క్వశ్చన్ అనుకోండి నాకే ఆన్సర్ ఇస్తున్నాను అనుకోండి ఒకవేళ నాకు ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి తెలంగాణ స్టేట్లో నేను ఎవరికి ఓట్ వేయాలని చెప్పి ఐ వాంటెడ్ టు ఆడిట్ ఐ వాంటెడ్ టు అండర్స్టాండ్ ఐ వాంట్ టు ఆర్ఎండి టు డూ ది ఆర్ఎండి సో దీనికి ఇఫ్ ఐ నీట్ టు అండర్స్టాండ్ బికాస్ ఎలక్షన్స్ ఆర్ మేబీ గవర్నమెంట్ ఈజ్ అ పిఆర్ గేమ్ అన్న థాట్లో నేను ఉన్నా పిఆర్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటే అసలు అదే వినబడుతుంది నాకు అఫ్ కోర్స్ అంటే ఇంత పర్సెప్షన్స్ కనబడుతున్న విధానం ఎట్లా ఉంది మీడియా ఏం చూపిస్తుంది లేకపోతే ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో దాన్ని బట్టి తీసుకుంటాం కాబట్టి హౌ డూ ఐ యాక్చువల్లీ టేక్ అ డెసిషన్ టు టేక్ అ ఫోర్ట్ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ దట్ ఇస్ అస్ గ్రేట్ క్వశ్చన్ థ్యాంక్ యూ సార్ గ్రేట్ క్వశ్చన్ టఫ్ క్వశ్చన్ అందుకే నాకు నాకు సజెషన్ ఇవ్వండి అన్న మీరు మూడు బ్యాస్కెట్స్ చూడండి రైట్ బ్యాస్కెట్ వన్ ఐడియల్ చట్టబద్ధ పాలన అవినీతిని పూర్తిగా అంతం చేయటం పొలిటికల్ సిస్టమ్ని మార్చటం లోకల్ గవర్నమెంట్స్ని ఎంపవర్ చేయటం ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరన్నా నిజంగా చిత్తశుద్ధితో ముందుకు వచ్చే వైబుల్గా అయితే ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళాలి ఒక్క పార్టీకి కూడా దే ఆర్ నాట్ రెడీ ఇన్ ద కంట్రీ టుడే దట్స్ ఎ ట్రూత్ ఓకే జాతీయ స్థాయిగా రాష్ట్రంలో కానీ ఫండమెంటల్గా డెమోక్రసీని బాగు చేయడానికి సిద్ధంగా లేరు ఇప్పుడు లేరు ఒకరోజు రావచ్చు కాబట్టి ఆ బ్యాస్కెట్ వదిలేదాం ఓకే అది పెడుతున్నాను ఎందుకంటే అది అవసరం పెద్దన ఎప్పుడైనా టైం వచ్చిందంటే అది అవసరం ఓకే సెకండ్ బ్యాస్కెట్ కనీసం మనం చూడాల్సింది పొరపాట్లు జరుగుతున్నాయి అవినీతి కూడా ఉంది అధికార దుర్వినియోగం ఉంది అందరూ చేస్తున్నారు కానీ బై అండ్ లాజ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ కోసం ఇన్వెస్ట్మెంట్లు ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్ పెంచడం కోసం షార్ట్ టర్మ్గా కొంచెం ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్ కోసం చేసినా కూడా అదొక్కటే పరిపాలన కాకుండా రైట్ కొంచెం గ్రోత్ ఎంప్లాయ్మెంటు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చరు ఎమ్యూనిటీస్ పెరగటము ఓవరాల్ క్వాలిటీ ఆఫ్ లైఫ్ పెరగటం అది పట్టించుకుంటున్నారా రైట్ మూడో బ్యాస్కెట్ అధికార దుర్వినియోగం ఉంది అందరు చేస్తున్నారు ఇందాక అనుకున్నాం పోలీసులు అందరూ కానీ దానిలో కూడా ఎక్కడో చోటు కొంచెం ఒక 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 గేట్ దాటకుండా హద్దు లోపల అన్న ఉందా మరి ఎక్స్ట్రీమ్గా గోండా రాజ్యం మాఫియా రాజ్యం అయిపోయింది అనుకోండి ఇక మనం ఆ గేట్ దాటేస్తున్నాం నువ్వు అపోజిషన్ వాడి నోరు తెస్తే చంపేస్తాను అన్న పరిస్థితి వచ్చింది అనుకోండి భయం అనేది ఎమర్జెన్సీ లాగా తయారైపోయింది అనుకోండి దెన్ దెర్ ఇస్ ఎ డేంజర్ ఈ మూడు బ్యాస్కెట్స్ మొదటి బ్యాస్కెట్ లేదు కాబట్టి రెండు మూడు బ్యాస్కెట్స్ మూడోది కొన్ని అరుదైన సందర్భాల్లో అది ప్రమాదం కావచ్చు బై అండ్ లాజ్ రెండోది ఇప్పుడు ఇవాళ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఉన్నంతలో కనీసం రేపు పొద్దున ఇకానమీ పెరిగి ఉపాధి పెరిగి ఆదాయాలు పెరిగి మనకు ఆపర్చునిటీస్ పెరిగేది ఎవరైనా ఉండేదంటే ఉన్నంతలో వాళ్ళు ఎవరో గమనించ అయితే మీరు చెప్తుంది దాన్ని బట్టి నాకేం అర్థం అవుతుంది అంటే కరెక్ట్ మీ ఫెమ్ రాంగ్ ఇప్పుడు ఒకవేళ నేను ఓట్ వేసేటప్పుడు అధికారంలో ఎవరు ఉన్నారు ప్రతిపక్షంలో ఎవరు ఉన్నారు లేకపోతే పోటీ ఎవరు చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ అధికారంలో ఎవరు ఉన్నారు వీళ్ళలో ఒకవేళ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ బాస్కెట్లో రాకపోతే వేరే వాళ్ళకి ఓట్ వేయాలి అనేది ఇజ్ ఇట్ ఇజెంట్ ఇట్ అ బెట్ దట్ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఆన్ ది అదర్ పార్టీ అంటే ఎట్లా ఎట్లా అనుకో ఇప్పుడు ఎలక్షన్స్ అనేవి ఒకటి ఐడియల్గా రైట్ కానీ మన ఎలక్ట్రికల్ సిస్టంలో ఐడియల్ సాధ్యం కదా ఎందుకంటే ఇందాక అనుకున్నాం పది పర్సెంట్కు ఐదు పర్సెంట్ ఓట్లకు విలువ లేనప్పుడు మీకు సీట్
ఈ దీనిలో ఒక పార్టీ క్రమక్రమంగా అంతర్ధానం అయిపోతుంది రైట్ ఇర్రెలవెంట్ అయిపోతుంది రైట్ ఇలాంటి ఎన్నికల సిస్టంలో మీకు చాయిసెస్ పరిమితమైనవి ఉన్న చాయిస్లో అందరూ అపవిత్రంగా ఉన్నప్పుడు దీనిలో నూటికి తొంభై ఐదు నూటికి ఎనభై మంది ఎమ్మెల్యేలు అటు నుంచి చూపించేట వెళ్తారు కదా మీరు ఎవరన్నా కూర్చుని పదేళ్ల క్రితం రాజకీయం చూస్తే ఇవాళ ఫలానా ఎమ్మెల్యే ఫలాన చోట మీరు చెప్పగలరా లేదా నాకు తెలియదు వీళ్ళు మనుషులు చాలా మంది తెలిసినా కూడా నేను అడుగుతుంటాను ఇప్పుడు ఏమో ఇప్పుడు ఏ పార్టీలో ఉన్నావు అని కొంచెం మొహం సిగ్గుపడితే చెప్తుంది ఇప్పుడు ఈ పార్టీ సార్ అని చెప్పాను అందుకని పార్టీ గిట్టి అన్నీ మనం అనుకుంటున్నాం జాంతానాయి ఉన్నంతలో గ్రోత్ కోసం ఉన్నారు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కోసం ఉన్నారు ఎంప్లాయ్మెంట్ కోసం ఉన్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోట్ చేస్తున్నారు ఎంటర్ప్రైజులు వస్తున్నాయి కొంచెం లాంగ్ టర్మ్లో బాగుపడే అవకాశం ఉంది మరీ ఎక్స్ట్రీమ్గా పోకుండా అవతలాన్ని కులం కారణంగానో పార్టీ కారణంగానో మేము చంపేస్తామని భయపడే పరిస్థితి లేకుండా కొంచెం పక్షపాతాలు గందరగోళం ఉన్నా పర్లేదు అది ఇవాళ వర్ణంతులు అది అది కనీసం అది కావాలి మనకి కాదు సార్ అండ్ నేను జనరల్గా ప్రతి పాడ్కాస్ట్లో వచ్చిన కేసుని నాకు ఒక సజెషన్ ఇవ్వండి జనరలైజ్ సజెషన్ అడుగుతాను బట్ యాక్చువల్లీ నాకు ఒక స్పెసిఫిక్ సజెషన్ అడుగుదాం అనుకుంటాను అనమాట బీయింగ్ కాంటెంట్ క్రియేటర్ అండ్ బీయింగ్ పర్సన్ హూస్ హ్యావింగ్ గుడ్ కమ్యూనిటీ చూసి చూసే వాళ్ళు చాలా యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు చెప్పేది వింటున్నారు దే సజెస్టింగ్ మీ ఆల్సో సో నాకు ఒకవేళ మీరు ఏమైనా సజెస్ట్ చేస్తే లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు స్ప్రెడ్ గుడ్ గుడ్ థింగ్స్ టు ది పబ్లిక్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ స్టార్ట్అప్స్ నాట్ జస్ట్ అబౌట్ సినిమా గురించి వాటి గురించి కాకుండా పొలిటికల్ సైడ్ కానీ లేకపోతే లైక్ రైట్స్ గురించి కానీ వాటి గురించి నేను మాట్లాడాలి అంటే ఎలాంటి వాటి గురించి మాట్లాడితే బెటర్ లైక్ జనరల్ అది కూడా మళ్ళీ జనరలైజ్ క్రియేటర్స్కి సజెషన్ లాగా గ్రేట్ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మన దేశంలో ఏంటంటే కొంచెం మనకి ఏ విషయం వచ్చినా కూడా మొరాలిటీ మాట్లాడేస్తాం రైట్ గాంధీ గారు మొరల్గా ఉండాలి నీతి వాక్యాలు చెప్తాం అది చాలా వేస్ట్ఫుల్ నా దృష్టిలో మన జీవితాన్ని మనం ఆనందంగా గడపటం దానికి సంజేష్ ఇవ్వక్కర్లా ఇట్ ఈస్ యువర్ రైట్ యూ హన్ లైఫ్ టైమ్ ఇతరులకి నష్టం కలగనంత వరకు ఇతరులకు అన్యాయం వరకు యూ హ్యావ్ అ రైట్ టు ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్ యువర్ ఫ్రీడమ్ రైట్ దాంతోపాటు ఓన్లీ వన్ థింగ్ మీలాంటి కమ్యూనికేటర్స్ కానీ ఆలోచించి యూత్ కానీ నేను వాళ్ళని కోరేది పెద్దగా ఆదర్శము పెద్ద పెద్ద విషయాలు మాట్లాడక్కర్లా మరండి నా ఇండివిజువల్ గ్రోత్కి నా ఆశలు నెరవేర్చుకోవడానికి నా డ్రీమ్స్కి సమాజంలో పది మంది కాల సంవత్సరాలకి మధ్య సంబంధం అన్నది అది జరగకుండా నా బతుకు గందరగోళం అయిపోతుంది రైట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మీ బతుకు మీ చేతుల్లో ఉంది కానీ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ మీ చేతుల్లో లేదు కానీ అవి జరగకపోతే మీ బతుకు నరకం అవుతుంది రైట్ రైట్ నేను ఎప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను మీరు ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా మీరు ఎంతో బ్రహ్మాండంగా మీ కళ్ళని నెరవేర్చుకున్నారు సంవత్సరానికి మరి కొన్ని కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు బ్రహ్మాండమైన ఇల్లు కట్టుకున్నారు ఎంతో అద్భుతంగా ఉంది కానీ పక్కింటి పోరగాడిని కొట్టిన దోమ ఏంటికి కూడా వస్తుందిగా దోమకి వంశీ చాలా గొప్పవాడు వంశీ కోటేశ్వరుడు సక్సెస్ఫుల్ తెలియదుగా రైట్ దోమలు గొప్ప సోషలిస్టులు కదా ఆ దోమ మిమ్మల్ని కొడుతుందిగా మీ ఇంట్లో పిల్లల్ని కొడుతుంది కదా వాడి దగ్గర ఉన్న వైరస్ మీకు వేస్తుందిగా నచ్చుగా వాడు పొద్దున్న నాకు నా రూమ్లో బెడ్రూమ్లోకి దోమ వచ్చింది డేట్ అన్న సమయంలో వచ్చింది దోమ వస్తే రాత్రి అంతా ఇప్పుడు మా స్నేహితుని పిలిచింది వాళ్ళు ఒకటి పెట్టి అది పెట్టి ఇది పెట్టి ఇప్పుడు ఇన్ని కబుర్లు చెప్పినా కూడా దోమలు నాకు ఆందోళన ఉంది కదా ఈ దోమను నేను నా ఇంట్లో కంట్రోల్ చేసుకుంటే చాలదు ఇట్ హ్యాస్ టు బి కలెక్టివ్ కంట్రోల్ రైట్ కాబట్టి పబ్లిక్ అనేది పెద్ద మోరల్గా ఆలోచించబోకండి పది మందికి కావాల్సినవి ఒంటరిగా చేసుకోలేని అవి జరగకపోతే బతుకు నాసినవి ఉన్నాయి రైట్ మనం మన కోసమే చేసుకుంటున్నాం మీ జీవితమే ప్రధానం కానీ ఇది లేకపోతే మీ జీవితంలో ఆనందం లేదు ఈ రెండుని కలపడం చేసి నేర్చుకుంటే పెద్ద పెద్ద మాటలు డ్రామాలు లేకుండా చాలా ప్రాక్టికల్గా దేశంలో మంచి జరుగుతుంది వ్యక్తులుగా మంచి జరుగుతుంది తప్పకుండా సార్ అయితే ఈ సెగ్మెంట్లో నాకు మీ మెంటర్షిప్ కావాల్సి వస్తుంది వచ్చు ఐ డెఫినెట్లీ రీచ్ అవుట్ అగైన్ మీ టీమ్ని కలుస్తారు అండ్ ఇంకోటి ఐ వాంట్ టు ఆస్క్ యూ దిస్ క్వశ్చన్ లైక్ రీసెంట్గా మీరు కూడా కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు యూట్యూబ్లో కానీ వాటిలో టీమ్ నుంచి క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు వాళ్ళు చాలా రాగా ర్యాండమ్గా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి నాకు చాలా నచ్చుతున్నాయి మీ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ రైట్ రైట్ నో మీ టీమ్ ఆర్ఎండ్డి ఏదైతే ఉంటుందో మీ రీసెర్చ్ కానీ కాంటెంట్ కన్జంప్షన్ కానీ ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం అనుకున్నాను నేను యాక్చువల్గా మాకు ఒక ఎక్సలెంట్ టీమ్ మీలాంటి వాళ్ళు ఐడియల్ ఐడియలిస్ట్ తర్వాత ప్యాషన్ ఉన్న వాళ్ళు స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళు నాకేమో ఈ టెక్నాలజీ కట్టా ఏమీ అర్థం కాదు అండ్ ఇంకా నేను మీ బుక్ కూడా చూసాను సార్ నాకు సాఫ్ట్ కాపీ చూసాను ఇంకా హార్డ్ కాపీ నా దగ్గర రాలేదు సో
అక్కడ సమస్యలు ఉన్నా పరిష్కారాలు చేయాలి కానీ దీనికి సిస్టమ్ అని ఎలాగా మార్చాలని చెప్పనేది ప్రైమరీ గోల్ రైట్ రైట్ కాబట్టి ఇది కొంచెం విజువల్ వచ్చేట కూడా చాలా కాంప్లెక్స్ ఇప్పుడు ఈ లైట్ వేస్తే ఈ స్విచ్ ఆన్ చేస్తే లైట్ ఎరిగిందని చాలా ఈజీగా అర్థమవుతుంది అక్కడ ఎక్కడో వాడేదో చేస్తే ఇక్కడ లైట్ వస్తుందా రాదని చెప్పని చాలా కాంప్లెక్స్ ఈ లింక్స్ ఉన్నాయి మన పైన అలాంటిది కాబట్టి ఒక బ్రైట్ టీమ్ మీలాంటి వాళ్ళు యాంగ్ పీపుల్ సాధారణంగా వస్తారంటే ముందు కొంతకాలం నాతో పనిచేస్తారు వాళ్ళు ఆసక్తితో పాపం ఫ్రీగానే కొన్ని ఏళ్ల పాటు ఫ్రీగా చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు మా దేశం అంతే చాలా మంది చెప్తుంటే యువత పనికి రాలేదు చెప్తే నిజమైన మీకు తెలియదు నోరు మూసుకోండి మన తరం కంటే యువతలో ఇంకెక్కువ ఆదర్శం ఉంది స్కిల్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నది అది నేను పాతకాలం గొప్పది ఇప్పుడు చేయకు నేను నొప్పుకోను సో వాళ్ళు దే ఆల్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ దెన్ మీ డూ డీప్ రీసెర్చ్ ప్రైమరీ రీసెర్చ్ చేయం ఎక్కువగా ఉన్న డేటాలోనే మనకి ఫండమెంటల్గా ఎవిడెన్స్ రైట్ లాజిక్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ కాబట్టి మనకు అనువైన ప్రాక్టికల్ సొల్యూషన్స్ దిస్ ఈస్ ద మంత్ర రైట్ ఎవిడెన్స్ లేకుండా ఉరికే బుడ్డి తెచ్చాలో పడ్డట్టు చెప్తే వీ డోంట్ అక్సెప్ట్ లాజిక్ లేకుండా దాన్ని మీరు ఇప్పుడు మనం ఏం మాట్లాడినా కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఐ ట్రై టు బ్రింగ్ సమ్ లాజిక్ టు ఇట్ అండ్ సమ్ వేరే ఓ ఎవిడెన్స్ ఇస్ నెసరీ ఎవిడెన్స్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఇంకోచోట జరగకుండా మనం అద్భుతాలు చేస్తాం అనుకోకండి ఎక్కడో చోట మన ఊళ్ళోనో పక్క ఊళ్ళోనో లేదా ఇంకో దేశంలో ఇంకో రాష్ట్రంలో వాళ్ళు చేశాడు రైట్ దాన్ని మనం ఎలా అనుమయించాలి దాన్ని ఎలా లాజ్ స్కేల్లో చేయాలి దెన్ ఆ సొల్యూషను ఆ డిజైను ఇన్సెంటివ్స్ని మార్చాలి మీరు ఉపన్యాసాలు ఇస్తే చట్టం చేస్తే పరిస్థితులు మారవు ఇన్సెంటివ్ మారాలి ప్రవర్తన ఎప్పుడు మారుతుంది అని చెప్పంటే నాకు ఈ రకంగా చేస్తే ప్రవర్తన లాభం ఉంది కనిపించి ఆ రకం నష్టం కనిపించాలి అప్పుడు మారుతుంది అలా డిజైన్ చేయాలి మీరు సో ఎఫ్టీఆర్ లోక్సత్తాకి ఏంటంటే మన స్ట్రెంగ్త్ అది రెండోది నేను మా టీం కానీ మేము కానీ ధర్మ ఉపన్యాసాలు చెప్పాం నువ్వు మంచి నువ్వు చెడు దానిలోకి వెళ్ళాం జడ్జ్మెంటల్ కాదు ఇప్పుడు మీరు కేసీఆర్తో కూర్చోవాలన్నా జగన్తో కూర్చోవాలన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కూర్చోవాలన్నా మోదీతో కూర్చోవాలన్నా కూడా వారు మన్మోహన్ సింగ్ అయినా మరొకళ్ళైనా కూడా వాళ్ళకి పాపం చాలా తంటాలు పడుతున్నారు వాళ్ళ పార్టీ నడుపుకోవాలా పాలిటిక్స్ నడపాలా ప్రజలను ఆకట్టుకోవాలా పరిపాలన నడపాలా కాబట్టి వాళ్ళ పొలిటికల్ ఇంట్రెస్ట్ ప్రజలకు నష్టం లేని రీతిలో మనం ఆలోచించాలి సమాజం ఇంట్రెస్ట్ ఆలోచించాలి రైట్ ఈ రెండిని కలపాలి అలా కాకుండా మీ కాళ్ళు పోతే మోదీ గారు మీరు నాశనం అయిపోతారు దేశం బాగుపడుతుంది చేయండి అని ఉంటాడా మరి బయటికి తరహాస్తాడు కాబట్టి ఆ ఫ్యూజన్ కావాలి రైట్ సార్ అన్నీ ఒక్కరోజు జరగవు దానిలో మీరు యూ మస్ట్ డిసైడ్ వాట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అది చేస్తే మిగతా మంత తెలియవి సో ఫోకస్ ఆన్ దాట్ కాట్ ఇంపాసిబుల్ బెస్ట్ ఈస్ ద ఎనిమీ ఆఫ్ ది పాసిబుల్ గుడ్ అసాధ్యమైన అద్భుతం కోసం చూడద్దు కొన్ని సందర్భాల్లో జరిగితే అదృష్టం నేను నైంటీ సెవెంత్ అమెండ్మెంట్ అరగంటలో సాధించాను జరగడం పని రెండేళ్ళు పట్టింది బట్ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ బేసిక్గా వాళ్ళు ఒప్పుకోవటం అరగంటలో అయిపోయింది ఆ పని బాబా ఆ తర్వాత అంతా ప్రాసెస్ అంతే రైట్ అన్ని అట్లా జరగవు అవును కొన్ని ఈ టీకాల్లో రుబెల్లా టీకా చేర్చాలయ్యా రుబెల్లా అనేది గర్భిణీ గర్భస్థ మహిళలకి బిడ్డ పెండం గర్భంలో ఉండగా వాళ్ళకి రుబెల్లా వైరల్ వ్యాధి చిన్నది ఏమి ఉండదు ఒక రోజు చిన్న స్లైట్గా ఫీవర్ వస్తుంది ర్యాష్ వస్తుంది మర్చిపోతారు కానీ పిల్లలు అంగవైకల్యంతో పడతారు హ్యాండిక్యాప్ట్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రివెంటబుల్ వ్యాక్సిన్ ఉంది ఇది నో బ్రెయిన్ నో బ్రెయినర్ ఇంత సింపుల్ దాన్ని ఈ వ్యాక్సిన్ అందరికీ వచ్చి ఏర్పాటు చేయాలంటే ఎన్ని ఏళ్ళు పట్టింది తెలుసా నాకు నైన్టీన్ ఇయర్స్ పట్టింది టెక్నాలజీ ఉంది వ్యాక్సిన్ అవైలబుల్ డబ్బు ఉన్న వాళ్ళు మిగతా వాళ్ళు పిండి అట్టిస్తున్న వాళ్ళు ప్రైవేట్ సర్కిల్లో చేయించుకుంటున్నారు బేదలకు అందరిలా ఏడాది రెండు లక్షల మంది అంగవైకల్యంతో వాళ్ళు ఏ తప్పు లేకుండా పడుతున్నారు ఆ ఒక్క చిన్న మార్పుకి నాకు నైన్టీన్ ఇయర్స్ పెట్టింది ఫైనల్గా జరిగింది మరి నైన్టీన్ ఇయర్స్లో యాభై అరవై లక్షల మంది అంగవైకల్యంతో అన్యాయంగా గురయ్యారని బాధపడాలా కనీసం ఇక్కడి నుంచి అయినా వాళ్ళు జరగట్లేదని సంతోషపడాలా కాబట్టి ఇది మీరు చాలా దిస్ నో పర్ఫెక్షన్ ఇక్కడే కాదు ఆల్ ఓవర్ ది వరల్డ్ రైట్ ఇంపేషన్స్ ఉండాలా కానీ హేస్ట్ ఉండకూడదు కొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు మనకు ఎంత గొప్పవాళ్ళు అనుకున్నా కూడా మనం కూడా తప్పు కావచ్చు కదా మా టీం ఎప్పుడు కూడా హ్యూమిడిటీ ఉంది మనం మన కంక్లూషన్ తప్పు కావచ్చు రైట్ కాబట్టి బీ ఓపెన్ రైట్ మనం చెప్పింది ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు చేయాలనుకుంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఇప్పుడు డిమోంటేషన్ గవాలు చేశారు మనం చూసాం ఏం జరుగుతుంది ఉద్దేశం మంచిదే కాబట్టి మనం మన మనం చేసే పనులు లేకపోతే మనం ప్రతిపా
Makes if sense. every child must have education of quality, that's all. No matter what, I cannot give it up. It must happen. Makes every sense. person must get good health care. It must happen. But what is the better method? Is bound the, is bound the, there is always, always negotiation. Mm. This is going to be a Got it, sir. And uh, throughout your journey, uh, what inspires you, sir? And uh, what is your inspiration? Maybe it's, naku, it might be a person also. Naku, rendu. Makati, mana jivita anupam. Mm. Neno channa pudu maamulu school kailan. Okay. Telling medium school, panchayat samiti paatasala, jella parshat paatasala, ko maamulu marmulu gramalo. Mm. Adbhuta main education ma andar ke uchita. Mm. Ma teacher double rupee salary lapu. Okay. Ma ko sagam schoolu maamulu kunchu betteru. Okay. Ani sagam schoolu puri paaka. Varsham guriste. ప్రపంచంలోకి నిజం చెప్తున్నాను ఒక్క బిడ్డకు కూడా భవిష్యత్తులో ఛాన్స్ లేదు ఇవాళ ఆ స్కూల్లో ఖర్చు పెడుతుంది ఆ రోజుల కంటే వెయ్యి రెట్లు పెడుతున్నాను ఖర్చు ఇట్ మేక్స్ మీ వెరీ యాంగ్రీ దేశంలో పుట్టిన ప్రతి బిడ్డకి ఏ తల్లి గర్భాన పుట్టిందన్న సంబంధం లేకుండా ఎతికి అవకాశం లేకపోతే నేచరో లేకపోతే గాడో మనకి తెలివితేటలు ఇచ్చారు తెలివికేసించే అవకాశం లేకపోతే దాన్ని వీఆర్ నాట్ లివింగ్ ఇన్ ద రేషనల్ సొసైటీ ఇన్ ఎ సేన్ సొసైటీ మిగతావన్నీ ప్రిన్సిపల్స్ కాన్స్టిట్యూషన్ అవన్నీ గ్రాండర్ ఇష్యూస్ బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ప్రజల జీవితం కరెక్ట్ నాకు ఎప్పుడు కూడా ఈ వేళ కూడా నా మనస్సులో నేను మీతో మాట్లాడుతున్న ఒక బాగా అనుభవం ఉన్న మనిషిని కాదు మా ఊళ్ళో స్కూల్కి వెళ్తున్న కుర్రాడిని నా మెంటల్ ఇమేజ్ నాది ఎప్పుడు కూడా దట్ ఈస్ ద వే ఐ లుక్ ఎట్ ద దట్ ఈస్ వాట్ డ్రైవ్స్ మీ ఫ్రమ్ ఇన్ సైడ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఐఎమ్ వెరీ లక్కీ యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఎవరన్నా సక్సెస్ సాధిస్తే నిజమైన సక్సెస్ ఐ ఫీల్ వెరీ గుడ్ అబౌట్ ఇట్ నేను చాలా సంతోషపడతాను ఇతరుల సక్సెస్ చూసి ఈర్ష్యపడడం నాకు అసాధ్యం ఐ అడ్మైర్ రైట్ నాకు అలా సక్సెస్ సాధించిన వాళ్ళు చాలామంది నాకు జీవితంలో తారసపడ్డారు వాళ్ళందరి నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ పొందుతాను ఎవ్రీ డే సమ్టైమ్స్ యంగ్ పీపుల్ సమ్టైమ్స్ సీనియర్ పీపుల్ ముగ్గురు ఉదాహరణకి గత నా జీవితంలో ఈ దేశంలో వాళ్ళే మెంటార్స్ హెల్త్ కేర్ రంగంలో రజనీకాంత్ అరోలి మహారాష్ట్రలో జాంఖేడ్ అనే బ్లాక్లో అహ్మదనగర్ జిల్లాలో అద్భుతమైన కృషి చేశాను ఆయన అట్లాగే సహకార రంగంలో వర్గీస్ కురియన్ వర్గీస్ వర్గీస్ కురియన్ కురియన్ పేరు ఉంటారు సహకార సంఘం డైరీ కోఆపరేటివ్స్లో అట్లాగే వ్యవసాయ రంగంలో శరద్ జోషి ముగ్గురు నేను బాగా ఆరాధించి గౌరవించేవాళ్ళు ముగ్గురు ఆప్తమిత్రులు అయినారు మూడు రంగాల్లో వాళ్ళు చేసిన దానికి ఇంకా పది అడుగులు నేను ముందు తీసుకెళ్ళగలను ఈ దేశంలో నా దృష్టి హెల్త్ కేర్లో నేషనల్ హెల్త్ మిషన్ నా వల్ల వచ్చింది ఇప్పుడు కూడా యూనివర్సల్ హెల్త్ కేర్ కోసం గట్టిగా పోరాడుతున్నాను సహకార సంఘాల్లో తొంభై ఏడవ రాజ్యాంగ సభ నా వల్ల వచ్చింది కురియన్స్ పూర్తి వల్ల రాజ్యాంగ ప్రతిపత్తి కల్పించి కోఆపరేటివ్స్ కాటానమీ నేను తీసుకురాగలిగాను అట్లాగే శరద్ జోషి ఇది అగ్రికల్చరల్ పాలసీల్లో ఈ దేశంలో ఇంటర్నల్ బ్యారియర్స్ తీసేయడం కానీ రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాన్ లిఫ్ట్ చేయడం కానీ మరెన్నో మాటలు నేను తీసుకొచ్చాను మళ్ళీ మన రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాన్ పెట్టారు అన్యాయంగా దాన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నాను నేను సో అట్లాగా ముగ్గురు నుంచి స్ఫూర్తి పొంది ఆ రంగాల్లో మరి కొంత చేసే అవకాశం ఉండాలి సో మనం చూస్తే చుట్టూ దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో కానీ అద్భుతమైన పనులు చేసిన వాళ్ళు ప్రతిరోజు కనిపిస్తారు రైట్ మనం చూసే మనసు ఉండాలి దాని నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ పొందాలి దానికి మన పనికి అన్వయం చేసుకోగలగాలి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యూర్ టైం సార్ అసలు ఇంత టైం దొరుకుతుంది అనుకోలేదు బట్ స్టిల్ నాకు సరిపోలేదు ఎఫ్ ఎట్ ఆల్ ఐ గెట్ అ ఛాన్స్ టీం వాళ్ళు వెంట పడతాను మళ్ళీ ఒకసారి మిమ్మల్ని కలిసి కలిసే అవకాశం యంగ్ పీపుల్తో మాట్లాడితే మేము కూడా కొంచెం కూర అవుతాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్ యూ